மகாராஜாவுக்கு பிடிச்ச பூந்தோற்றியாச்சே அவர் அவர் என்ன நிச்சயம் தண்டிப்பாரு இப்ப நான் என்ன செய்ய காவலாளி என்ன வேணும் மகாராஜா என் பூந்தொட்டி எங்க போச்சு மறுபடியும் அது காணாம போயிடுச்சா நான் வேலைக்காரன உள்ள சுத்தம் பண்ண அனுப்பின போது அது அங்குதான் இருந்துச்சு நான் இப்பவே அவனை கேக்குறேன் உடனே அவனை கூப்பிடு என் பூந்தொட்டி எங்க போச்சு கடைசியா நீதான் இங்க வந்த சொல்லது எங்க மகாராஜா சுத்தம் தீ எடுத்துட்டு போனேன் சுத்தமா அதுக்காக அதை ஏன் இங்கிருந்து எடுத்துக்கிட்டு போனோம் போ அதை உடனே எடுத்துட்டு வா மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிடுங்க அது வந்து நான் சுத்தம் பண்ணும் போது தவறி விழுந்து உடஞ்சிடுச்சு உடஞ்சிடுச்சா இப்பதானே நீ அதை சுத்தம் பண்ண எடுத்துக்கிட்டு போனேன்னு சொன்ன தவறி விழுந்து உடஞ்சு போனதுக்கு நான் ஒன்ன மன்னிக்கிறேன் ஆனா நீ பொய் சொன்னதுக்காக உனக்கு தண்டனை உண்டு எனக்கு பொய்னாலே பிடிக்காது வெளியே போயிடு என் நாட்டிலேயே இருக்காத கவலாளிகளே இவனை இங்கிருந்து வெளியே கொண்டு போங்க மகாராஜா மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா 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 நான் தவறு செஞ்சிட்ட மகாராஜா நான் நான் பயந்து போயிட்ட மகாராஜா மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா இந்த மாதிரி நான் அவனை நாடு கடத்திட்டேன் அதான் தண்டனை பொய் சொல்றது யாரா இருந்தாலும் என்னால பொறுத்துக்க முடியாது எப்பவும் உண்மைதா பேசணும் நல்ல காரியம் செஞ்சுங்க மகாராஜா எப்பவும் உண்மையை தான் பேசணும் பொய்யே சொல்லக்கூடாது ஆ அதுதான் சரி உங்கள்ல யாராவது பொய் சொல்லிருக்கீங்களா எனக்கு பொய்ய பிடிக்காது ஆமா மகாராஜா எனக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது மகாராஜா வேறுபால் நீங்க என்ன சொல்றீங்க பொய் சொல்லி இருக்கீங்களா நான் எப்பயாவது பொய் சொல்லிருப்பேன் மகாராஜா அப்படின்னா என்னோட தர்பார்ல உள்ள நவரத்னங்கள்ல ஒரு ரத்தன பொய் ரத்தனவா ஆனா மகாராஜா நாம எப்பயாவது சில சமயம் பொய் சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கு எனக்கு தெரியும் நிச்சயம் எல்லாரும் பொய் சொல்லுவாங்க யாருக்காவது கெடுதல் பண்றதுக்காக இல்ல சில சமயம் கெடுதல் வராம இருக்கணுங்கிறதுக்காக இல்ல எனக்கு என்னவோ எந்த சமயத்திலேயோ யாரும் போய் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தான் தோணுது இது நிச்சயமாய் நான் பொறுத்துக்க முடியாது என் தர்பார்ல உள்ள ஒரு முக்கிய மந்திரி பொய்யனா இருக்க கூடாது ஆனா மகாராஜா அது இல்ல 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 இனிமே நான் எதையும் கேட்க தயாரா இல்ல என் சட்டம் எல்லாருக்கும் சமந்தான் இனிமே நீங்க என் தர்பார்ல மந்திரியா இருக்க முடியாது பீர்பால் எனக்கு பொய்யையும் பொய் சொல்றவனையும் பிடிக்காது நான் என் தர்பார்ல இருந்து உங்களை நீக்கிறேன் இங்கிருந்து போயிடுங்க மறுபடியும் முகத்துல முடிக்காதீங்க நான் வந்து தங்கள் சித்தம் மகாராஜா ஒப்படைச்சிருக்கிற <laughs> எனக்கு ஒரு பொருள் கிடைச்சிருக்கு அந்த பொருள் இந்த நாட்டை உலகத்திலேயே பணக்கார நாடா மாத்திரும் 
அதை உங்ககிட்ட காட்டலான்னு வந்திருக்கேன் அப்படியா அப்படி என்ன பொருள் அது அது எப்படி என் நாட்டை பணக்கார நாடா மாத்தோம் காட்டுங்க அத இது இது சுத்தமான தங்கம் ஆமாம் மகாராஜா இது சுத்தமான தங்கம் ஆனா ஆனா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறது மகாராஜா இந்த தங்க நாத்தை ஒரு ஜோதிடர் எங்கிட்ட கொடுத்தாரு அவர் ரொம்ப வருஷங்களா இமயமலையில தவம் பண்ணிட்டு வந்தவரு இது அவருக்கு இறைவன் வரமா கொடுத்தாராம் அவர் சொன்னாரு இது நல்ல விளை நிலத்துல விதைச்சா தங்கத்தையே நாம அறுவடை செய்யலாமா இவர் என்ன சொல்றாரு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதீர்பால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா மகாராஜா அந்த ஜோதிடர் ஒண்ணு சாதாரண ஆள் இல்ல ஒரு குளக்கரையில இது எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு குளத்துக்கு அந்த பக்கம் தண்ணியிலேயே நடந்து போயிட்டாரு தண்ணியில நடந்து போனாரா ஆமா மகாராஜா ஏன் கண்களையே நம்ப முடியல ஆனா அவர் அப்படித்தான் செஞ்சாரு நாம எப்படி தரையில நடக்கிறோமோ அதே மாதிரி அவர் தண்ணியில நடந்து போனார் மகாராஜா சரி பீர்பால் இப்ப நேரத்தை வீணாக்காதீங்க சீக்கிரம் நல்ல விளநலமா பார்த்து இந்த விதைகளை விதைக்க பாருங்க மகாராஜா நான் முதல்லயே இதை செஞ்சிட்டேன் அதாவது ஒரு நல்ல நிலத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் இப்பவே உங்களை அங்க கூட்டிட்டு போக முடியும் சரி நான் நாளைக்கு இந்த விதைகளை விதைக்க பாக்குறேன் நாளைக்கு காலையில இங்க வாங்க நாம அங்க சேர்ந்தே போவோம் மற்றவங்களுக்கு அந்த நிலம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிடுங்க அப்பதான் எல்லாரும் அங்க வந்து தங்க விதை விதைக்கிறத பார்க்க முடியும் மகாராஜா இதுதான் அந்த இடம் ஓ அப்ப ஏன் தாமதிக்கணும் போங்க பீர்பால் சீக்கிரம் அதை விதைங்க இல்ல மகாராஜா என்னால் அதை விதைக்க முடியாது விதைக்க முடியாதா விதைக்க முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் மகாராஜா இதுவரைக்கும் பொய்யே சொல்லாதவங்க தான் இந்த விதைய இந்த நிலத்துல விதைக்க முடியும் பொய் சொன்னவங்க இந்த விதைய விதைச்சா இது நமக்கு எந்த பலனையும் தராது நான் தான் உங்க கிட்ட சொல்லி இருக்கேனே நான் வாழ்க்கையில பல தடவை போய் சொல்லி இருக்கேன் அப்ப சரி உங்கள்ல யாராவது வந்து இந்த விதைய விதைங்க என்னால இத நம்ப முடியல நம்ம நாட்டுல இதுவரைக்கும் பொய்யே சொல்லாதவங்க யாருமே இல்லையா என்ன பாருங்க மகாராஜா இந்த விதைய இந்த நிலத்துல நீங்க மட்டும்தான் விதைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா அது மகாராஜா நீங்க தான் சின்ன வயசுல இருந்து இதுவரையும் பொய் சொல்லாம இருக்கீங்க அதனால நீங்களே இதை விதைக்கலாமே அது நானும் சின்ன வயசுல ஏதாவது பொய் சொல்லி இருக்கலாம் அதனால நானும் இதை விதைக்க முடியும்னு மகாராஜா நான் சொன்னது பொய் இது ஒண்ணு எனக்கு கிடைச்ச மந்திர நாத்து இல்ல இது எனக்கு எந்த ஜோசியரும் கொடுக்கல இத நான் ஒரு தட்டாண்ட கொடுத்து பண்ண சொன்னேன் ஆமா மகாராஜா இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு சமயத்துல போய் சொல்லத்தான் வேண்டி இருக்கு உண்மையை மறைக்கிறதுக்காகவோ இல்ல ஏமாத்துறதுக்காகவோ இல்ல நல்ல விஷயங்களுக்காக சில சமயங்கள்ல பொய் சொல்லலான்னு பெரியவங்க சொல்லி இருக்காங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பேர்பால் உண்மைய சொன்ன உங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்ததுக்கு என்ன மன்னிச்சிடுங்க கொஞ்சம் கூட பயப்படாம என்னோட தவற நீங்க எடுத்து சொன்னதுக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் நீங்க ஒரு உண்மையான நண்பன் பேர்பால் நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி மகாராஜா எனக்கு இந்த கௌரவம் கொடுத்ததுக்கு நன்றி
அவர்களே நீங்கள் உலகின் சிறந்த பாடகர் ஈடு இணையே இல்லை நன்றி மகாராஜா எல்லாம் தங்கள் ஆசைதான் ஆனால் என்னை விட சிறந்த இசைஞானி உலகில் உண்டு நீங்க வைக்கப்படுறீங்க நீங்க தான் தலை சிறந்தவர் ஆமா மகாராஜா தான் தான் தலை சிறந்தவர் பீர்பல் ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க நான் சொன்னதை ஒத்துக்கலையா என்ன மன்னிச்சுடுங்க மகாராஜா ஆனா இப்ப தான் அவர்களே சொன்ன மாதிரி உலகத்துல அவரை விட சிறந்த இசைக்கலைஞர் இருக்காரு பேர்பால் உங்களுக்கு சவால் தான் பிடிக்கும் அதனால தான் சொன்ன விட சிறந்த பாடகரை எங்கிட்ட காட்டுங்க இப்ப நான் கிடத்துல போட்ட மோதிரத்தை நீங்க வெளியே எடுக்கணும் ஆனா இதுல இறங்க கூடாது வேற எந்த பொருளையும் நாடக்கூடாது முடியுமா உங்களால மகாராஜா பாடகர் விஷயத்த பொறுத்தவரை தான்சேனுடைய குரு மிகச்சிறந்த பாடகர் ஆவார் அவகாசம் <laughs> என்னாச்சு சவால மறந்துட்டீங்களா தான்சேனோட குரு எங்க மகாராஜா நான் எதையுமே மறக்கல குருஜி தன்னோட யாத்திரையை முடிச்சுட்டு இப்பதான் வந்திருக்காரு அப்ப ஏன் இன்னும் அவர் தர்பாருக்கு வரல மகாராஜா அவர் தனது வீட்டை விட்டு வெளியே வரதில்ல நாம அவர் பாட்டை கேட்கணும்னா அவர் வீட்டுக்கு தான் போய் ஆகணும் உம் அதுவும் சரி அவர் இங்க வர விரும்பலன்னா நாமளே அவர் வீட்டுக்கு போவோம் அவர் பாட்டை கேட்க என் மனசு ரொம்ப அவலா இருக்கு நாள காலையிலேயே அவர் பாட்டை கேட்க அவர் வீட்டுக்கு போவோம் தங்கள் சித்தம் மகாராஜா இந்த இடத்துல இருந்து நாம நடந்துதான் போகணும் மகாராஜா குதிரையில் இந்த வழியில போறது முடியாத காரியம் உங்க குரு தல சிறந்த பாடகர்னா அவர் ஏன் இந்த காட்டுல தனியா இருக்காரு அவருக்கு இந்த உலக சுகங்களை விட்டு தனிமையில அமைதியை நாடுறது பிடிக்கும் மகாராஜா நான் சொல்றதுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் அவர் தினமும் இதே சமயத்துல வெளியில வந்து சாதகம் பண்ணுவாரு சரி ஆனா அவர் குடிசையிலேயே நாம அந்த பாட்டை ஏ கேட்க கூடாது மகாராஜா அவர் யாருக்காகவும் பாடுறது கிடையாது அவர் மனசுக்கு தோணும் போது மட்டும்தான் பாடுவாரு அதனால நாம இங்கேயே தான் காத்திருக்கணும்
வணக்கம் குருதேவா ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க உட்காருங்க பீர்பாலு தான்சேனு நீங்க தான் சிறந்த பாடகர்னு சொன்னாங்க ஆனா அதை நான் நம்பவே இல்லை ஆனா இப்ப நீங்க தான் சிறந்த பாடகர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட இது இசை மேல நீங்க வச்சிருக்கிற ஆர்வத்தை காட்டுது நான் ஒண்ணும் உங்க புகழ்ச்சிக்கு லாயக்கு இல்ல இங்க இசைதான் தலை சிறந்தது நல்ல இசை கலைஞனை என்னால் அடையாளம் காட முடியும் நான் கொடுக்குற இந்த சின்ன பரிசை ஏத்துக்கங்க மன்னிச்சுடுங்க மகாராஜா நான் பரிசுக்காக பாடுறது இல்லை தவிர எனக்கு இங்கே எந்த குறைவும் இல்லை இந்த பரிசை நீங்கள் தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொடுங்க நீங்கள் பரிசை வாங்க விரும்பலைன்னா வேண்டாம் ஆனால் என் கூட அரண்மனைக்கு வாங்க அங்கே உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம் நான் விரும்பும்போது உங்க பாட்டியும் கேட்க முடியும் என்ன மன்னிச்சுடுங்க மகாராஜா ஆனா இந்த காட்டுல என்னோட சிறிய குடிசேல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இந்த அமைதி எனக்கு உங்க அரண்மனையில கிடைக்காது அதை தவிர நான் எப்பவும் இறைவனுக்காகத்தான் பாடுவேன் இது உங்க மனசை புண்படுத்திருந்தா மன்னிச்சுக்குங்க உங்க உணர்வுகளை நான் மதிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை ஏற்பட்டா எங்கிட்ட நிச்சய சொல்லி அனுப்புங்க நாங்க வரோம் இவர் எப்படி உங்களை விட நல்லா பிரபாதமா பாடுறார் தான் சேன் மகாராஜா அது மகாராஜா இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் ஒரு நாள் இறைவனுக்காக மட்டும்தான் பாடுறாரு ஆனா தான் சேன் உங்களுக்கும் எங்களுக்காகவும் பாடுறாரு குருநாதர் பக்தி சிரத்தையோட பாடுறாரு அந்த பக்தி இந்த உலகத்தையும் உலக சுகங்களையும் விட்டாதான் எல்லாருக்கும் சித்தியாகும் நீங்க சொன்னதான ஒத்துக்கிற ஆனா அந்த ரெண்டாவது சவால் என்னாச்சு எங்க என்னோட மோதரம் மகாராஜா நாம் அந்த கிணத்து வழியா போகும்போது உங்களுக்கு உங்க மோதிரம் கிடைச்சிடும் அதையும் தான் பார்த்துடுற மகாராஜா சாஷ் பீர்பால் அவா எப்படி சாதிச்சீங்க மகாராஜா நீங்க மோதிரத்தை கழட்டி கிணத்துல வீசினதும் நானும் பக்கத்தில் இருந்த சாணத்தை எடுத்தேன் அதை அப்படியே மோதிரத்து மேல எரிஞ்சேன் சில நாளைக்கு அப்புறம் சாணம் காஞ்சி போனதும் மோதிரம் அதில் ஒட்டிக்கிச்சு இன்னும் சில நாளைக்கு அப்புறம் மழை பெஞ்சுது அப்போ இந்த கிணறு தண்ணியால் நிரம்பிச்சு உடனே காஞ்ச சாணம் மிதக்க ஆரம்பிச்சுது இதோ உங்க மோதிரம் மகாராஜா நானும் கிணத்துல இறங்கலை உதவிக்கு எந்த பொருளையும் எடுத்துக்கல இயற்கை தானே என் வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருச்சு சபாஷ் பீர்பால் உங்களுக்கு ஈடினையே இல்லை சபாஷ் 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 மாமன்னர் அக்பருக்கு அடிக்கடி கோபம் வந்துவிடும் யார் அவரை கோவப்பட வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அக்பர் சின்ன தவறா இருந்தாலும் பெரிய தண்டனையை கொடுத்துடுவாரு பீர்பாலுக்கு மட்டும்தான் அவர் கோபத்தை எப்படி சாந்தப்படுத்த வேண்டும் என்பது தெரியும் ஒரு நாள் காவலாளி வணக்கம் மகாராஜா ஏன் அறைகளோட சுவர்களுக்கு இந்த வர்ணத்தை தீர்மானிச்சது யாரு அது அது என்னாச்சு உனக்கு ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற வார்த்தை ஒண்ணு கிடைக்கலையா அது அது மகாராஜா நீங்க தான் தேர்ந்தெடுத்தீங்க என்ன தைரியம் உனக்கு நான் எப்படி இந்த வர்ணத்தை தேர்ந்தெடுப்பேன் நீ எப்படி எங்கிட்டிய இந்த மாதிரி பேசலாம் உடனே போ இந்த அறைக்கு வர்ண திட்டினவனை கூட்டிக்கிட்டு வா 
சரி சரி மகாராஜா என்னை மன்னிச்சிடுங்க நான் உடனே போய் அவனை கூட்டிக்கிட்டு வர்றேன் வணக்கம் மகாராஜா ஓ நீ வந்துட்டியா மகாராஜா தவறு நடந்துடுச்சா தவறா இல்ல நிச்சயமா இல்ல உன் பேர் என்ன யாக்குப் மகாராஜா யாக்குப் அப்ப உனக்கு உன்னோட பேர் தெரியும் நான் சொல்றது உனக்கு புரியுது அப்ப நான் சாதாரணமா சொன்னாலே உனக்கு புரியும் மகாராஜா ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தா நான் உடனே அதை சரி பண்ணிடுறேன் என்ன உடனே நீ என்னோட அரைச்சுவர்களோட வர்ணத்தை உடனே மாத்திட முடியுமா சொல்லு பாக்கலாம் நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் மகாராஜா இப்ப உங்களுக்கு அந்த நிறம் பிடிக்கலன்னா நான் ராத்திரி பூரா வேலை செஞ்சு நிறத்தை மாத்திடுறேன் எனக்கு இந்த நிறம் சுத்தமா பிடிக்கல இது ரொம்ப மோசமான நிறம் எனக்கு இதுவரை இந்த மாதிரி கோபம் வந்ததே இல்ல அதனால நான் சொல்றத கவனிச்சு செய் என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா மன்னிப்புனால எதுவும் நடக்காது எல்லா நேரங்களையும் எங்கிட்ட காட்டு என்ன வேணும்னு நான் சொல்றேன் இந்த முறை எந்த தவறும் நடக்க கூடாது நடந்த அந்த வர்ணத்தை நீயே குடிக்கணும் எனக்கு இந்த நேரம் தான் வேணும் நினைவு இருக்கட்டும் இந்த தடவை எந்த தவறும் கூடாது சரி சரி மகாராஜா புரிஞ்சுகிட்ட மகாராஜா நான் இப்பவே வேலை ஆரம்பிச்சு நாளைக்குள்ள முடிச்சிடுறேன் என்ன இது காவலாளி காவலாளி என்ன மகாராஜா வணக்கம் மகாராஜா வணக்கம் எல்லா நேரங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு வா இத பாரு மகாராஜா ரொம்ப கோபத்துல இருப்பாரு அதனால முதல்லே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி அந்த நிறத்தை கண்டிப்பா குடிக்க சொல்லிடுவாரு ஆனா நீ கவலைப்படாத நான் என்ன சொல்றேனோ அது மாதிரி செய் எல்லாம் சரியாயிடும் மகாராஜா என்னோட எல்லா வண்ணங்களையும் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த வர்ணத்தை தான் அடிக்க சொன்னேன் ஆமா மகாராஜா என்ன ஆமா அப்புறம் நான் சொன்ன இந்த வர்ணத்தை ஏன் அடிக்கல பரவாயில்ல உனக்கு எப்படி நினைவுபடுத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு தடவை இந்த வர்ணத்தை நீ குடிச்ச அப்புறம் எதையும் மறக்க மாட்டேன் நான் வண்ணத்தை குடிக்கிறேன் மகாராஜா ஆ குடிக்கணும் இந்த பானியை எடு குடிக்க ஆரம்பி நான் நிறுத்துன்னு சொல்ற வரைக்கும் குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நிறுத்து இத கொடுத்து உன்ன சாகடிக்க நான் விரும்பல நீ பாடம் கத்துட்டு இருப்பேன் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த நிறத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த சுவர்களுக்கு நல்லா வர்ணமடி பார்க்கலாம் சரி மகாராஜா 
நன்றி மகாராஜா இனிமே எந்த தவறு நடக்காத மகாராஜா நன்றி மகாராஜா நன்றி இவ்வளவு வர்ணத்தை குடிச்ச பின்னாடி இவ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாது இது எப்படி சாத்தியம் இவ்வளவு வண்ணத்தை குடிச்சும் கூட இவன் எப்படி வேலைக்கு வந்தான் இவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்கணுமே இத பாரு இன்னைக்குள்ள வண்ண அடிச்சு முடியறதா இருந்துச்சு ஆனா இன்னும் பழைய நேரத்தையா சுரண்டின பாடு இல்ல ஓ வண்ண கலவைகளை எடுத்துட்டு வா பீர்பால் ஐயாவை எங்க பார்க்க முடியும் அரண்மனை தோட்டத்துல பாரு சாயங்கால நேரத்துல அவர் அங்குதான் இருப்பாரு வணக்கம் ஐயா எனக்கு உங்க உதவி வேணுமுங்க மகாராஜா அக்பர் எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் என்ன மறுபடியும் வண்ணங்களை கொண்டு வர சொல்றாரு இப்ப நான் என்ன செய்யறது ஐயா பயப்படாத இந்த மாதிரி செய் இது போதும் அந்த பாணி எங்கிட்ட கூட என்ன இது இது சர்பத்து என்ன தைரியம் உனக்கு என்னைய முட்டாளாக்க பாத்தியா சொல்லு யார் இந்த யோசனைய சொன்னது நான் தான் மகாராஜா எனக்கு முதலிய தெரிஞ்சிருக்கணும் பேர்பால் நீங்க தான் அதனாலதான் இவ இத கொண்டு வர இவ்வளவு தாமதமாக்கி இருக்கான் நேத்திக்கும் இன்னைக்கும் அது இருக்கட்டும் நான் எந்த வர்ணத்தை குடிக்க சொல்ல போறேன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மகாராஜா நீங்க எந்த வர்ணத்தை குடிக்க சொல்ல போறீங்கன்னு எனக்கு நிச்சயமா தெரியாது அதனால நான் இவங்கிட்ட பானையில சமையலறையில எல்லா நிறங்கள்லயும் சர்பத்தை நிறைச்சி வைக்க சொன்னேன் பிரமாதா பேர்பால் நீங்க என் கோபத்தை தனிச்சு இவ உயிரை காப்பாத்திட்டீங்க சபாஷ் பேர்பால் அதிக கோபத்துல நான் இன்னொரு தப்பு செய்யாம என்ன தடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இத பாருப்பா இந்த தடவை நீ எந்த தவறு செய்யக்கூடாது செஞ்சா பீர்பால் கூட உன்னை காப்பாத்த முடியாது அது மட்டுமில்ல இவ்வளவு தூரம் நீ சிரமப்பட்டதுனால இன்னைக்கு அரண்மன விருந்துல நீயும் கலந்துக்கலாம் நன்றி மகாராஜா ஆக்ரா நகரத்துல ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவங்கள ஒருத்தர் பேரு நேகிராம் அவர் ரொம்பவே நேர்மையான மனிதர் அவர் எப்பவும் தன்னோட வாடிக்கையாளர்களை ஏமாத்தினதே கிடையாது அதிக வட்டியும் வாங்க மாட்டாரு அதே சமயம் அவங்களுக்கு உதவி செய்யவும் தயங்க மாட்டாரு இன்னொருத்தரோட பேரு படிராமன் அவர் ஒரு பேராசக்காரர் எப்பவும் தங்கிட்ட வரவங்களை ஏமாத்ததான் பார்ப்பாரு வட்டியும் ரொம்ப அதிகமா வாங்குவாரு படிராமன் கிட்ட வரவங்க எல்லாருமே தாங்க வாங்கின சின்ன தொகைக்கு வாழ்க்கை பூரா வட்டி கட்டியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் வணக்கம் நண்பா கமல் உன்னை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் வா உட்காரு நண்பா எனக்கு இப்ப ரொம்ப அவசரமா பணம் தேவை 
எனக்கு என்னோட வியாபாரத்தில் போடுறதுக்காக ஐநூறு பொற்காசுகள் கடனாக வேணும் அந்த பணத்தை நான் ஆறு மாதத்துக்குள்ள திரும்பி தரேன் நான் உனக்கு உதவ பார்க்குறேன் ஆனால் உனக்கு சாயங்காலம் வரையும் காத்திருக்க முடியுமா இன்னைக்கு எங்கிட்ட பணம் வாங்கின சில பேர் திருப்பி கொடுக்க வர்றாங்க சரிப்பா ஆனால் எனக்கு இன்னைக்கே நான் கேட்ட பணம் கிடைச்சாகணும் நண்பா முன்னூறு பொற்காசுகளில் உன்னோட வேலை நடக்காதா என்ன ஏன்னா என்னால் அவ்வளவு தான் புரட்ட முடிஞ்சது பாக்கி பணத்தை நான் உனக்கு அடுத்த வாரம் தர்றேனே நேக்கிராமா நான் இன்னைக்கு ராத்திரியே ஜெயப்பூருக்கு கிளம்பி ஆகணும் எனக்கு பணம் கிடைக்கலன்னா எல்லாமே நாசமா போயிடும் நான் எல்லா பணத்தையும் இதுல போட்டிருக்கேன் சரி நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றேன் ஆஹ் படிராம இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கான் எனக்கு அவனை ரொம்ப நாளா தெரியும் அவனும் ரொம்ப நல்லவன்தான் நான் உனக்காக அவங்கிட்ட பணத்தை கடனா கேக்குறேன் என் நண்பன் கமல் ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து வந்திருக்கான் எனக்கு அவனை சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் அவனுக்கு இப்ப அவசரமா பணம் தேவை அதனால இருநூறு பொற்காசுகள் எனக்கு அவசரமா வேணும் இந்த பணத்தை நான் ஆறு மாசத்துல திருப்பி கொடுத்துடுறேன் சரி நீ எனக்கு தெரிஞ்சவங்கிறதுனால நான் உனக்கு இந்த கடனா தர்றேன் ஆனா இதுக்கு ரெண்டு நிபந்தனை ஒண்ணு நான் இந்த பணத்துக்கு ஐம்பது பொற்காசுகளை வட்டியா எடுத்துப்பேன் இன்னொன்னு நீ ஆறு மாசத்துக்குள்ள எங்கிட்ட வாங்கின பணத்தை திரும்பி கொடுக்கலன்னா நீ உன் உடம்புல இருந்து எனக்கு ஒரு கிலோ சதைய கொடுத்தாகணும் என் உடம்புல இருந்து ஒரு கிலோ சதையா ஓ சரி என் நண்பனுக்கு இந்த பணம் அவசரமா தேவைப்படுது அதனால நான் உன்னோட இந்த நிபந்தனைக்கு சம்மதிக்கிறேன் அதோட என் நண்பன் என்னை ஏமாத்த மாட்டாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அவன் நிச்சயமா ஆறு மாசத்துக்குள்ள பணத்தை கொடுத்துடுவான் நானும் உன் நிபந்தனை இருந்து தப்பிச்சிருவேன் எடுத்துக்க இரநூறு பொற்காசுகளை ஆனா நடவு இருக்கட்டும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள பணத்தை திரும்பி கொடுக்கலன்னா உன் உடம்புல இருந்து ஒரு கிலோ சதையே வெட்டி எடுத்துக்க வேங்கியாவது இருக்கட்டும் கமல் இப்போ உன் கையில் தான் என் உயிரே இருக்கு நீ எப்படியாவது இந்த பணத்தை ஆறு மாசத்துக்குள்ள திருப்பி கொடுத்தணும் அட கடவுளே மோசமான ஆளு போல இருக்கு பயப்படாத நினைக்கிறாமா நான் முழு பணத்தையும் கொண்டு வர அந்த சதிகார பயலோட கடனையும் அடைச்சிடுறேன் நீ ஒரு உண்மையான நண்ப உனக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த உதவியை நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் அப்போ நான் கிளம்புறேன் ஒரு <laughs> <laughs> நான் இப்போ ஒன்ன பார்க்கத்தான் கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் கமல் இன்னும் வரல ஏதோ பிரச்சனை வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவன் ரெண்டு மூணு நாள்ல வந்துடுவான் இல்லை நானே ஜெய்ப்பூர் போய் அவனை பார்க்கறேன் என்ன பிரச்சனை ஏதுன்னு எனக்கு இன்னும் சில நாள் அவகாசம் கொடு படிராமா அது நடக்காது நான் இனிமேலும் உனக்கு அவகாசம் தர முடியாது ஒன்னா நீ என்னோட பணத்தை திரும்பி கொடு இல்ல நிபந்தனை படி உடம்புல இருந்து ஒரு கிலோ சதையை எனக்கு கொடுத்தாகணும் படிராமா என்னை கஷ்டப்படுத்தாத நீ என் உடல்ல இருந்து ஒரு கிலோ சதையை எடுத்துட்டா நான் நிச்சயமா செத்துடுவேன் நான் உன்னோட பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடுறேன் எனக்கு நீ இன்னும் சில நாள் அவகாசம் கொடு அந்த வேலைய வானா ஒன்னு பணம் இல்ல ஒரு கிலோ சதைய கொடுத்தாகணும் இங்க என்ன நடக்குது என்ன பிரச்சனை எனக்கு உத்தரவு கொடுங்க ஐயா இந்த ஆளு எங்கிட்ட கடை வாங்கி இருந்தான் இப்ப அவன் பணத்தையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் பணம் கொடுக்க முடியலனா தான் உடல்ல இருந்து ஒரு கிலோ சதைய தரேன்னா அதையும் தர மாட்டேங்கிறான் இவ உண்மைதான் சொல்றானா ஆமாயா அது உண்மைதான் நான் கடன் வாங்கியிருந்தேன் ஆனா என் நண்பன் ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து இன்னும் திரும்பல 
அவன் சீக்கிரம் திரும்பி வருவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு எனக்கு இன்னும் சில நாள் அவகாசம் வேணும் நீ இவனுக்கு இன்னும் சில நாள் அவகாசம் கூட அதுக்கு சேர்த்து இவங்க வட்டி வாங்கிக்க இல்ல ஐயா நான் இனிமேலும் காத்திருக்க முடியாது ஒண்ணு இவன் என் பணத்தை தரட்டும் இல்ல தான் உடம்புல இருந்து ஒரு கிலோ சதைய தரட்டும் வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த ஆள் ஒரு மோசக்காரன் நேக்கிராம ரொம்ப நல்லவரு அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தாகணும் அமைதியா இருங்க ரெண்டு பேரும் இப்பவே என் கூட தர்பாருக்கு வாங்க நாளைக்கு காலையில மகாராஜாவே இதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுவாரு அதனாலதான் இங்க கூட்டிட்டு வந்த மகாராஜா பீர்பால் நீங்களே இந்த பிரச்சனையை தீருங்க மகாராஜா என் பேரு கமல் நேக்கிராமோட நண்பன் என்னாலதான் இந்த பிரச்சனையே ஏற்பட்டிருக்கு நகரத்திலிருந்து திரும்ப கொஞ்சம் தாமதம் ஆயிடுச்சு நான் படிராமோட பணம் முழுவதையும் கொண்டு வந்திருக்கேன் படிராம் உன்னோட பணம் திரும்ப கிடைச்சதால என்னை பொறுத்தவரை இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இல்ல மகாராஜா இப்ப எனக்கு பணம் வேண்டாம் நிபந்தனைப்படி சரியான சமயத்துல பணம் கொடுக்காதனால இவன் உடம்புல இருந்து ஒரு கிலோ எனக்கு சதத்தான் வேணும் ஏன் இவ்வளவு பிடிவாத பிடிக்கிற ஒரு நாள் தானே படம் கொடுக்க தாமதமாயிருக்கு மகாராஜா இது வாக்க காப்பாத்துறது சம்பந்தமான விஷயம் அதனால தான் நான் உங்க முன்னாடி நிற்கிறேன் இல்லைன்னா இவன் தன்னோட வியாபாரத்தை எல்லாம் மூடிட்டு இந்த நகரத்தை விட்டு போயிட்டா எனக்கு ஒரு கிலோ சத வேண்டாம் மகாராஜா இந்த நகரம் தான் என்னோட வீடு நான் இதை விட்டுட்டு எங்க போவேன் மகாராஜா அது என்னால முடியாது நண்பா இது எல்லாமே என்னால வந்த விட நீ என் கூட ஜெயபுருக்கு வந்து என் வீட்டிலேயே இரு நிறுத்துங்க ஏ இவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்கேன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது உன்னோட படத்தை வாங்கிக்கிட்டு பிரச்சனை எங்கேயே இப்பவே முடிச்சிடு மகாராஜா தாங்கள் மாமன்னர் உங்க கட்டளைக்கு கீழ்படிஞ்சாகணும் ஆனா நான் அப்படி செஞ்சா இனிமே வியாபாரத்துல யாரும் சொன்ன சொல்ல காப்பாத்த மாட்டான் இருந்தாலும் நீங்க தெரியும் சொன்னா அப்ப மகாராஜா நீங்க நேக்கிராமோட உடம்புல இருந்து உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு கிலோ சதைய தாராளமா வெட்டி எடுத்துக்கலாம் காவலனே இவர்கிட்ட வாழ கொடு போங்க தாராளமா உங்க நிபந்தனைப்படி அவர் உடல்ல இருந்து ஒரு கிலோ சதைய வெட்டி எடுத்துக்கங்க நில்லுங்க நினைவிருக்கட்டும் நிபந்தனைப்படி நீங்க வெறும் ஒரு கிலோ சதைய மட்டும் தான் வெட்டி எடுத்துக்கணும் ஆனா வெட்டும் போது ஒரு சுற்று ரத்தம் கூட கீழே சிந்தக்கூடாது அப்படி சிந்தினா நீங்க பதிலுக்கு உங்க ரத்தத்தை கொடுக்கணும் இது எப்படி சாத்தியமாகும் இதை எப்படி செய்யணுங்கிறது உன்னோட கவலை ஆனா நிபந்தனைப்படி ஒரு கிலோ சதைய மட்டும் தான் நீ வெட்டணும் ஆனா ரத்தம் சிந்தக்கூடாது இது முடியும்னா நீ தாராளமா வெட்டிக்க இது முடியாது மகாராஜா மகாராஜா இந்த ஆள் தான் நிபந்தனைப்படி நடக்காம பின்வாங்குறான் நீ ஒரு சதிகார உன்னோட தீய எண்ணம் எனக்கு நல்லா புரியுது நீ நேக்கிராமவும் வழியில இருந்து விரட்ட பாக்குற ஏன்னா வியாபாரத்துல அவனுக்கு போட்டி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற மகாராஜா என்ன என்ன மன்னிச்சிருங்க உனக்கு நிச்சய மன்னிப்பு கிடைக்காது நீ இங்க நிறைய பேர ஏமாத்தி இருக்கிற விஷயமும் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு உனக்கு ஒரு வருஷம் சிறை தண்டனை விதிக்கிற நேக்கிராமனுக்கு நீ கடனா கொடுத்த பணத்தை உன்னால் அவன் பட்ட சிரமங்களுக்காக அவனுக்கே திரும்ப கொடுக்கற காவலாளிகளே இவனை ஜெயில் அடைங்க நன்றி மகாராஜா நன்றி பீர்பால் ஐயா பீர்பால் மறுபடியும் நீங்க உங்க திறமையினால நீதியை ஜெயிக்க வச்சுட்டீங்க சபாஷ் சபாஷ் பீர்பால் சபாஷ் நன்றி மகாராஜா இந்த நகரத்துல காக்காய்கள் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு ஆம் மகாராஜா காக்காய்கள் ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கு 
அதோட அதெல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப கூச்சல் போடுது இந்த நகரத்துல மொத்தம் எத்தனை காக்காய்கள் இருக்குன்னு என்னி சொல்றது முடியாத காரியம் இல்லையா மகாராஜா முடியாதது எதுவுமே இல்லை பீர்பால் உங்க வாதத்தை ஏத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களால என்னி சொல்ல முடியுமா இங்க எவ்வளவு காக்காய்கள் இருக்குன்னு முடியும் மகாராஜா கொஞ்ச நாள் அவகாசம் கொடுங்க நான் உங்க கேள்விக்கு நிச்சயம் பதில் சொல்றேன் சரி பீர்பால் உங்க பதிலுக்காக நான் ஆவலா காத்துட்டு இருப்பேன் பீர்பால் அவர்களை பார்க்க முடியுமா ஐயா உங்களை தொந்தரவு செய்யறதுக்காக மன்னிச்சிருங்க இல்ல பரவாயில்ல நான் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யணும் ஐயா என்னோட பேர் நேக்கி ராமன் நான் ஒரு ஏழு விவசாயி உங்க உதவி இல்லைன்னா நான் மோசம் போயிடுவேன் கவலைப்படாதீங்க உங்க பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுங்க நான் என்னோட வயசான காலத்துல பயன்படுறதுக்காக வருஷா வருஷம் ஒரு மண்பாண்டத்துல பணத்தை சேர்த்து அதை என் வீட்டு பக்கத்துல ஒரு மரத்துக்கு கீழே மறைச்சு வைக்கிறேன் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் தீர்த்த யாத்திரை போகிறதுன்னு முடிவு செஞ்சேன் நான் இல்லாத போது நான் சேர்த்து வச்ச பணத்தை என் நண்பன் கிஷோரிலால் கிட்ட கொடுக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சேன் கிஷோரிலால் பெரிய பணக்காரன் ஆனா என்னோட பழைய நண்பன் இதை நினைச்சுக்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு போனேன் நீ போகும்போது எனக்கு சேர்த்து வேண்டிக்க கண்டிப்பா வேண்டிக்கிறேன் நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்த என் வாழ்நாள் பூரா சேர்த்த பணத்தை நீ தான் பாத்துக்கணும் தாராளமா பாத்துக்கிறேன் நீ யாத்திரையை முடிச்சுட்டு வந்ததும் உன்னோட பணத்தை வாங்கிக்க நன்றி கிஷோரிலால் நீ ஒரு நல்ல நண்பன் அப்ப நான் யாத்திரைக்கு கிளம்புறேன் நான் அடுத்த நாளே பனாரத்துக்கு கிளம்பினேன் என்னோட யாத்திரையை முடிச்சுக்கிட்டேன் பணக்கார்த்திரிதா <laughs> அப்படி சொல்லாத நண்பா நான் ஒரு ஏழு விவசாயி அதை நான் வாழ்நாள் பூரா சம்பாதிச்ச பணம் அதை திருப்பி கொடுத்துடு உனக்கு என்ன தைரியம் இருக்கணும் எங்கிட்ட என்ன பணமே இல்லையா உங்ககிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிக்கிறதுக்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்து பணம் எதுவும் வாங்கல மரியாதையா இங்க இருந்து வெளியில போயிடு மறுபடியும் திரும்பி வராத புரியுதா போ நான் ராத்திரி பூரா கண்முழிச்சு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என் பணத்தை எப்படி வாங்குறதுன்னு அப்பதான் எனக்கு உங்க நினைவு வந்துச்சு நான் உங்களை பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்க பெரிய அறிவாளி நீங்க தான் என்னோட பணத்தை வாங்கி தர முடியும் சரி ஒண்ணு மட்டும் சொல்லுங்க நீங்க கிஷோரா கிட்ட பணம் கொடுத்ததுக்கு ஏதாவது சாட்சி இருக்கா இல்ல ஐயா நான் அவங்ககிட்ட பணத்தை கொடுக்கும் போது என்னையும் அவனையும் தவிர யாருமே இல்லையே சரி நீங்க பயப்படாதீங்க நீங்க சொல்றது மட்டும் உண்மையா இருந்தா உங்க பணம் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைச்சிடும் நாளைக்கு நீங்களும் கிஷோரி லாலும் அக்பர் மன்னரோட தர்பாருக்கு வாங்க நன்றி நன்றி ஐயா மகாராஜா ஒரு ஆள் உங்ககிட்ட நியாயம் கேட்கிறாரு 
அவர் நேற்று ஒரு பிரச்சனையோட என் வீட்டுக்கு வந்தாரு நீங்க அனுமதி கொடுத்தா அவரை இந்த தர்பாருக்கு வர சொல்றேன் தாராளமா வர சொல்லுங்க நெக்கிராமனையும் கிஷோரிலாலையும் வர சொல்லுங்க கிஷோரிலாலும் நெக்கிராமனும் வரலாம் வணக்கம் மகாராஜா சொல்லுங்க உங்கள்ல யாருக்கு என்ன பிரச்சனை மகாராஜா என் பேரு நேக்கிராமன் நான் ஒரு ஏழை விவசாயி நான் தீர்த்த யாத்திரைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் வாழ்நாள் பூரா தீர்த்த பணத்தை பத்திரமா வச்சுக்க கிஷோரி லால் கிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் ஆனா இப்போ அவன் என் பணத்தை திருப்பி தர மாட்டேங்கிறான் இவர் சொல்றது உண்மைதானா இது பொய் மகாராஜா நான் இவன் கூட நல்ல விதமா பேசி பழகினது பெரிய தப்பா போயிடுச்சு இப்ப இவன் என்ன தன்னோட நண்பன் சொன்னான் ஆனா கண்டபடி கற்பனை கதை சொல்லி எங்கிட்ட இருந்து பணத்தை கறக்க பாக்குறான் என்னோட பேரையும் கெடுக்க பாக்குறான் நான் பெரிய பணக்காரன் இவன் கூட எனக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கு பீர்பால் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் மகாராஜா நேக்கிராமன் தன்னோட புகாரை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சியை இங்க கொண்டு வந்தாகணும் ஆனா மகாராஜா அங்க யாருமே இல்லையே யாராவது இருப்பாங்க ஏதாவது இருந்திருக்கும் கிஷோர் லால் கிட்ட நீங்க பணம் கொடுத்த போது அங்க போய் ஏதாவது மரம் செடி இல்ல கொடிகள் ஏதாவது சாட்சியா கொண்டு வாங்க இனிமே தனியா இங்க வராதீங்க சொல்றது புரியுதா ஆனா ஆனா அங்க யாருமே போதும் உங்களுக்கு காது கேட்கலையா போங்க போய் யாராவது இல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு சாட்சி சொல்ல விரும்பினா அவங்களை இந்த தர்பாருக்கு கொண்டு வாங்க போங்க உத்தரவு மகாராஜா அந்த காக்காய்கள் எண்ணிக்கை என்னாச்சு தோல்வியை ஒத்துக்கிறீங்களா மகாராஜா என்னோட எண்ணிக்கை படி இங்க மொத்தம் பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு காக்காய்கள் இருக்கு நிச்சயமா தெரியுமா ஒருவேளை எண்ணிக்கை தவறா இருந்தா அது எப்படி உறுதியா சொல்றீங்க மகாராஜா எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க தாராளமா எண்ணி பாருங்க அது என்னோட எண்ணிக்கையை விட அதிகமாவோ குறைவாவோ இருந்து அதுக்கு காரணம் பக்கத்து நகரத்துக்கு இந்த நகரத்துல இருந்து சில காக்காய்கள் போயிருக்கணும் இல்ல இந்த நகரத்துக்கு பக்கத்து நகரத்துல இருந்து காக்காய்கள் வந்திருக்கணும் நன்றி மகாராஜா மகாராஜா நேக்கிராம ஏன் இவ்வளவு லேட் ஆக்குறான் மகாராஜா அவனுக்கு அங்க என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கும் அது வந்து மகாராஜா என் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அரச மரத்தை இங்க தர்பாருக்கு கொண்டு வர சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பான் மகாராஜா இந்த ஆள் தான் திருட நய வஞ்சகன் இவனுக்கு தண்டனை கொடுங்க இவனுக்கு எப்படி நேக்கிராமன் அரச மரத்தை இங்க கொண்டு வருவான்னு தெரியும் அப்படின்னா இவன் அங்கதான் நேக்கிராமன் கிட்ட பணத்தை வாங்கிருக்கணும் கிஷோரிலால் உனக்கு வைக்கமால்ல ஒரு ஏழ விவசாயி உன்ன நண்பன்னு நினைச்சிருக்கா அவனை போய் ஏமாத்திருக்கியே காவலாளிகளே இவனை கைது செய்ய நேக்கிராம் நீ கவலைப்படாத உனக்கும் பணம் திரும்ப கிடைச்சிரும் பீர்பால் எனக்கு அப்பவே தெரியும் நீங்க நேக்கிராம் கிட்ட மரம் செடி பறவைன்னு எதையாவது சாட்சியா கொண்டு வான்னு சொல்லும் போதே தெரியும் ரொம்ப சாமர்த்தியமா நீங்க அந்த ஏமாத்துக்காரங்கிட்ட இருந்து உண்மையை வரவழைச்சிங்க நன்றி மகாராஜா வெளிநாட்டவர்களுக்கு <laughs> 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 அவங்கள நான் எப்படி கவனிக்க முடியும் அவங்கள கடவுள் காப்பாத்துறாரு சொர்க்கத்துல இருக்காங்க மன்னவா அங்கேயும் நீங்க அவங்கள கவனிச்சுக்க முடியும் நான் என் முன்னோர்களை கவனிக்கிறேன் அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யறேன் அவங்களுக்காக பெரிய சமாதிகள் கட்டி வச்சிருக்கேன் தினமும் பிரார்த்தனைகளை தவறாம செய்யறேன் வேற என்ன செய்யணும் என்ன நீங்க மன்னிக்கணும் மன்னவா நான் உங்க மனத்தை புண்படுத்த விரும்பல ஆனா நீங்க சொர்க்கத்துக்கு யாரையாவது அனுப்பி அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு பாக்க சொல்லலாமே 
உடக்கு மூல குழம்பி போயிடுச்சு சொர்க்கத்துக்கு யாராவது எப்படி போய் திரும்பி வர முடியும் தர்பாருக்கு யோகிய கூட்டிட்டு நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு ஆட்களை அனுப்பி மறுபடியும் வரச் செய்கிறீர்களாமே எனக்கு தெரியணும் அது என்னால நிச்சயமா முடியும் ஆனா உங்களுக்கு நம்பிக்கையான நெருக்கமான ஆழத்தை அனுப்ப முடியும் சொர்க்கத்தில் உள்ள வசதிகளை கண்டு மலைச்சி போய் அங்கேயே இருக்க அவ திரும்பி வரணும் மன்னவா தாங்கள் பீர்பாலிய சொர்க்கத்திற்கு போக சொல்லலாம் நீங்க அதிகமா நம்புறது அவரைத்தான் அதோடு அவர் உங்களுக்கு நெருக்கமானவன் கூட அது மட்டுமில்ல அவர் உங்களுக்கு பணிஞ்சு சொர்க்கத்திலேயே தங்காம இங்கே நிச்சயமா திரும்பி வந்துடுவாரு பீர்பால் நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போக முடியுமா நிச்சயமாக செல்வேன் மன்னவா உங்களுக்காக சொர்க்கம் செல்வது எனக்கு பெருமைதான் யோகிராஜரே அங்கு செல்ல எத்தனை நாள் ஆகும் நான் எப்பொழுது திரும்பி வர முடியும் நான் அங்கு எப்படி செல்வது நான் ஒரு வெள்வித்தியை உண்டு பண்ணுவேன் அதுல நீ நுழைஞ்சதுமே என்னோட சக்தியால உனக்கு நான் சொர்க்க வழியை திறந்து விடுவேன் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள திரும்பி வந்துடலாம் ஆனா நீ அங்கேயே இருக்கலாம் நினைச்சிட கூடாது சில பேர் தான் ஆசைகளை அடக்கிக்கிட்டு திரும்பி வந்திருக்காங்க அலக் நிரஞ்சன் நீங்க இந்த வேள்வியை எங்க நடத்துவீங்க யோகிராஜரே இத நான் எங்கவும் நான் நடத்துவேன் இத நாம புனித நதி யமுனா நதிக்கரையில நடத்துவோம் அங்கிருந்து நீ சொர்க்கத்துக்கு அதிவேகமாக போயிடலாம் மன்னவா நான் வீட்டை விட்டு ரொம்ப நாள் பிரிஞ்சு போறதால சொர்க்க யாத்திரை போறதுக்கு எனக்கு நாலஞ்சு நாள் அவகாசம் வேணும் நான் சில ஏற்பாடுகளை செஞ்சாகணும் அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயம் பீர்பால் யோகிராஜரே பீர்பால் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு பயணமாவார் புரிந்ததா பாருங்கள் நான் வருகிறேன் மன்னவா விரைந்து வாருங்கள் வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரமா திரும்பிடுறேன் மன்னவா யோகிராஜரே உங்க சக்தி மேல சந்தேகம் இல்ல இருந்தாலும் பீர்பாலுக்கு ஒன்னும் ஆகாது இல்ல மன்னவா கவலை வேண்டாம் நான் இதுவரை நிறைய பேரை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி இருக்க இதுல யாருமே வலியோ வேதனை சொன்னதில்ல நீங்க கவலைப்படாதீங்க மன்னிக்கணும் மன்னிக்கணும் பம்பம் போலே பம்பம் போலே ஜய் போலே ரஞ்சன் பம்பம் போலே பம்பம் போலே ஜெய் போலே நிச்சயமா திரும்பி வருவார் பீர்பால் ரொம்ப நம்பிக்கையானவர் இல்லையா மன்னவா நிச்சயமா நிச்சயமா அப்புறம் என்ன இனி நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்ல அவர் திரும்பி வர வர காத்திருப்போம் நன்றி யோகிராஜ் நன்றி இப்ப நாம படத்தலங்களை பலப்படுத்தி ஆகணும் முக்கியமா ஜெய்ப்பூர்ல மன்னவா மன்னிக்கணும் மான் சிங் பீர்பால் இல்லாம எனக்கு வேதனையா இருக்கு அவர் சொர்க்கத்துக்கு போய் ரெண்டு மாசம் ஆயிடுச்சு அந்த யோகிராஜா ரெண்டு மாசம் தானே சொன்னாரு ஆமா மன்னவா 
ஆனா பெரும்பாலானவங்க மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாம சொர்க்கத்திலேயே மயங்கி இருந்துடுறாங்க பூமியை தியாகம் பண்ணிடுறாங்க ஒருவேளை பீர்பாலம் அந்த மாதிரி முடிவு செஞ்சிருக்கலாம் இருக்காது நான் பீர்பால ரொம்ப நம்புறேன் நிச்சய வருவாரு வணக்கம் மகாராஜா எப்படி இருக்கீங்க பாருங்கள் நான் நல்லா இருக்கேன் மன்னவா நன்றி அது சரி உங்க யாத்திரையை பத்தி சொல்லுங்க என் முன்னோர்களை பாத்தீங்களா அவங்க எப்படி இருக்காங்க அது வந்து மன்னவா யாத்திரை ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு நாம படிச்ச மாதிரியே நல்லா இருந்தது சொர்க்கம் உங்க முன்னோர்களை பார்த்தேன் எல்லாருமே அங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க உண்மையிலேயே யோகிராஜா சொன்னது ரொம்ப சரி ஆமா ஒரு தடவை சொர்க்கத்தை பார்த்தவங்க அதை விட்டு திரும்பி வருது ரொம்பவே கஷ்டம் தான் ஆனா என்னோட கடமை என்ன அழிச்சுது அதனால வந்துட்டேன் அதாவது சொர்க்கத்துல நாவிதர்களே இல்லையாம் அதனால முடி வளர்ந்துருச்சு அங்க சொர்க்கத்துல அவங்களுக்கு இதை விட பெருசா வளர்ந்திருக்கு அதனால அவங்க சொந்த நாவிதர் அனுப்பி வைக்க சொன்னாங்க அப்படியே செய்யற உடனே அரண்மனை நாவிதனை வர சொல்லுங்க யோகிராஜர் வரட்டும் நல்ல வேலையா யோகிராஜரை விருந்தாளி அரண்மனையிலேயே தங்க வச்சிருக்க அதுவும் நல்லதுதான் வணக்கம் யோகிராஜரே யோகிராஜரே சொர்க்கத்துக்கு யாரையாவது அனுப்புங்கன்னு நாவிதன் சொன்னது சரிதான் சொர்க்கத்துக்கு போன பீர்பால் அங்கைய முன்னோர்களுக்கு அவசியம் ஒரு நாவிதன் வேணும்னு எங்கிட்ட சொன்னாரு அதனால அவனை உடனே சொர்க்கத்துக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகளை செய்யுங்க காலையில முதல் வேலையா இதை செய்யுங்க ரெண்டு பேருக்கு நிறைய பரிசுகள் தர சந்தோஷமா போயிட்டு வாங்க அது வந்து மகாராஜா தெய்வம் செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க இந்த யோகிராஜ் ஒரு மோசக்காரன் இப்படி எல்லாம் உங்க மந்திரி அப்துல்லா தான் செய்ய சொன்னாரு பீர்பாலோட புகழ பார்த்து அவருக்கு போறாம உங்க நெருக்கமும் பிடிக்கல காவலர்களே இந்த நாவிதனையும் யோகிராஜரை ஜெயில் அடைங்க மந்திரி அப்துல்லா உன் குற்றத்துக்கு உன்ன நான் தூக்கல போட்டாகணும் ஆனா நீ எனக்கு ரொம்ப காலமா சேவை பண்ணிருக்க அதனால மன்னிச்சு விட்டுற ஆனா மறுபடியும் முகத்துல முழிக்க விரும்பல சொல்லுங்க நண்பரே எல்லாரும் ரொம்ப ஆவலா காத்துட்டு இருக்கோம் எப்ப அவங்களை சந்தேகப்பட்டீங்க அந்த தீயில இருந்து எப்படி தப்பிச்சீங்க அது வந்து மகாராஜா முதல் முறையா யோகிராஜா தர்பாருக்கு வந்த போது யமுனா நதிக்கரையில தீய உண்டு பண்ணி என்ன அதுல நிக்கணும்னு சொன்னாருல்ல அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது என்ன ஒழிச்சு கட்ட நடக்கிற சதின்னு அதனாலதான் நான் உங்க கிட்ட அஞ்சு நாள் அவகாசம் கேட்டேன் அந்த அஞ்சு நாள்ல எங்க வீட்டுல இருந்து சிதை வரைக்கும் ஒரு சுரங்க பாதையே தோண்டினேன் நான் சொர்க்கத்துக்கு போற அன்னைக்கு சிதைக்குள்ள இறங்கினதும் நேரா அந்த சுரங்க பாதைக்கு நேரா நின்னேன் சிதைக்கு தீய மூட்டினதும் சுரங்கப்பாதையோட கதவை திறந்தேன் புகைக்குள்ள நுழைஞ்சேன் நேர வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அவங்களுக்கு எதிராக எங்கிட்ட எந்த சாட்சியும் இல்லாததுனால அவங்கள ஒருத்தர பாவ மன்னிப்பு கேட்க வைக்கலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்கு நாவிதன் தான் சரியான ஆளு அதான் சொர்க்கத்துல இருந்து திரும்பி வர ரெண்டு மாசம் இந்த நீளமான முடி மகாராஜா சபாஷ் பீர்பால் பிரமாதம் உங்களுக்கு ஈடு என யாருமே கிடையாது நீங்க தான் புத்திசாலி பிரமாதம் மிக்க நன்றி மகாராஜா பீர்பால் வாழ்க இந்த வருஷம் குளிர் அதிகமா இருக்கு ஆமன்னவா எல்லாரும் வீட்டை விட்டு வேண்டாம் வெறு பார்த்தா வெளியே வர்றாங்க குளிரோ உஷ்ணமோ மக்கள் வேலை செஞ்சுதானே ஆகணும் அது உண்மைதான் மன்னவா ஆனா ரொம்ப குளிரா இருந்தா அவங்க வெளியே வரதே இல்லை
ஓ தண்ணி பண்ணிக்கட்டி மாதிரி இருக்கு நீங்க சொன்னது சரிதா இந்த குளிர்ல யாரதான் வெளியே வர முடியும் மன்னவா நீங்க சொன்னதை நான் மறுக்கிறேன் பீர்பால் எல்லா விஷயத்திலும் என்ன மறுத்து பேசணும்னு நினைக்காதீங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க மன்னவா நான் உங்களை மறுத்து பேசல நான் உண்மையத்தான் சொல்றேன் இந்த உலகத்துல எந்த சூழ்நிலையிலையும் வேலை செய்யற ஆட்கள் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வருமானத்துக்காக எதையும் செய்ய ஆளுங்க இருக்காங்களா ஆமா மன்னவா அதத்தான் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன் இதை என்னால ஏத்துக்க முடியாது படத்துக்காக ஒருத்தான் தன்னை வருத்திக்கிறதுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கும் இல்லையா நீங்க சொல்றதும் சரிதா மன்னவா என்னாலையும் இதை ஏத்துக்க முடியல இல்ல மன்னவா உங்க ராஜ்யத்திலேயே சூழ்நிலை காரணமா நிறைய பேர் சின்ன வெகுமதிக்காக நிறைய வேலை செய்ய தயாரா இருக்காங்க இப்ப நீங்க சொன்னதையே சவாலா ஏத்துக்கிட்டு இதை உண்மையான நிரூபிச்சு காட்டுங்க இந்த குளிர்ந்த குளத்துல ராத்திரி பூரா நிக்கக்கூடிய ஒருத்தனை கொண்டு வர முடியுமா அந்த மாதிரி எவனாவது செஞ்சவனுக்கு நான் பத்து தங்க காசுகள் கொடுக்கறேன் நிச்சயமா மன்னவா ஒரு சின்ன வெகுமதிக்காக சில மக்கள் நீங்க சொன்னபடி செய்ய இப்பவும் தயாரா இருக்காங்க நீங்க சொல்றது உண்மையா இருந்தாலும் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு முதல்ல இந்த தண்ணீர்ல உள்ள ஜில்லுப்ப பார்த்ததோ யாருமே இந்த சவாலை ஏத்துக்க மாட்டாங்களே மன்னவா ரெண்டாவதா அத முட்டாள்தனமா ஏத்துக்கிட்டாலும் கால வர உயிரோட இருக்க மாட்டான் ஆனா மன்னவா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் அப்படிப்பட்ட ஆளை கொண்டு வர்றேன் சாரி அந்த மாதிரி ஆளை கொண்டு வந்து நிரூபிச்சு காட்டுங்க இன்னைக்கே இந்த சோதனையை பண்ணி நீங்க சொன்னதை தப்புன்னு நிரூபிக்கிறேன் கொஞ்சமும் யோசிக்காம இதுல இறங்கிட்டீங்க பீர்பால் மன்னவா இன்று மதியத்துக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஆளை கண்டுபிடிச்சு சாயங்காலமே தர்பார்ல நிறுத்துறேன் மகாராஜா உங்க சவால ஏத்துக்கூடிய ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவர் வெளியில நின்னுட்டு இருக்காரு உங்க அனுமதிக்காக அப்படியா நான் அவனை சந்திச்சே ஆகணுமே உடனே வர சொல்லுங்க கங்காராம் அவைக்கு வரலாம் வணங்குகிறேன் மன்னவா நீ என்ன செய்யணுங்கிறத பீர்பால் எடுத்து சொன்னாரா ஆம் மன்னவா உங்க தோட்டத்து குளத்துல நான் ராத்திரி பூராவும் நின்னுகிட்டு இருக்கணும் பயமா இல்லையா இல்ல உனக்கு அந்த தண்ணி எப்படி குளிர்ச்சினு புரியலையா மன்னவா குளத்துல உள்ள தண்ணி குளிர்ச்சியா இருக்கும்னு தெரியும் பத்து தங்க காசுகளுக்காக நீ இப்படி செய்யறது முட்டால் தனம்னு நினைக்கிறேன் பீர்பால் இவன் தண்ணியில நிக்கும் போது என்னோட ரெண்டு காவலாளிங்க இவனை நல்லா கண்காணிப்பாங்க இன்னைக்கு ராத்திரி வனமுக்கு விருந்தாளி நல்லா சாப்பாடு போடுங்க கடைசி சாப்பாடா இருக்கலாம் உங்க ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு என்ன பீர்பால் உன்னோட ஆளு நேத்து ராத்திரி என்ன செஞ்சானா மன்னவா அவர் வெளியில தான் நிக்கிறாரு நீங்களே அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க கங்காராம் அவைக்கு வரலாம் வணங்குகிறேன் மன்னவா நேத்து ராத்திரி எப்படி இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு மன்னவா கடவுளோட கிருபையால எப்படியோ சமாளிச்சுட்ட அப்படின்னா ராத்திரி பூரா அந்த குளத்திலேயே நின்றுட்டு இருந்தியா என்னால நம்ப முடியலையே ஆமா மன்னவா உங்க காவலாளிகளே சாட்சி உண்மைய சொல்லுங்க இருந்தால் ராத்திரி பூரா குளத்திலேயே நின்றுட்டு இருந்தானா ஆமா மன்னவா சூரியன் உதிக்கும் போதுதான் வெளியில வந்தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் கவனமா கண்காணிச்சோம் ஒன்னால் அதை செய்ய முடிஞ்சதுன்னு என்னால நம்ப முடியல எப்படி சாதிச்ச என்ன செஞ்ச எப்படி நேரத்தை போக்கின அது வந்து பண்ணவா ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு எனக்கு குளிர ஆரம்பிச்சது ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் குளத்து பக்கம் இருந்த விளக்கு கம்பத்தையே பாத்துக்கிட்டு ராத்திரி பூரா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதானே பார்த்த ரகசிய வெளியாயிடுச்சு விளக்கு கம்பத்தோட சூட்டுனால நீ ராத்திரி பூரா குளத்துல நிக்க முடிஞ்சிருக்கு எனக்கு தெரியும் இல்ல நான் உன்னால நிச்சயமா இதை சாதிச்சிருக்க முடியாது ஆனா மன்னவா என்ன தைரியம் இருந்தா நீ என்னையே ஏமாத்துவ நீ செஞ்ச வேலை எவ்வளவு கஷ்டமானதுன்னு தெரிஞ்சதால உன்னை தண்டிக்காம விடுற ஆனா உனக்கு கிடைக்கிறத வெகுமதியை நீ மறந்துரு போதும் நிறுத்து நான் எதையும் கேட்க விரும்பல கவலாளிகளே இவனை வெளியே கொண்டு போங்க
பெருபால் இப்ப உன் தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டாகணும் உன் கணிப்பு இந்த முறை தவறி போயிடுச்சு உங்களை மறுத்து பேசினதுக்கு என்ன மன்னிச்சுடுங்க எனக்கு ஒரு சொந்த பிரச்சனை இருக்கு அத உடனே சரி பண்ணி ஆகணும் நான் உடனே வீட்டுக்கு போக அனுமதி வேணும் நான் மறுபடியும் அவைக்கு சற்று தாமதமாகவே வருகிறேன் நிச்சயமா பீர்பால் நீங்க போகலாம் ஆனா சீக்கிரம் வந்துருங்க பீர்பால் எங்க அவர் இன்னும் வீட்டுல இருந்து திரும்பலையா இல்லை மன்னவா அவர் இன்னும் திரும்பல அவரை கூட்டிட்டு வர ஆளை அனுப்பலாமா உடனே ஒரு ஆள் அனுப்பி அவர் இங்க கூட்டிட்டு வர சொல்லுங்க ஷாவுக்கு கொடுக்க போற பரிசை பத்தி தீர்மானிக்கணும் இப்ப வேற விஷயங்களை கவனிப்போம் மன்னவா இந்த ஆண்டு முழுவதும் நமக்கு வந்த வரிகளை பத்தி விரிவா படிக்கிறேன் மன்னவா பீர்பால் ஒரு செய்தி அனுப்பிச்சிருக்காரு அவர் மதிய உணவு தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காராம் அது முடிஞ்ச உடனே வருவாராம் பீர்பாலுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு தாமதமா சாப்பிட மாட்டாரு நேரம் சாப்பிட்டு நீ உடனே போய் அவரை குதிரையில அரண்மனைக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் வர முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா வர சொல்லு நீயே தனியா வந்த பீர்பால் எங்க அவரை கையோட கூட்டிட்டு வர சொன்ன அது 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 வந்து மகாராஜா நான் அவரோட வீட்டுக்கு போய் நீங்க சொன்ன செய்தியை சொன்னேன் ஆனா அவர் மதிய உணவு தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காராம் அதனால அது முடிஞ்ச உடனே சாப்பிட்டுட்டு சாயங்காலமா வரேன்னு சொன்னேன் உண்மையில பேர்பால் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு பார்க்கணும் இப்பவே அவர் வீட்டுக்கு போறேன் வாருங்கள் மகாராஜா மாமன்னர் அக்பர் வாழ்க வர வேண்டும் மகாராஜா உங்களை தொந்தரவு செஞ்சிருந்தா அதுக்காக என்ன மன்னிக்கணும் என்ன செய்யறீங்க பீர்பால் உணவு தயாரிக்கிறீங்கன்னு என்னோட ஆள் சொன்னா ஆனா வேற என்னவோ செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களே பாருங்க மன்னவா அங்க ஒரு பானை தொங்குது அதுதான் என்னுடைய மதிய உணவு நான் காய்கறிகளை சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா அது நடக்கவே இல்லை பீர்பால் உங்களுக்கு மூளை குழம்பிடுச்சா தீயிலேருந்து அவ்வளவு உயரத்துல பானையை வச்சா அது எப்படி வேகுன்னு சொல்லுங்க மன்னவா என் வழியில தவறு எதுவும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அது தீக்கு மேலதானே இருக்கு அது ஏன் வேகக்கூடாது உங்களுக்கு அறிவு மடிங்கிடுச்சா பீர்பால் உணவுல சூடுபடலைன்னா அது எப்படி வேகம் நிச்சயமா வேகாது ஏன்னா அந்த பானை நெருப்புல இருந்து ரொம்ப உசரத்துல இருக்கு அப்படியா மன்னவா நான் நினைச்சேன் கங்காராம் தண்ணிக்குள்ள இருக்கும் போது தூரத்துல உள்ள விளக்க பார்த்தே சூட்ட கிரகிக்க முடியும்னா ஏன் உணவு ஏன் நெருப்புல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்தாலும் வேகாது இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க நாளைக்கே உங்க கூட அந்த ஆளை கூட்டிட்டு வந்து அந்த வெகுமதியை வாங்கிக்க சொல்லுங்க மிக மிக நன்றி மகாராஜா பீர்பால் இது உங்களுக்காக ஒரு மன்னரிடமே அவர் தவற சுட்டி காட்டிய தைரியத்துக்காக அது மட்டுமில்ல அந்த தைரியத்தை நிரூபிக்க நீங்க எடுத்துக்கிட்ட முறை எல்லா சந்தேகங்களையும் போக்கிடும் மிகவும் நன்றி மகாராஜா நான் தான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலினு நினைக்கிறேன் அதனால தான் என் தர்பார்ல பீர்பால் மாதிரி சாமர்த்தியமான மந்திரிகள் இருக்காங்க நன்றி மகாராஜா அது மட்டுமில்ல நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் 
நம்ம எல்லாரையும் விட பீர்பால் ரொம்ப சாமர்த்தியம் உள்ளவரு நீங்க சொல்றது சரிதான் மகாராஜா பீர்பால் நம்ம எல்லாரையும் விட சாமர்த்தியசாலி தான் என்ன சுக்தேவ் சிங் நான் சொல்றது தவறுன்னு உங்களுக்கு தோணுதா மகாராஜா நான் நம்ம எல்லாரையும் விட பீர்பால் தான் சாமர்த்தியசாலின்னு சொன்னேன் அப்போ உங்களை பார்த்த மௌனமா இருந்தீங்க என்ன நான் சொன்னதை நீங்க ஒத்துக்கலையா மகாராஜா அவர் சாமர்த்தியசாலியா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இதுவரை தெரியாது அதான் மௌனமா இருந்தேன் உங்களுக்கு இது தெரியாதா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அவரோட அறிவாற்றல பத்தின கதைகளை நீங்க பாக்கலையா உங்களுக்கு அந்த சாட்சிகள் பத்தாதா சொல்லுங்க அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் பல தடவை சோதனை செஞ்சு பார்த்திருக்கேன் அவர் எல்லாத்திலையும் தவறாம ஜெயிச்சிருக்காரு உங்களுக்கு அப்படி நம்பிக்கை வரலன்னா நீங்க அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு சவால் விட்டு பாருங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் அதுலயும் ஜெயிச்சிருவாரு என்ன சுக்தேவ் சிங் பீர்பாலுக்காக ஏதாவது சவால் யோசிச்சு பாத்தீங்களா மகாராஜா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர் சாதுரியமா இருந்தா அவருக்காக ஒரு சவால் என் மனசுல தோண்டிடுச்சு என்ன சவால் அது மகாராஜா பீர்பால் நமக்காக காலமாட்டு பால் கொண்டு வர முடிஞ்சா அவர் புத்திசாலி தந்திரசாலின்னு நிச்சயமா நம்புவேன் என்ன சொல்றீங்க காலமாட்டு பாலா அது எப்படி சாத்தியமாகும் மகாராஜா உண்மையிலேயே பீர்பால் சாமர்த்தியம் உள்ளவர்னா அவருக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல தவிர காலமாட்டு பால் கொண்டு வருது ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல உண்மையை சொல்ல போனா இந்த பிரச்சனைய பீர்பால் எப்படி தீர்க்கிறார்னு பார்க்க எனக்கும் ஆசைதான் என்ன சொல்றீங்க பீர்பால் உங்க விருப்பம் தான் என் விருப்பம் எனக்கு ஒரு நாள் போதும் நாளைக்கே இந்த சவால சமாளிச்சு காட்டுறேன் இத பத்தி தெரிஞ்சிக்க நாளைக்கு உங்களை தர்பார்ல சந்திக்க ஆவலா இருப்பேன் காவலாளி காவலாளி மகாராஜா இது என்னப்பா சத்தம் இப்படி இருந்தா நான் எப்படி நிம்மதியா தூங்க முடியும் அங்க என்ன நடக்குது ஓ உடனே போய் அந்த சத்தத்தை நிறுத்து சரி மகாராஜா உடனே போய் நிறுத்துறேன் நீங்க தூங்கலாம் காவலாளி உத்தரவு மகாராஜா அவர்களே நான் உன்ன உடனே போய் அந்த சத்தத்தை எப்படியாவது நிறுத்த சொன்னேன் இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டு இருக்கிறது ஏ உடனே போ அது யாரா இருந்தாலும் எப்படியாவது ஏன் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்து போ நீயா நிறுத்து இந்த கூச்சலை நிறுத்திட்டு இங்கிருந்து போயிடுன்னு சொன்ன இல்ல இப்ப மகாராஜாவுக்கு கோபம் வந்துருச்சு உனக்கு கடுமையான தண்டனையா கொடுக்க போறாரு என்ன தண்டனையா சரி என் கூட வா வா
மகாராஜா குற்றவாளி வழியில் நிற்கிறார் குற்றவாளிய உள்ள கூட்டிட்டு வா மகாராஜா அந்த குற்றவாளி ஒரு சிறுமி என்ன சிறுமியா இருக்கட்டும் என் தூக்கத்தை கெடுத்ததுக்கு அவ ஒரு சரியான காரணத்தை சொல்லி ஆகணும் இல்ல அவளுக்கு தண்டனை உண்டு சின்னவங்களோ பெரியவங்களோ ஆணவ இல்ல பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் சரி உள்ள கூட்டிட்டு வா எதுக்காக என்னோட தூக்கத்தை கெடுக்கிற உன்ன சத்தம் போடாதேன்னு சொன்னாங்கல்ல இந்த நேரத்தில் இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்க சொல்லு பதில் சொல்லு இந்த ராத்திரி நேரத்தில் வீட்டை விட்டு ஏன் நீ வெளியே வந்த இங்க வந்து என்னோட தூக்கத்தை ஏன் கெடுக்கிற இதுக்கு பதில் சொல்லு மகாராஜா உங்க தூக்கத்தை கெடுத்ததுக்காக என்ன நீங்க மன்னிச்சிருங்க இன்னைக்கு ராத்திரி எனக்கு கொஞ்சம் துணி துவைக்கணும் துணி துவைக்கணுமா அதுவோ இந்த ராத்திரி இல்லையா ஆமா மகாராஜா எங்க அம்மா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அப்புறம் எங்க அப்பா ஒரு குழந்தைய பெற்றிருக்காரு அதனால நான் எல்லா துணியையும் இப்பவே துவைச்சாகணும் என்ன உணர்ற எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல உங்க அம்மா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்கன்னு சொன்ன ஆமா மகாராஜா உங்க அம்மா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்கன்னா அப்ப இங்க யாரு குழந்தைய பெத்தது எங்க அப்பாதா நான் தான் உங்க கிட்ட சொன்னேனே எங்க அப்பா ஒரு குழந்தைய பெத்திருக்காருன்னு அந்த குழந்தைக்காக தான் நான் இப்ப துணி துவைக்கணும் உடைக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா ஒரு ஆம்பளை எப்படிமா குழந்தை பெத்துக்க முடியும் மகாராஜா உங்க ராஜ்யத்துல என்ன வேணா நடக்கும் நீங்க கேள்விப்படலையா காளமாடு கூட பாலு கறக்குதான் அப்ப எங்க அப்பாவால குழந்தை பெத்துக்க முடியாதா ஓ அப்படியா விஷயம் இப்ப எனக்கு புரிஞ்சது சரி சாரி நீ வீட்டுக்கு போய் தூங்கு இப்ப என்னைய தூங்க விடு அதோட பீர்பால் கிட்ட நாங்க எங்க தவற உணர்ந்துட்டோம்னு சொல்லு காவலாளி நல்லா கேட்டுக்க இவளை இவ வீட்டுக்கு பத்திரமா கொண்டு போய் விடு நம்ம சமயக்காரங்கிட்ட சொல்லி இவளுக்கு நிறைய இனிப்புகள்லாம் கொடுக்க சொல்லு நன்றி மகாராஜா நான் தாமதமா வந்ததுக்கு மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா ஏன்னா என்னால் ராத்திரி சரியா தூங்க முடியல யாரோ திமிர் பிடிச்சவ ராத்திரி பூரா சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தா என்னால் தூங்கவே முடியல மகாராஜா நான் ஒன்றும் தமாட் பண்ணல நேற்று ராத்திரி நிலம மோசமாயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் கூட தூங்கவே இல்லை எப்பெல்லாம் என் கண் முடுதோ அப்பெல்லாம் சத்தம் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அது வேற ஒண்ணு இல்ல காலமாடு பால் கறக்கிற சத்தம் நினைவருக்கா நாம பீர்பாலுக்கு சவால் விட்டோமே நான் உங்களுக்கு புரிய புரிஞ்சுதா சுக்தேவ் சிங் பீர்பாலுக்கு நடக்க முடியாத உன்ன சவாலா கொடுத்து கஷ்டத்தை வில கொடுத்து வாங்கிருக்கீங்க இப்ப உங்க தோல்வியை ஒத்துக்கங்க வணக்கம் மகாராஜா தாமதமா வந்ததுக்கு மன்னிக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமா தூங்கிட்டேன் பீர்பால் நிச்சயமா உங்களுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது காளமாட்டு பால் ரொம்ப ருசியா இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பீர்பால் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பீர்பால் நான் சொன்னதை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் நிஜமாவே இந்த ராஜ்யத்திலேயே சிறந்த புத்திசாலி தான் நன்றி நன்றி மகாராஜா
நீங்க எப்பவும் தர்பார்ல பீர்பால தான் புகழ்ந்து பேசுறீங்க நான் உனக்கு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் என்னோட அமைச்சர்களையே பீர்பால் தான் ரொம்ப புத்திசாலி மான்சிங்கும் புத்திசாலி தான் ஆனா அவனை நீங்க மதிக்கிறதே இல்ல இத்தனைக்கும் அவன் என் தம்பின்னு தெரியும் ஒரு அரசனுக்கு தன்னோட புத்திசாலி அமைச்சரோட ஆலோசனை தேவைப்படுது என்னோட தர்பார்ல அப்படிப்பட்ட அமைச்சர் பீர்பால் மான்சிங் உன்னோட தம்பியா இருக்கலாம் ஆனா பீர்பாலோட ஆலோசனை தான் பலன் தருது மான்சிங் பீர்பால் அளவுக்கு புத்திசாலி இல்லைன்னு நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு சரியான வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா மான்சிங் பீர்பாலை விட புத்திசாலி இல்லைனாலும் பீர்பாலுக்கு சமமான அறிவாற்றலை காட்டுவான் அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுங்க சரி என்கிட்ட ஒரு திட்டம் இருக்கு நான் ரெண்டு பேரையும் ஆபத்தான ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புறேன் ஆனா நிச்சயமா பீர்பால் மூலமா தான் ரெண்டு பேரும் பாதுகாப்பா வருவாங்க இதுல இருந்து உனக்கும் நல்லா புரிஞ்சிடும் பீர்பால பத்தி நான் சொன்னதுதான் சரின்னு நான் பீர்பாலையும் மான்சிங்கையும் நாளைக்கு காலையிலேயே ஈரான் தேசத்துக்கு போக சொல்ல போறேன் அவங்க திரும்பி வந்தது அதை பத்தி சொல்றேன் பீர்பால் மான்சிங் ரெண்டு பேரும் ஈரான் தேசத்துக்கு போகணும் ஈரான் மகாராஜாவுக்கு செய்தியை கொண்டு போகணும் நான் அவருக்கு ஒரு பரிசும் கொடுத்து அனுப்ப விரும்புறேன் அதனாலதான் என்னோட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான உங்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் நன்றி மகாராஜா மகாராஜா எங்களை பெருமைப்படுத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் உங்களுக்கு உறுதி கொடுக்கறேன் உங்க புகழை நாங்க நிச்சயம் நல்லா நாட்டுவோம் நாங்க எப்ப கிளம்பணும் மகாராஜா நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கே கிளம்பி போயிடுங்க அங்க ஈரான்ல கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு அவரோட பதிலையும் வாங்கிட்டு வாங்க தங்கள் சித்தம் மகாராஜா வணக்கம் மகாராஜா மகாராஜா நான் தான் மான்சிங் இவர் பேர் பீர்பால் மன்னர் அக்பரோட தூதர்களாக வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு இது என்னோட அதிர்ஷ்டம்தான் அதனாலதான் என்னோட ஆறுயிர் நண்பர் அக்பரோட அமைச்சர்கள் ரெண்டு பேர் வந்திருக்கீங்க மான்சிங் நீங்க அக்பரோட உறவுக்காரன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பீர்பாலோட புகழ் என்னோட தர்பார்லையும் எப்பவும் பேசப்படுது நன்றி மகாராஜா மகாராஜா நாங்க அக்பர் மன்னர் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கோம் அக்பர் மன்னரோட செய்தி என்னால நம்பவே முடியல இவங்க ரெண்டு பேரையும் நாம தூக்கல போடணும்னு இதுல சொல்லி இருக்காரு இப்ப என்ன செய்ய மகாராஜா அக்பர் மன்னர் தானே உங்களுக்கு இந்த செய்தியை அனுப்பி இருக்காரு அதனால நாம் அவர் இஷ்டப்படி செய்யறது தானே நல்லது ஆனா இவங்க செஞ்ச தவறும் நமக்கு தெரியாது இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க இவங்களை இங்கேயே அனுப்பியிருக்காரு மகாராஜா இதுக்கு நிச்சயம் ஏதாவது காரணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் மகாராஜா அங்க அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கல அதுல ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அங்க ரொம்ப பிரபலமானவங்க நீங்க சொல்றது தான் சரின்னு எனக்கும் படுது நம்ம கிட்ட வேற வழியும் இல்ல நாம அக்பர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றியே ஆகணும் காவலர்களே இவங்க ரெண்டு பேரும் கைது செய்யுங்க நாளை காலையில இவங்களை தூக்கல போட்டாகணும் இது ஏ முடிவு இல்ல உங்க மகாராஜாவோட ஆனதான் நிச்சயமா நீங்க ஏதோ தப்பா நினைச்சிருக்கீங்க மகாராஜா மகாராஜா அப்படி செய்ய மாட்டாரு மன்னிக்கணும் நான் தப்பா எதுவும் நினைக்கல நீங்க மகாராஜா கிட்ட இருந்து எனக்கு செய்து கொண்டு வந்தீங்க இல்ல அதுல ரொம்ப தெளிவா உங்க தண்டனையை பத்தி எழுதியிருக்காரு சிப்பாய்களே இவங்களை கொண்டு போங்க 
மகாராஜா மகாராஜா என் பேச்சை கேளுங்க எனக்கு தெரியும் ஏதோ தவறு நடந்திருக்கு எங்களுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுங்க மகாராஜா 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 என்னால் நம்ப முடியல இது சாத்தியமே இல்லை நான் சாக விரும்பல நாம் என்ன தவறு செஞ்சோம் என்ன நீங்கள் நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் தூக்கலை பொங்க போகிறோம் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பள்ளியே உங்களுக்கு பயமா இல்லையா தண்டனை அறிவித்த போது நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையே அமைதியாக இருங்க மான்சிங் என்னை நம்புங்க நமக்கு எதுவுமே ஆகாது எதுவும் ஆகாதா எதுவும் ஆகாதுன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு விஷயமே புரியலையா நாளைக்கு நமக்கு தூக்கு தண்டனை நாளைக்கு நம்ம சாக போகிறோம் மான்சிங் அவர்களே தைரியமா இருங்க நான் உங்களுக்கு உறுதி கொடுக்கறேன் நாம இந்த ஆபத்துல இருந்து நிச்சயம் தப்பிக்கலாம் உயிரோடவும் இருக்கலாம் மகாராஜா அக்பர் ஏன் இந்த மாதிரி செஞ்சாருன்னு தான் நான் இப்ப தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் உங்க மூல குழம்பு போயிடுச்சு மகாராஜா ஏன் இப்படி செஞ்சாருங்கிறது தான் இப்ப உங்க கவலையா இப்ப நாம இந்த ஆபத்துல இருந்து எப்படி தப்பிக்கணும்னு யோசிக்கணும் என்னை நம்புங்க நாம நாளைக்கு காலையில விடுதலை ஆயிடுவோம் ஆனா நீங்க நான் சொல்றபடி தான் செஞ்சாகணும் கேளுங்க அது வந்து நீங்க மகாராஜாவோட உறவுக்காரனா இருந்தா எனக்கு என்ன நான் அவரோட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவன் அதனால முதல்ல என்னதான் தூக்கல போடணும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கலையே உங்களுக்கு பயமா இல்லையா நீங்க சாகரத்துக்கு ஏன் இப்படி துடிக்கிறீங்க ஏன் பயப்படணும் மகாராஜா இந்த மாதிரி பரிசுக்கு நாங்க சந்தோஷமா சாக தயாரா இருக்கோம் பரிசா என்ன பரிசு மகாராஜா எங்க தர்பார்ல உள்ள அரண்மனை புரோஹிதர் ஒன்னு சொன்னாரு இங்க முதல்ல யாரு தூக்குல தொங்குறாங்களோ அவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல மகாராஜா ஆயிடுவாங்களாம் ரெண்டாவதா தொங்குறவர் பிரதம மந்திரி ஆயிடுவாங்களாம் அது எப்படி சாத்தியமாக முடியும் இது உண்மையா இருக்காது இது உண்மை மகாராஜா அரண்மனை புரோகிதர் சொன்னது எதுவுமே தவறினது இல்ல முதல்ல என்ன தூக்கல போடுங்க மகாராஜா மகாராஜா என்ன கேட்டா நாம இத பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்கிறது நல்லது இவங்க சொல்றது உண்மைன்னு தோணுது சரி இப்ப நாம என்ன செய்ய முடியும் மாமன்னர் அக்பருக்கு கோபம் வராம இதுல இருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்கிறது இவங்க மூலமாவே நீங்க ஒரு செய்தியே அனுப்பிடுங்க இவங்க குற்றம் என்னன்னு தெரியாம தூக்கல போட முடியாதுன்னு சொல்லிடுங்க அது மூலமா இந்த வேலையை நீங்க மறுபடி மகாராஜா தலையிலேயே சுமத்திடலாம் நீங்க சொல்றதும் சரிதான் நாம அப்படியே செஞ்சிருவோம் உங்க ரெண்டு பேரையும் விடுதலை செய்யற ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு நீங்க என்னோட செய்தி எடுத்துக்கிட்டு உங்க மகாராஜா கிட்ட கொண்டு போக மகாராஜா வணக்கம் மகாராஜா உங்களை வரவேற்கிற யாத்திரை எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்தது மகாராஜா ரொம்ப நன்றி சரி பீர்பால் என் தோல்விய ஒத்துக்கிற இப்ப சொல்லுங்க நீங்க அந்த ஆபத்துல இருந்து எப்படி தப்பினீங்க மகாராஜா எதுக்காக எங்களுக்கு அந்த ஆபத்தை உண்டாக்கினீங்க நாங்க என்ன தவறு செஞ்சோம் எந்த தவறு செய்யல நான் உங்களை பரீட்சை பண்ணி பார்த்த ஆனா நீங்க எப்படி தப்பி வந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் மகாராஜா உங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த ஆபத்துல தள்ளினதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆனா ஒரு விஷயம் நான் சிப்பாய் கிட்ட இன்னொரு செய்தியும் கொடுத்து அனுப்பியிருந்தேன் அதுல உங்க ரெண்டு பேரையும் தூக்கில இருந்து விடுவிக்கும் படியும் எழுதியிருந்தேன் மறுபடியும் நிரூபிச்சிட்டீங்க உங்களை வெற்றி பெற யாராலும் முடியாது 
எந்த பிரச்சனையையும் ரொம்ப சாமர்த்தியமா ஜெயிச்சிடுவீங்க சபாஷ் பீர்பால் சபாஷ் சபாஷ் பீர்பால் மகாராஜா என்ன உங்களை இந்த சமயத்துல தொந்தரவு செய்யறதுக்கு மன்னிக்கணும் ஆனா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கிய விஷயம் பேசணும் சரி சொல்லு என்ன விஷயம் மகாராஜா என் அண்ணம் ஒண்ணு சம்பந்தப்பட்டது அவ அம்மா அப்பாவை சில மாசங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கொள்ளக்கார கொண்டுட்டான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு மேல சொல்லு அவன் ஒரு குருட்டு சாதுவா நடிச்சிட்டு இருக்கான்னு அவ சொல்றா அவளுக்கு பத்து வயசு தான் ஆகுது ஆனா அவ சொல்றது உண்மைதான்னு தோணுது இப்ப நான் தூங்குற நேரம் வந்துடுச்சு அதனால நாளைக்கு காலையில் அவள் எங்க தர்பாருக்கு கூட்டிட்டு வா நான் விசாரிக்கிறேன் நன்றி மகாராஜா உங்களை தொந்தரவு செஞ்சதுக்கு மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சுக்தேவ் சிங் நேத்து ராத்திரிய நம்பிக்கையான விசுவாசமான காவலாளி ஒருத்தன் மகாராஜா அவருக்கு எப்படி உதவணும்னு நீங்க சொல்லுங்க அவர் பிரச்சனை என்ன சுக்தேவ் சிங் நான் உங்க கிட்ட நம்ம நாடு அப்புறம் அதை சுத்தி நாலா பக்கமும் உள்ள இடங்கள்ல இருக்கிற எல்லா கொள்ளக்காரங்களையும் பிடிக்க சொன்ன நேத்து அந்த சிப்பாய் சொன்னா சில மாசங்களுக்கு முன்னாடி அவன் அண்ணன ஒரு கொள்ளக்கார கொண்டுட்டானா நீங்க எல்லா கொள்ளக்காரங்களையும் கைது செஞ்சிக்கலா இல்லையா அது அது மகாராஜா நான் நாட்டுல உள்ள எல்லா கொள்ளக்காரங்களையும் பிடிச்சிட்டேன் ஆனா ஒருத்த மட்டும் ஆட்டிக்காம தப்பிச்சு போயிட்டான் அவனை நான் இன்னும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா அவன் மறைஞ்சு வாழறான் நாங்க அவனை சீக்கிரமாவே கண்டுபிடிச்சிருவோம் மகாராஜா அது மட்டுமல்ல போன மூணு மாசத்துல எந்த கொள்ளையுமே நடக்கல அப்ப ஒரு கொள்ளக்கார இன்னும் சுதந்திரமா இருக்கான் இல்லையா மகாராஜா பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா நான் உதவ முடியுமான்னு பாக்குறேன் அந்த சிப்பாய் த அண்ணம் பொண்ணு கொள்ளக்காரன் அடையாளம் கண்டுகிட்டான்னு சொன்னா அவன் ஒரு குருட்டு சாது வேஷத்துல இருக்கானா ஒரு சின்ன பொண்ணு சொல்றத நாம எப்படி நம்புறது நிறைய பேர் அந்த சாதுவோட சக்தியில நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க மகாராஜா எந்த மந்திரவாதியும் தன்னோட மந்திர சக்திகளால ஏழைகள் மற்றும் அப்பாவி மக்களை வித்தைகளை காட்டி ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கான் நமக்கு கொஞ்சம் விஷயம் கிடைச்சா கூட போறோம் அதை வச்சு உண்மையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாம அந்த சிப்பாயையும் பொண்ணையும் பார்த்து நடந்தது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆமா நானும் அதான் நினைச்சேன் கவராளி திலாவர் சிங்கி அந்த பொண்ணையும் தர்பாருக்கு கூட்டிட்டு வாங்க வணக்கம் மகாராஜா வணக்கம் இப்ப விவரமா சொல்லுங்க மகாராஜா ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கொள்ளக்காரைய அண்ணன் விட்டுக்குள்ள புகுந்து அண்ணனையும் அவர் மனைவியையும் கொண்டுட்டான் இந்த சின்ன பொண்ணு அவரோட பொண்ணு இவதான் அந்த சம்பவத்துக்கு சாட்சி அந்த கோரமான சம்பவத்தை கண்ணால பார்த்த அதிர்ச்சியினால இந்த பொண்ணு பேசுற சக்தியை இழந்துட்டான் அப்புறம் என்னாச்சு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் காட்டுல இருக்கிற ஒரு குருட்டு சாதுவை பத்தி கேள்விப்பட்டேன் அவர் குறைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாராம் நிறைய பேருக்கு தீராத வியாதி எல்லாம் அவர் மூலமா தீர்ந்து இருக்கான் அதனால நானும் நினைச்சேன் அவர் மூலமா ஏதாவது வினோதம் நடந்து என் அண்ணம் ஒண்ணுக்கு பேச்சு வருமான்னு எதிர்பார்த்தேன் அதனால அந்த குருட்டு சாது சந்திக்க போனேன் நாங்க அவர்கிட்ட போனதுமே என் அண்ணம் ஒண்ணு திருடன் திருடன் கத்த ஆரம்பிச்சா அவளை <laughs> 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 
நீ இந்த சாதுவை பத்தி அப்படி எல்லாம் பேச கூடாது அவர் தான் உனக்கு பேசுற சக்திய மறுபடியும் கொடுத்திருக்காரு இவர் சாது இல்ல கொலைகார நீங்க இவளை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போங்க இல்லையா நான் மறுபடியும் இவளை ஊமையாக்கிடுவேன் இவளை மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா இவளுக்கு தான் என்ன செய்யறோம்னே தெரியல சரி நீ மறுபடியும் ஓமை ஆகிறதுக்குள்ள இங்க இருந்து போயிடலாம் மகாராஜா இவளை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் ஆனா இவ பிடிவாதம் பிடிக்கிற அவர் கொலகாரம் தானா நிச்சயம் சாது இல்லையா எனக்கும் அதுல நம்பிக்கை வந்துடுச்சு ஆனா நம்ம கிட்ட எந்த ஆதாரமும் இல்லையே மகாராஜா அட குருட்டு சாது நாடகம் ஆடுறாரு எப்படி நிரூபிக்கிறது மகாராஜா அந்த ஆள் குருட்டு சன்னியாசியா இல்லையான நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எங்கிட்ட வழி இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லலாமா சரி நாளைக்கே நாம் அந்த சாதுவை போய் பார்க்கலாம் நடக்கும்ாணிக்கைகள்ாசிர்வாதம் நீ ஒரு குருட காவலாளிகளே இந்த போலி ஜாமியார கைது செய்யுங்க இந்த குழந்தை அனாதியாக்கிட்ட அதோட ஜனங்களோட நம்பிக்கை பக்தி உணர்வுகளோட விளையாடி இருக்கிற அதனால உனக்கு நான் மரண தண்டனை விதிக்கிறேன் கொண்டு போக நீ தைரியமா பயம் இல்லாம உண்மையை கண்டுபிடிக்க உதவி இருக்க பெண்ணே அதுக்காக உனக்கு நான் பரிசு தர ரொம்ப நன்றி மகாராஜா நன்றி மகாராஜா நன்றிய நீங்க பீர்பாலுக்கு சொல்லுங்க அவரானதா இந்த போலி ஜாமியாரோட நாடகம் அம்பலமாச்சு அது ரொம்ப சுலபம் மகாராஜா யார் எந்த வேஷம் போட்டாலும் ஆபத்துனா தன்னை காப்பாத்திக்க முயற்சி செய்வான் அந்த சன்னியாசி உண்மையிலே குருடை இல்ல அதனால தான் மாட்டிக்கிட்டான் ஆக்ரா நகரில் ஒரு வியாபாரி இருந்தார் அவர் பெயர் சேட் கரோடிமல் அவர் மிகவும் பேராசை கொண்டவர் மிகவும் கஞ்ச பெருவழி லாலா கரோடிமல் பீர்பாலின் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் லாலாஜி வீட்டுக்கு கொஞ்சம் சாமான்கள் வாங்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க அது சரி நீ என்ன வாங்க போற அதுவா நான் இப்ப நாலு படி அரிசி நாலு படி பருப்பு கொஞ்சம் காய்கறிகள் அப்புறம் மூணு படி மாவும் வாங்கி ஆகணும் அதனால ஒரு பொற்காசு இருந்தா சரியா இருக்கும் ஒரு பொற்காசா உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா சாப்பிடறதுக்காக இவ்வளவு செலவு செய்யணுமா நீ சொன்னதுல பாதி பாதி வாங்கினா போதும் பாதியா இதெல்லாம் வாங்கி ஆகணும் நீங்க என்ன பசியோட இருக்க போறீங்களா யாருமே பசியோட இருக்க மாட்டாங்க நீ அதிகமா வாங்கினா நாம அதிகமா சாப்பிடுவோம் அதிகமா சாப்பிடுறது ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது இல்லையே நான் சும்மா விளையாடிட்டு இருந்தேன் தெரியாம நடந்துருச்சு 
அறிவோதிக்கோசம் <laughs> எனக்கும் நஷ்டம் அதிகமாயிடும் ஆனா ஒரு நல்ல குருவை நான் எங்க போய் தேடுறது நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பீர்பால் ஐயா கிட்ட பேசி பாருங்க அவர் பெரிய அறிவாளி நமக்கு நிச்சயம் உதவி செய்வாரு ஆமா நீ சொல்றது சரிதான் நான் உடனே அவரு போய் பாத்துட்டு வர்றேன் சந்திப்பாரு அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது குடிக்க சாப்பிட கொண்டு வரவா சாப்பிடறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் லாலாஜி உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் பீர்பால் ஐயா சொல்லுங்க லாலாஜி எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை போல் இருக்கு நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா ஐயா என்னோட ஒரே மகன் ஒரேடியா கெட்டு போயிட்டான் ரொம்ப குறும்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் வீட்டுல எல்லாத்தையும் உடைக்கிறான் எனக்கு நிறைய நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிருக்கான் உங்களுக்கு தான் நல்ல குருஜி யாராவது தெரிஞ்சிருக்குமே அவரை அமர்த்தினா அவனுக்கு பாடங்களை சொல்லி கொடுத்து அவனை திருத்தி ஒரு நல்ல புத்திசாலி பையனா மாத்துவார்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு குருவை தெரியும் அவர் நிச்சயமா உங்களுக்கு உதவுவாரு அவர் பெரு விநாயகம் அவர் பெரிய வித்வான் அதோட நல்ல குருவும் கூட அவர் உங்க பையனை நிச்சயம் திருத்துவாரு சேவக்ராம் இந்த செய்தியை விநாயகத்தை கட்ட கொண்டவே கொடுத்துடு அப்படியே செய்யற ஐயா நீ என்ன காரியம் செஞ்சிட்ட உன் வாழைத்தனம் எல்லாம் மீறுது இனிமே என்னால உன் வாழைத்தனத்தை பொறுத்துக்க முடியாது நான் உன்னை தூக்கி வெளியில எரிஞ்சிருவேன் இப்ப என்ன பண்ணிட்டான் அவன் எங்க அம்மா எனக்காகவே கொடுத்து அனுப்பின பூந்தொட்டியை இவன் உடைச்சிட்டான் தைரியமா இருங்க நான் உறுதி கொடுக்கறேன் சில மாசங்கள்லயே உங்க மகனை அறிவாளியாவும் புத்தி சாதுரியம் உள்ளவனாவும் மாத்தி காட்டுறேன் நல்ல கேட்டுக்க இவர் தான் விநாயக் இன்னில இருந்து உனக்கு குரு இவர் என்ன சொல்றாரோ அதத்தான் நீ செய்யணும் குருஜி நான் உங்களுக்கு தட்சணைய மாசம் அஞ்சு பொற்காசுகளை தர்றேன் நீங்க எப்பவும் இங்கேயே தங்கி ஆகணும் அதனால இங்கேயே நீங்க சாப்பிட்டாகணும் என்ன சொல்றீங்க இதுல சம்மதம் தானே எனக்கு சம்மதம் தான் நன்றி நான் நாளையில இருந்து தொடங்குறேன் நீங்க பயப்படவே வேண்டாம் இனிமே இவன் என்னோட பொறுப்புல இருப்பான் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு ரொம்ப மாறிட்டா இவன் புத்திசாலியாவும் அடக்கமானவனாவும் ஆயிட்டான் நம்ம மகனை நீங்க கவனிச்சீங்களா எல்லாம் அந்த குருவோட கருணைதான் அது உண்மைதான் இப்பதான் எனக்கு நிம்மதி இல்லைன்னா நான் அவனை யாருக்காவது தத்து கொடுக்கலாம்னு இருந்தேன் அப்புறம் ஏன் மூணு மாசமா குருஜிக்கு தட்சணை கொடுக்காம இருக்கீங்க அவர் நம்ம மகனை எப்படி மாத்திருக்காரு கவனிச்சீங்கல்ல தட்சணை எதுக்கு நான் தான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுறேனே அவர் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கு அவர் எனக்கு பணம் கொடுத்தாகணும் உனக்கு தெரியலையா சாப்பாட்டுக்கு அதிகமா செலவாகுது நான் அவருக்கு தேவையை விட அதிகமாவே தட்சணையை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இல்ல பீர்பால் ஐயா வீட்டுல இருக்காருங்களா இருக்காரு நீங்க உள்ள வாங்க
விநாயகம் உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லாவே இருக்கிறேன் ஐயா அது சரி அங்க எல்லாம் சரியா இருக்கா லாலாவோட பையன் உங்களை ரொம்ப தொந்தரவு செய்யாம இருக்கானா இல்லீங்க ஐயா உண்மையை சொல்ல போனா லாலா தான் எனக்கு இப்ப பிரச்சனையா இருக்கிறாரு என்ன சரி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க நான் மூணு மாசமா அவர் பையனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு வரேன் ஆனா அவர் இன்னும் நயா பைசா கூட கொடுக்கல அவர் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கலையா எதனால நீங்க அவர்கிட்ட கேட்கவே இல்லையா நான் பல தடவை கேட்டு பார்த்துட்டேன் ஐயா ஆனா நான் சாப்பிடுறத தட்சிணிய விட அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாரு அதனால அவர் என்கிட்ட பணம் கேட்காம இருக்கிறதுக்கே நான் நன்றி சொல்லணுங்களாம் அவர் பையன் எப்படி இருக்கான் அவன் ரொம்ப பிரமாதமா மாறிட்டானுங்க லாலாவும் அதை பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாருங்க அறிவாளியாவும் சாமர்த்தியசாலியாவும் இருக்கான் உம் பயப்படாதீங்க விநாயகம் உங்க பிரச்சனை நான் தீக்கிறேன் தைரியமா இருங்க உங்க பணம் நிச்சயம் கிடைக்கும் நன்றிங்க ஐயா நான் உங்களை தான் நம்பி இருக்கிறேன் வணக்கம் லாலாஜி வணக்கம் பீர்பாலையா வணக்கம் நான் இப்படி போய்கிட்டு இருந்தேன் அதான் உங்க பையன் எப்படி இருக்கான்னு பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் அவன் ரொம்ப மாறிட்டான் ரொம்ப புத்திசாலியாவும் அமைதியாவும் ஆயிட்டான் பீர்பால் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு லாலாஜி சரி நீங்க ஏன் விநாயகத்துக்கு தட்சணை கொடுக்கவே இல்ல ஐயா நான் என்ன சொன்னேன்னா தட்சணையோட ஒருவேளை சாப்பாடும் போடுறேன்னு ஆனா அவரோட பத்தி ரொம்ப அதிகம் போல இருக்கு அதனால அவர் தட்சணைய விட அதிகமா சாப்பிடுறாருங்க நீங்க சொல்றது சரிதான் என்ன கேட்டா நீங்க அவருக்கு இதுவரை கொடுக்க வேண்டிய தட்சணையை கொடுத்துட்டு அவரை வெளியில அனுப்பிடுங்க அப்பதான் உங்க குடும்பத்துக்கு சாப்பாட்டு செலவு அதிகமாகாது எனக்கு இன்னொரு நல்ல குருஜியே தெரியும் அவருக்கு நீங்க தட்சணை எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் அது மட்டுமில்ல அவருக்கு சாப்பாடு போட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது உண்மையாவா ரொம்ப நல்லதுங்க அவரை நீங்க உடனே அனுப்பி வச்சிருங்க எந்த குரு தட்சணை எதுவும் வாங்கலையோ அதோட சாப்பாடு எதுவும் சாப்பிடலையோ அவர் நிச்சயம் நல்ல குருவாகத்தான் இருக்க முடியும் எனக்கு விநாயகத்துக்கு தட்சணை கொடுக்க மனசு இல்ல இருந்தாலும் நீங்க சொல்றதுனால நிச்சயமா கொடுக்கறேனுங்க ரொம்ப நல்லது நான் நாளைக்கே இன்னொரு குருவை இங்க கூட்டிக்கிட்டு வர்றேன் சரிங்க ஐயா அந்த குருவை பாக்குறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆவலோட இருக்கேன் தயவு செஞ்சு சீக்கிரமா கூட்டிட்டு வாங்க லாலாஜி வணக்கம் பீர்பால் ஐயா நான் உலகத்திலேயே சிறந்த குருவை உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் இதோ அவர் குருஜியா இது வெறும் சிலையாச்சுங்களே இவர் பகவான் புத்தர் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த குரு இவர் எதுவும் சாப்பிடவும் மாட்டாரு தட்சிணை எதுவும் கேட்க மாட்டார் உறிஞ்சிடுச்சு பீர்பால் ஐயா நான் செஞ்ச தவறுக்கு வெக்கப்படுறேன் அந்த குருவை மறுபடியும் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறேன் இனிமே தட்சணையையும் நான் சமயத்துல கொடுத்துறேன் ஐயா ரொம்ப நல்லது லாலாஜி இந்த உலகத்தோட சிறந்த குரு உங்களுக்கு ஒரு பாடம் கத்து கொடுத்ததுல எனக்கு சந்தோஷம் மகாராஜா நான் இவங்க கிட்ட பணம் எதுவும் கடன் வாங்கல இவன் என் பேரை கெடுக்க பாக்குறான் அது மூலமா என் வியாபாரத்தையும் கெடுக்க பாக்குறான் நீங்க இதை தீர்க்க முடியுமா முடியும் மகாராஜா கோபால்சன் என்ன நடந்ததுன்னு விளக்கமா சொல்ல முடியுமா ஐயா 
கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் முன்னாடி நான் என்னோட கடையை மூட போற சமயத்துல சந்துமல் என்ன பார்க்க அங்க வந்தான் வணக்கம் கோபால் சந்த் எப்படி இருக்க என்ன செய்யற வணக்கம் சந்துமல் உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் கோபால் சந்த் இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு உதவி கேட்கத்தான் வந்தேன் தாராளமா என்ன போனாலும் செய்யற உனக்கு என்ன போனோம் அது கொஞ்சம் வெண்ணெய் வாங்கணும் அதை நெய்யாக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் பணம் குறைச்சலா இருக்கு கோபால் நீ மட்டும் எனக்கு நூறு பொற்காசுகள் கடனா கொடுத்தா அதை ஒரே மாசத்துல திருப்பி கொடுத்துடுறேன் தர்றேனே எனக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீ உதவி செய்ய மாட்டியா என்ன இந்தாங்க சந்துமல் நீங்க கேட்ட நூறு பொற்காசுகள் நன்றி கோபால் சந்த் நீ ஒரு நல்ல நண்பன் தான் அப்புறம் நேத்தி இவங்கிட்ட பணத்தை கேட்க போன போது இவன் பணத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னது மட்டுமில்ல வாங்கலன்னு சாதிக்கிற மகாராஜா நீ இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன பதில் சொல்ற சந்துமல் ஐயா நான் கோபால் சந்த ஒரு நல்ல நண்பன்னு நினைச்சேன் அவன் அடிக்கடி என்னோட கடைக்கு வந்து போய்கிட்டு இருப்பான் வணக்கம் சந்துமல் எப்படி இருக்க வியாபாரம் எல்லாம் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு வணக்கம்பா நீ எப்படி இருக்க பகவானோட கிருபையில வியாபாரம் நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓம் வியாபாரம் எப்படி நடக்குது வியாபாரம் நல்லா நடக்குது ரொம்பவே நல்லா நடக்குது அன்னைக்கு அவ்வளவுதான் நடந்துச்சு திடீர்னு கடைக்கு வந்தான் நேத்து நான் அவங்க கிட்ட நூறு பொற்காசுகள் போன மாசம் கடை வாங்கினேன்னு சொல்றான் அதை திருப்பி தரணும்னு சொல்றான் நான் இவங்கிட்ட பணமே வாங்கல மகாராஜா இவன் பொய் சொல்றான் இவன் என்னோட பேரை கெடுக்க பாக்குறான் அது மூலமா என்னோட வியாபாரத்தையும் கெடுக்க பாக்குறான் மகாராஜா நீ இவங்கிட்ட பணம் கொடுத்ததை நிரூபிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட சாட்சியோ ஆதாரமோ இருக்கா சொல்லு கோபால் சந்த் சீக்கிரம் சொல்லு அப்படி யாரும் இல்ல என்ன செய்வேன் நான் பணம் கொடுத்த போது ரொம்ப இருட்டிடுச்சு அதனால அங்க யாருமே இல்ல மகாராஜா மகாராஜா இந்த விஷயத்துல யோசிக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் வேணும் இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் பொய் சொல்றாங்கன்னு தெரியுது அது யாருன்னு நான் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாகணும் சரி பீர்பால் உங்களுக்கு அவகாசம் தர ஒரு கிட்ட ஒப்படைக்கிற நன்றி மகாராஜா வியாபாரத்துலதான் ஆனா ஜனங்க சந்துலால் கிட்ட வியாபாரம் செய்யறத விரும்பலீங்க அதே சமயம் கோபால் சந்த ஒரு நேர்மையான நல்ல மனுஷனா நினைக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லது சேவக்ராம் எனக்காக இன்னொரு வேலை செய்யணும் நீ ஒரு நெய் வியாபாரி மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கடத்தருவுக்கு போ ரெண்டு பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பானையே கொடு நான் ஒவ்வொரு மண் பானையிலையும் ஒவ்வொரு பொற்காச போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு ராத்திரியே ரெண்டு பேருக்கும் இந்த பானைகளை வித்துடணும் அந்த ரெண்டு பேர்ல யாரு பொற்காச திருப்பி கொடுத்தாங்கன்னு எங்கிட்ட நீ காலையில வந்து சொல்லணும் நான் அப்படியே செய்யறையா பீர்பால் நீங்க குற்றவாளிய பிடிச்சிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமா மகாராஜா பிடிச்சிட்டேன் இந்த சந்துமல் தான் நம்ம கிட்ட போய் சொன்னவன் நீங்க எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா பீர்பால் அது வந்து மகாராஜா அதுக்கப்புறம் என்னோட வேலைக்காரன் கோபால் சந்தா ஒரு பொற்காச திருப்பி கொடுத்தான்னு சொன்னான் 
அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சந்துமல் தான் நம்ம கிட்ட போய் சொன்னவன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க மகாராஜா எந்த நண்பன் உனக்கு உதவி செஞ்சானோ அவடியே நீ ஏமாத்தி இருக்க உனக்கு நான் மன்னிப்பு தரணுமா கோபால் சந்த் கிட்ட இருந்து வாங்கின நூறு பொற்காசுகளை திருப்பி கொடுக்கணும் அதோட அவனுக்கு தொல்லை கொடுத்ததுக்காக அபராதமா இன்னும் நூறு பொற்காசுகளை தரணும் நன்றி மகாராஜா அந்த நன்றிய பீர்பாலுக்கு சொல்லுங்க அவர் தான் உதவி செஞ்சாரு சபால் பீர்பால் சபால் நன்றி பீர்பால் ஐயா நன்றி மகாராஜா தீர்பாலுக்கு இயற்கை காட்சிகள் பிடிக்கும் அதனால் எப்பொழுதும் வெளியே காற்றாட அவர் உலாவுவார் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் அரண்மனை தோட்டம்தான் அந்த தோட்டத்தை மீர் என்பவர் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் மிக அமைதியான மனிதர் நேர்மையான வாழ்க்கை வாழ்பவர் தனக்கு கிடைத்ததை வைத்து சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் பீர்பாலும் மீரும் அடிக்கடி மரம் செடிகளை பற்றியும் பூ பழங்களை பற்றியும் சுவாரஸ்யமாக பேசிக் கொள்வார்கள் பீர்பால் மீரோடு மிக நல்ல முறையில் பழகி வந்தார் மீருக்கும் பீர்பாலை மிகவும் பிடிக்கும் ஒரு நடந்துச்சு <laughs> 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 வயசான காலத்துக்காக பணம் சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அத ஒரு பானையில போட்டு இந்த மரத்தடியில புதைக்கி வச்சிருந்தேன் இருபது வருஷமா நான் பணம் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமே நான் என்ன செய்வேன் கடவுள தைரியமா இரு எல்லாம் சரியாயிடும் நடந்ததை விளக்கமா சொல்லு ஐயா இன்னைக்கு நான் அந்த பானை எடுக்கிறதுக்காக குழி தோண்டினேன் ஆனா ஆனா அது அங்க இல்ல பானை எனக்கு கிடைக்கல யாரோ என் பணத்தை திருடிக்கிட்டாங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல நீங்க சொல்லுங்க நான் என்ன பண்றது ஐயா நீ ஏன் பணத்தை அங்க கொண்டு போய் வச்ச அதுவும் மண்ணை தோண்டி புதைச்சி வச்சிருக்க பேசாம வீட்லயே வச்சிருக்கலாம் இல்ல இந்த மரத்தடியில யாரு பாக்க போறாங்க ஐயா என் பணம் என் பணம் பத்திரமா இருக்கும்னு நினைச்சேன் அதோட நானும் பெரும்பாலும் இங்க தானே இருக்கேன் எப்பவும் எப்பவும் அந்த இடத்துல ஒரு கண்ணு வச்சிருப்பேன் விஷயம் இதுதான் இத பத்தி யாருக்கிட்ட சொன்னியோ அவன் தான் திருட இத பத்தி யாருக்கிட்ட சொன்ன நான் யாருக்கிட்டயும் சொல்லல யாருக்கிட்டயுமே சொல்லல அப்ப யாராவது நீ இங்க பணத்தை வைக்கும் போதோ இல்ல எடுக்கும் போதோ பாத்திருக்கலாம் இங்கதான் யாருமே வரக்கூடாத ஐயா உங்களையும் மகாராஜாவையும் சில மந்திரிகளையும் தவிர ஆமா நீ சொல்றது சரி எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கூட நான் உன் பணத்தை கண்டுபிடிச்சிடுறேன் பயப்படாத நிம்மதியா வீட்டுக்கு போ யாருக்கும் இந்த பணத்தை பத்தி தெரியாது யாரு இந்த மரத்தடியை தோண்ட போறாங்க அதுவும் பலா மரத்தடிய யாராவது வைத்தியரோ ஹக்கீமோ தான் இதை தோண்டிருக்க முடியும் மருந்து செய்யறதுக்காக ஆமா அதுதான் சரி அதனால மகாராஜா அரண்மனை தோற்றத்து சம்பந்தமான மந்திரிகள் கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புறேன் தாராளமா இது திருடன பிடிக்க உங்களுக்கு உதவும்னா கேளுங்க உங்கள யாராவது சமீபத்துல உடம்பு சரியில்லாம இருந்தீங்களா இல்ல உங்களுக்கு மருந்து தேவைப்பட்டுச்சா ஆமா நாலு நாளைக்கு முன்னாடி என் தொண்டை கட்டுக்குச்சு அதுக்கு நான் என் மனைவி செஞ்சு கொடுத்த ஆயுர்வேத மருந்து குடிச்ச மருந்து தயாரிக்க வேர்கள் எங்கிருந்து கிடைச்சது எனக்கு 
எனக்கு கொஞ்சம் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கு அதனால என்னோட ஹக்கீம் ரெண்டு மூணு பேர்களால ஒரு மருந்து பண்ணி கொடுத்தாரு அதை ரெண்டு நாளா குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஓ அந்த ஹக்கீம் யாரு அவரை நீங்க தர்பாருக்கு கூப்பிட முடியுமா தாராளமா கூப்பிடலாம் அவரை அவர் பேரு வைத்திய பிரசாத் பேர்பால் வேலைக்காரனோட பணம் தொலைஞ்சதுக்கோ இந்த மருந்துக்கோ எந்த சம்பந்தமும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல என்ன நிரூபிக்க பாக்குறீங்க மகாராஜா எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொடுங்க அதோட பொறுமையா இருங்க நான் எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறேன் சரி பீர்பால் நீங்க மேல தொடருங்க வைத்திய பிரசாத உடனே வர சொல்லுங்க வணக்கம் மகாராஜா வணக்கம் உங்களை இங்க பீர்பால் தான் கூப்பிட்டாரு நான் இல்ல அவர் உங்க கிட்ட ஏதோ கேட்கணுமா வைத்தியரே எனக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நான் தர்பார்ல பேசிக்கிட்டு இருந்த போது ராஜ் சிங் உங்களை பத்தி சொன்னாரு அதனாலதான் கூப்பிட்டேன் நீங்க அவருக்கு ஏதோ மருந்து செஞ்சு குடுத்தீங்களாம் அதுல அவரோட வியாதி குணமாயிடுச்சான் ஓ அப்படியா நான் உங்களுக்கும் அதே மருந்து பண்ணி தரேன் நிச்சயமா உங்களுக்கும் ரெண்டே நாள்ல அந்த வியாதி ஒரேடியா நிரந்தரமா குணமாயிடும் உண்மையாவா என்னால நம்ப முடியல இந்த வியாதி நிரந்தரமா குணமாயிடுமா அதுவும் ரெண்டே நாள்ல நான் பல மாதங்களும் அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேனே ஆடாடா நீங்க ரெண்டே நாள்ல குணமாயிடுவீங்க இந்த ராஜ் சிங் கூட ரொம்ப நாளா சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனா என்னோட மருந்த ரெண்டே நாள் எடுத்துக்கிட்டாரு இப்ப நிம்மதியா இருக்காரு தொந்தரவு இல்லாம எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க எப்படி தயாரிப்பீங்க என்னெல்லாம் போடுவீங்க இத வேற யாரு கேட்டு இருந்தாலும் சரி நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனா நீங்க இத கேக்குறதால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த மருந்த பண்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா வேண்டியது பல வேரோட சாறு தானுங்க ஓ அப்படின்னா எனக்கு பலாமர வேர் சாறு வேணும் அப்பதான் இனிமே நான் இதால அவஸ்தப்படாம இருக்க முடியும் சரி இந்த ஊர்ல பலாமர வேறு எங்க கிடைக்கும் நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையா ஒரு பலாமரம் ராஜாவோட அரண்மனை தோட்டத்துல இருக்கு ஓ அப்படியா விஷயம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உண்மையை சொல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் தர மீரோட பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்க அவன் தோட்டத்து வேலைக்கார அவன் பணத்தை தான் நீங்க மரத்தடையில இருந்து எடுத்தீங்க சரி ஒரு வைத்தியர்கிற முறையில நீங்க ஜனங்களோட துன்பத்தை தொடச்சாங்கணும் ஆனா ஒருத்தருக்கு கஷ்ட வர மாதிரி பண்ணிட்டீங்க மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன் நான் பணத்தை பார்த்தது கொஞ்சம் நல்ல தடுமாறிட்டேன் இனிமே நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் மகாராஜா இவர் உண்மையை சொன்னதுக்காக நாம இவரை மன்னிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு அப்படி தோணினா மகாராஜா நாம மீற உடனே கூப்பிட்டு இந்த மகிழ்ச்சியான செய்திய சொல்லணும் நிச்சயம் பீர்பால் நிச்சயம் மீர் உடனே தர்பாருக்கு வரவும் வணக்கம் மகாராஜா மீர் உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி உன் பணம் திரும்ப கிடைச்சிடுச்சு என்ன உண்மையாவா என்னால இத நம்பவே முடியல பணம் திரும்ப கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை அடைந்துட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க அவசரப்படாத அந்த பானையில எவ்வளவு பணம் இருந்தது ஐயா அதுல எழுபத்தஞ்சு பொற்காசுகள் இருந்துச்சுங்க மீர் உனக்கு உன்னோட பணம் கிடைக்கும் ஆனா அதுல பத்து பொற்காசுகள் குறைச்சலா கிடைக்கும் நீ முட்டாள்தனமா பணத்தை மரத்தடியில புதைச்சி வச்சதுக்காக அந்த பத்து பொற்காசுகளை வைத்தியர் உண்மையை சொன்னதுக்காக கொடுக்க போறோம் ரொம்ப பிரமாதம் ரொம்ப அருமையா நியாயம் வழங்கி நீங்க உங்களை நினைச்சு பெருமைப்படுற அது சரி உங்களுக்கு எப்படி இது ஒரு வைத்தியரா இருக்கும்னு தோணிச்சு மகாராஜா எனக்கு ஏன் இதுல குற்றவாளி ஒரு வைத்தியரா இருக்கும்னு தோணிச்சுன்னா அவர் தான் மருந்துக்காக ஒரு பலா மரத்து வேற போய் தோண்டிக்கிட்டு இருப்பாரு மத்தவங்க எல்லாம் பலா பழத்தை தானே பறிக்க பாப்பாங்க பிரபாதம் சபாஷ் பேர்பால் சபாஷ் நன்றி மகாராஜா நன்றி நன்றி மகாராஜா நன்றி खूप भाषा येत असते तुम्ही मराठवाड्याचे आहे म्हणजे मेरू तेलुगू अड मी चप्पेंडी नेन यकनिंची वचन आम्ही कोलकाता माणूस आम्हा बांगला मिष्टी और कविता खूप भालू लागे महाराजा अकबरम बीरबालम अडीकडी मारुवेडम तरीते नाटे सुत्री पार्थ वरवारगल 
ஒருமுறை அவர்கள் நகரின் கடை வீதி வழியே சென்று கொண்டிருந்த பொழுது இந்த கம்பளி ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல ஆமா மகாராஜா ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாங்க போய் பார்க்கலாம் இதோட விலை என்னன்னு கேட்போம் வணக்கம் ஐயா இந்த நீல கம்பளம் என்ன விலை ஓ மாஷாய் கோமரி அஷ்கன் ஷாரி காபூல் பீர்பால் இந்த ஆளு என்ன சொல்றான் எந்த பாஷையில பேசுறான்னே புரியலையே எனக்கும் எதுவும் புரியல மகாராஜா ஐயா நீங்க அந்த நீல கம்பளியை என்ன விலைக்கு தருவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறோம் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா பேசுவோம்ல <laughs> அதனால நான் எல்லா மொழிகளும் தெரிஞ்ச ஒருத்தரை இந்த தர்பார்ல பன்மொழி புலவரா அமர்த்த தீர்மானிச்சிருக்கேன் மகாராஜா நீங்க நிம்மதியா இருங்க நான் நாட்டிலேயே சிறந்த பன்மொழி புலவரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறேன் மகாராஜா நான் நம்ம நாட்டிலேயே மிகச்சிறந்த பன்மொழி புலவரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவர் பல பாஷைகளை ரொம்ப அழகா தெளிவா பேசுறாரு வணக்கம் மகாராஜா என்னோட பேர் பாஹரி நான் பத்து மொழிகளை ரொம்ப நல்லா தெளிவா பேசுவேன் உங்களோட தேவைக்கு என்ன விட சிறந்தவ கிடைக்கவே மாட்டான் மகாராஜா அப்படின்னா சரி ஆனா நீங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவரு சொல்லுங்க உங்க தாய்மொழி என்னன்னு சொல்ல முடியுமா மகாராஜா உங்க தர்பார்ல நிறைய அறிஞர்கள் இருக்காங்க ஒருத்தரோட வார்த்தையே ஒருத்தரை காட்டி கொடுத்துடும் சொல்லுவாங்க இந்த தர்பார்ல யாராவது என்னோட தாய்மொழியை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்ப சரி ஏன் மந்திரிகள் கிட்ட அந்த வேலையை ஒப்படைக்கிற சுக்தேவ் சிங் நீங்க ஆரம்பிங்க துமலா கூப் பாஷா ஏத்தி मराठी <laughs> மகாராஜா நான் இவர்கிட்ட பல பாஷைகள்ல கேள்வி கேட்டேன் ஆனா எல்லா பாஷைகள்லயும் கொஞ்சமும் தயங்காம சரளமா வெளுத்து கட்டுறாரு என்னாலையும் இவரோட தாய்மொழியை கண்டுபிடிக்கவே முடியல நீங்க என்ன சொல்றீங்க பீர்பால் இது வரைக்கும் எதுவுமே பேசலையே பாகரியோட தாய்மொழி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்க முயற்சிக்கலையா மகாராஜா எனக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுங்க அதுக்குள்ள நான் உங்க கேள்விக்கான விடைய நிச்சயமா கண்டுபிடிக்கிறேன் மகாராஜா சாரி பீர்பால் உங்களுக்கு நாளை வர நான் அவகாசம் தரேன் நாளைக்கு எனக்கு பதில் சொல்லுங்க நன்றி மகாராஜா 
வங்காளி <laughs> தான் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவர் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாரு நான் வெளியில காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பஹாரி கத்திக்கிட்டே வெளியில வந்தாரு வேதனை வியப்பு மற்றும் கோபம் இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல மனுஷன் எப்பவும் தன்னோட தாய்மொழியில தான் பேசுவான் அதனால நான் அவர் வங்காளியில பேசினதை கேட்டதும் எனக்கு அவரோட தாய்மொழி என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நான் பாஹரி கிட்ட நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தை கெடுத்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதனால பரவாயில்ல பீர்பால் நீங்க நிஜமாவே இந்த நாட்டோட சிறந்த தந்திரசாலி புத்திசாலி தான் ஒரு மகாராஜாவை சுத்திலும் அறிவாளிகள் தான் நிரம்பி இருக்கணும் திறமசாலிகள் தான் இருக்கணும் இருந்தாலும் சில முட்டாள்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும்னு தோணுது பெருபால் நான் இதுவரை உங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா சவால்களையும் நீங்க வெற்றிகரமா சமாளிச்சிட்டீங்க இப்ப எனக்காக நீங்க என் நாட்டிலேயே அதிமுட்டால்னு சொல்ற ஆறு பேர்களை தேடி கொண்டு வந்தாகணும் இதுதான் உங்க விருப்பமா மகாராஜா ஆமா இதுதான் என் விருப்பம் அந்த மாதிரி ஆறு முட்டாள்களை சந்திச்சா வாழ்க்கை எவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இருக்கும்ல அவங்கள தேடி கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு ஒரு மாசம் அவகாசம் தர எனக்கு என்னவோ இந்த வேலைக்கு அவ்வளவு அவகாசம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் மகாராஜா ரொம்ப நல்லது அப்ப சீக்கிரம் அவங்கள கண்டுபிடிங்க 
அப்பதான் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் மேர்பால் நான் அவங்களை பார்க்க ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் தங்கள் சித்த மகாராஜா தேடி கண்டுபிடிங்க என் நாட்டிலேயே அதிமுட்டாள்களான ஆறு பேரை தேடி கண்டுபிடிங்க அந்த பைத்தியங்களை எங்க போய் தேட ஒரு நிமிஷம் ஐயா என்னங்க ஆமா என்ன விஷயம் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீங்க யாரு எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க அது என் பேர் ராமு நான் ஒரு வண்ணன் இங்க என்னோட கழுதிகளுக்காக உணவு வாங்கிட்டு வரேனுங்க சரி அதை ஏன் உங்க தலையில தூக்கிக்கிட்டு வர்றீங்க கழுது மேல வைக்க வேண்டியதானே அது வந்துங்க இவ்வளவு தூர பிரயாணத்துல கழுத களைச்சு போயிருக்கும் அதனால அதோட சுமைய கொஞ்சம் குறைக்கலாம்னு பார்த்த அதனாலதான் இது என் தலையில சுமந்துகிட்டு வரேனுங்க அப்பாட எனக்கு முதல் பைத்தியம் கிடைச்சாச்சு ஏன்னா எனக்கு மிருகங்கள் மேல அன்பு ஜாஸ்திங்க அதனால தான் அதோட சுமைய நான் குறைக்கிறேனுங்க நீங்க எங்க கூட அரண்மனைக்கு வாங்க உங்களுக்கு நான் மன்னர் கிட்ட இருந்து இதுக்காக பரிசு வாங்கி தர்றேன் என்ன <laughs> அப்படியேத்தை <laughs> எனக்கு மூணு பைத்தியங்கள் கிடைச்சாச்சு ஐயா நான் உங்களுக்கு உதவலாமா என்ன என்ன செஞ்சிருவீங்க ஏன் மோதிரம் தொலைஞ்சிடுச்சு நான் அதை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு நிச்சயமா உதவுறேன் நீங்க அதை எங்க தொலைச்சிங்க நான் அதை அதோ அந்த மரத்தடி கீழே தொலைச்சிட்டேன் ஆனா அங்க ரொம்ப இருட்டா இருக்கு அதனால இங்க வந்து தேடுறேன் சரியான பைத்தியம்தான் நீங்க யாரு உங்க பேர் என்ன என் பேர் யூசுப் பேரை விடுங்க இப்ப உங்களால எனக்கு உதவ முடியுமா முடியாதா இத பாருங்க நான் உங்களுக்கு ராஜா கிட்ட சொல்லி இன்னொரு மோதிரத்தை வாங்கி தரேன் என் கூட வாங்க நாளைக்கு உங்களை ராஜா கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன் நிஜமா சொல்றீங்களா ராஜா எனக்கு இன்னொரு மோதிரம் தருவாரா ஆமா கவலைப்படாதீங்க இத மறந்துடுங்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு மோதிரம் வேணும்னு ராஜா கிட்ட எடுத்து சொல்றேன் இப்ப என் கூட வாங்க
பெருமாள் என்ன பைத்தியங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ஆமா மகாராஜா என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அப்ப நம்ம நகரத்துல நிறைய பைத்தியங்கள் இருக்காங்களா இல்ல மகாராஜா என்னோட அதிர்ஷ்டத்தால தான் அந்த பைத்தியங்கள் ஒரே நாள்ல கிடைச்சது சரி சொல்லுங்க இவர் யாரு இவரை நீங்க எதனால வடிகட்டின பைத்திய முடிவு செஞ்சீங்க மகாராஜா முதல் பைத்தியம் ராமு அதனாலதான் இவங்களை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் மகாராஜா சுவாரஸ்யமா இருக்கு ஆனா இங்க நாலு பைத்தியங்கள் தானே இருக்கு மீதி ரெண்டு பேரும் எங்க அவங்க உங்களுக்கு கிடைக்கலையான மகாராஜா இதை விட ரெண்டு பெரிய பைத்தியங்களை எனக்கு தெரியும் நான் அவங்கள பார்க்க விரும்புறேன் எங்க அவங்க மகாராஜா அவங்கள விட பெரிய பைத்தியம் நான் தான் என்னது நீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆமா மகாராஜா நான் தான் இவங்களை விட பெரிய பைத்தியம் ஏன் பைத்தியங்களை தேடுற பைத்தியக்காரத்தனத்தை நான் தானே செஞ்சேன் எனக்கு இன்னொரு பெரிய பைத்தியம் யாருன்னு கேட்க பயமா இருக்கு பேர்பால் சரி நீங்களே சொல்லுங்க என்ன மன்னிச்சிடுங்க மகாராஜா எங்க எல்லாரையும் விட பெரிய பைத்தியம் நீங்க தான் என உங்களுக்கு தானே பைத்தியங்களை பார்க்கணுங்கிற ஆசை வந்தது நன்றி மகாராஜா இது ரொம்ப விலவசந்ததா இருக்குமே நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிதான் இது உனக்கு பிடிச்சதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் இத விசேஷமா உனக்காக நான் நாட்டிலேயே சிறந்த பொற்கொலனை விட்டு பண்ண சொன்னேன் அப்படியா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இத நான் வாழ்நாள் பூரா மறக்க மாட்டேன் இத நீ போட்டுக்கும் போதெல்லாம் உன்னோட அன்பு எனக்கு நல்லா தெரியும் இத நான் என் உயிர் மாதிரி பாதுகாப்பேன் மகாராஜா என்ன வேணும் மகாராணி என்னோட மாலை இங்க எங்கயோ தொலைஞ்சு போச்சு அத எனக்கு கொஞ்சம் தேடி கொடு நீங்க கவலைப்படாதீங்க மகாராணி உங்க மாலை நிச்சயம் கிடைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க வேற மாலையை போட்டுக்குங்க உங்க கிட்ட தான் நிறைய மாலை இருக்கே இல்ல இல்ல நான் வேற மாலையை போட்டுக்க மாட்டேன் அந்த வில வசந்த மாலையை மகாராஜா எனக்கு கொடுத்தாரு அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது தொலைஞ்சதுன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு நாம அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப நாம என்ன செய்யறது மகாராஜா என்ன விஷயம் மகாராணி ஏன் இப்படி தவிப்பா இருக்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நீங்களும் வருத்தப்படுவீங்க நீங்க கொடுத்த பரிசு என்னால காப்பாத்த முடியல அந்த மாலை தொலைஞ்சு போச்சு தொலைஞ்சு போச்சா அது எப்படி தொலைஞ்சு போகும் நீ ஒழுங்கா தேடி பாத்தியா இல்ல அதை எங்கேயாவது வெளியில விட்டுட்டியா ராத்திரி அதை இங்கதான் கழட்டி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் வெளியில போகவே இல்ல அதனால அது இங்கதான் இருக்கணும் ஆனா இப்ப அது இங்க இல்ல எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு மகாராஜா போயும் போயும் ஒரு சாதாரண மாலைக்காக நீ இப்படி வருத்தப்படாத மகாராணி 
நான் உனக்கு வேற ஒன்று தரேன் அதோட இந்த மாலையையும் தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்றேன் நீ இன்னைக்கு ராத்திரி என்னோட அறையில ஓய்வு எடுத்துக்க நாள காலையில உனக்கு அந்த மாலை கிடைச்சிடும் காவலா மகாராஜா மத்த காவலர்களையும் கூட்டிக்கிட்டு போ மகாராணியோட தாசி கிட்டே சொல்லு மகாராணியோட அறையில மூல முடுக்கெல்லாம் நல்லா தேட சொல்லு எனக்கு அந்த மாலை கிடைச்சாகணும் தங்கள் உத்தரவு மகாராஜா மகாராஜா சொல்லு மாலை எங்க அதை எங்கிட்ட கொடு மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா நாங்க எல்லா அறைகளையும் தேடி பார்த்துட்டோம் ஆனா அந்த மாலை கிடைக்கவே இல்லை கிடைக்கல என்ன அர்த்தம் மகாராணி ராத்திரி மாலையா இங்கதான் வச்சிருந்தாங்க எங்க போயிருக்கோம் மகாராஜா அது அது திருட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் திருட்டா மகாராணி மாலைய திருட எவனுக்கு தைரியம் இருக்கு மகாராஜா அரண்மனையோட அந்த பக்கத்திலயும் திருட்டு நடந்திருக்கு காவலர்கள் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இன்னும் எதுவுமே தெரியல அரண்மனையில திருட்டா விசாரணையா இத பத்தி முன்னமே எங்கிட்ட ஏன் சொல்லல இன்னைக்கு ராத்திரி நான் அதை கண்டுபிடிக்கிற மகாராணி வருத்தப்படுறத என்னால பார்த்துக்க முடியாது உடனே பீர்பால வர சொல்லுங்க அவர் தான் இந்த பிரச்சனையை உடனே தீர்க்க முடியும் வணக்கம் மகாராஜா பீர்பால் இன்னைக்கு ராத்திரி நீங்க ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்தாகணும் மகாராணியோட மாலையை நீங்க கண்டுபிடிச்சாகணும் மகாராஜா மகாராணியோட மாலையா ஆமா என்ன நடந்துச்சுன்னா அப்படியா இதுதான் விஷயமா பீர்பால் என் நண்பரே இன்னைக்கு ராத்திரியே நீங்க இதை கண்டுபிடிச்சாகணும் மகாராஜா ஒரு விஷயம் நிச்சயம் மாலை திருட்டு தான் போயிருக்கு இல்ல என்ன இத்தனை பேர் தேடியும் நிச்சயமா கிடைக்காம இருக்காது அது மட்டும் இல்ல நிச்சயமா திருடினது காவலனோ இல்ல மகாராணியோட தாசியா தான் இருக்கணும் மகாராஜா நேற்று ராத்திரி அங்க இருந்த காவலர்களையும் பணிப்பெண்களையும் மகாராணியோட அரைக்க வர சொல்லுங்க நானும் கொஞ்ச நேரத்துல அங்க வரேன் நான் என் நண்பன் ஒத்தனை கூட்டிட்டு வர போறேன் அவன் திருடனை பிடிக்க நமக்கு உதவி செய்வான் மகாராணியோட அறையில எதுக்கு யாரு உங்க நண்பன் இப்ப நீங்க எங்க போறீங்க நான் யாரையாவது விட்டு உங்க நண்பனை இங்க கூட்டிட்டு வர சொல்றேன் மகாராஜா நீங்க கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் என் நண்பனை கூட்டிட்டு வர நானே தான் போயாகணும் ஏன்னா அவங்கிட்ட மந்திர சக்தி இருக்கு அது திருடனை பிடிக்க நமக்கு நிச்சயமா உதவும் இப்ப எனக்கு கூட உங்க நண்பனை பார்க்கணும் போல இருக்கு பீர்பால் நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் மகாராஜா பீர்பல் இது என்ன விளையாட்டு நீங்க உங்க நண்பரை அழிச்சிட்டு வரேன் சொன்னீங்க ஆனா ஒரு கழுதியை கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க மகாராஜா இதா என்னோட நண்பன் இது நிறைய மந்திர வித்தைகள் தெரிஞ்ச கழுத இதுதான் இப்ப திருடன் பிடிக்க உதவ போகுது கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க சரி ஆனா சீக்கிரம் முடிங்க தங்கள் சித்த மகாராஜா மகாராஜா நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி என்னோட கழுத மந்திர சக்தியால திருடனை நமக்கு காட்டி கொடுக்க போகுது அதனால இவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா தனித்தனியா உள்ள போகணும் என் நண்பனோட வாழை பிடிச்சுக்கிட்டு நான் மாலையை திருடலன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வந்துடணும் எல்லாரும் அந்த மாதிரி சொன்ன பின்னாடி நான் உள்ள போய் என் நண்பன் கழுதை கிட்ட கேட்பேன் அது என்கிட்ட திருடன் யாருன்னு சொல்லிடும் பேர்பால் நான் அதை தெரிஞ்சு காவலா இருக்கேன் ஆனா நீங்க எப்படி உங்க நண்பர்கிட்ட பேசுவீங்கிறத நினைச்சா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நிச்சயமா உங்க நண்பர் திருடனை பத்தி சொல்லிடுவார்னா நீங்க நேரத்தை விரைவாக்காதீங்க சீக்கிரமா முடிங்க போங்க ஆனா நினைவு இருக்கட்டும் நீங்க திருடலங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு கழுதியோட வாழை பிடிச்சுக்கிட்டு சொல்லணும் நான் திருடலன்னு நான் 
நாம் ஆலய திருடல மகாராஜா மன்னிக்கணும் நான் இப்ப என் நண்பன் கிட்ட பேசியாகணும் தாராளமா மகாராஜா நான் இவங்க கைகளை சோதனை செஞ்சாகணும் செய்யுங்க சீக்கிரம் செய்யுங்க மகாராஜா இவன் தான் திருட இவன் தான் திருடி இருக்கானா அதை எப்படி நீங்க சொல்றீங்க இவன் கையில எந்த அடையாளமும் இல்லையே மகாராஜா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப காலமா சேவை செய்யறேன் நான் நிச்சயமா திருடல இந்த கழுதியோட சாட்சியை நீங்க நம்பாதீங்க அதோட பீர்பாலுக்கு எப்படி கழுதியோட பாஷ தெரியும் என்ன பீர்பால் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றீங்க மகாராஜா நான் கழுதியோட வாழ்ல வாசனையுள்ள அத்தர தடவி இருந்தேன் அதனால தான் எல்லாரையும் கழுதியோட வாழ பிடிச்சுக்கிட்டு திருடலன்னு சொல்ல சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இதுல திருட மட்டும் தான் மாட்டிக்குவோங்கிற பயத்துல கழுதியோட வாழ நிச்சயமா தொட மாட்டான்னு இப்ப அதான் நடந்திருக்கு நான் எல்லார் கையையும் சோதனை செஞ்சேன் இங்க இருக்கிற எல்லார் கையிலையும் அத்தர் வாசனை வந்துச்சு இவன் கையில மட்டும் வரல ரகசியம் தெரிஞ்சிடுங்கிற பயத்துல இவன் கழுத வாழ பிடிக்கவே இல்லை மகாராஜா கழுதியன் வண்ணானோடது தவிர இது கிட்ட எந்த விதமான மந்திர சக்தியும் இல்ல நீ ஒரு நம்பிக்கை துரோகி அரண்மனையில திருட உனக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு என்னோட நம்பிக்கையில இப்படி மண்ண போட்டுட்டிய என்ன மன்னிச்சிடுங்க மகாராஜா நான் பேராசப்பட்டுட்டேன் என் மேல கருணை காட்டுங்க மகாராஜா நான் திருடின எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்துடுறேன் என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சு விட்டுடுங்க மகாராஜா நீ நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சிருக்க ஒன்ன என்னால மன்னிக்க முடியாது காவலர்களே மறுபடி உங்க சாமர்த்தியத்தால திருடனை மடக்கி பிடிச்சிட்டீங்க மகாராணியோட விலை உயர்ந்த மாலையையும் மீட்டுட்டீங்க அதுவும் உங்க மந்திரவாதி நண்பரோட உதவியால சபாஷ் பேர்பால் சபாஷ் நன்றி மகாராஜா நன்றி மனிதால் ஒரு வியாபாரி நேர்மையான மனிதர் நம்பிக்கையான மனிதர் கடினமாக உழைத்து பணம் சம்பாதித்தவர் தான் சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் ஒரு பையில் போட்டு மெத்தைக்கு பக்கம் ஒரு பெட்டியில் வைத்திருந்தார்
मोसम उपचय <laughs> महाराज महाराज आना तृणी महाराजा ना नरेय तरह वही तो उपयोग हो पड़ती रखे अब पड़ी ना नाले के ये लारों इन द कुछ गलोड़ा था दरबार के वरनों ने आने आ रहे मामला दरबार के मामला दरबार के मामला दरबार के महाराजा महाराजा मत कुछ इवनो कुछ अलव कुछ इधारण कुछ अलव वटी एट 
ஆனா பணத்தை திருடினவன் அவனோட குச்சி கொஞ்சம் நீளமாயிடும்னு நினைச்சு அத ஒரு அங்குலம் வெட்டி வச்சிருக்கா மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிடுங்க மகாராஜா நான் தான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் என் முதலாளியோட பெட்டியில இருந்து நான் தான் பணத்தை எடுத்துன்னு ஒத்துக்கிறேன் நேத்து பீர்பாலையா குச்சிகளை பத்தி சொன்னதும் நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் அதனால குச்சியில ஒரு அங்குல வெட்டிட்டா தப்பிச்சிடலான்னு நினைச்சேன் மகாராஜா எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவையா இருந்துச்சு இருந்தாலும் நான் செஞ்சது தப்புதான் நான் அதுல இருந்து ஒரு பைசா கூட செலவு செய்யல எல்லாத்தையும் முழுசா திருப்பி கொடுத்துடுறேன் மகாராஜா நன்றி மகாராஜா உங்களால என் பணம் திரும்ப கிடைச்சது இந்த உதவியை நான் மறக்க மாட்டேன் நன்றி மகாராஜா நீங்க நன்றிய பீர்பாலுக்கு சொல்லுங்க அவர் உதவி இல்லாம இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்திருக்காது நன்றி பீர்பால் ஐயா நன்றி 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 மகாராஜா அல்லாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் உலகத்திலேயே அழகான குழந்தையை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அக்பர் மகாராஜா தனது ஆட்சியை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் குடிமக்களின் பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொள்வதற்கும் மாறுவேடம் பூண்டு நகரத்தை சுற்றி வருவது வழக்கம் அப்பொழுது பெரும்பாலும் பீர்பாலும் அவரோடு இருப்பார் ஒரு நாள் வாங்க வாங்க உக்காருங்களே நீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க நீங்க இந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க மாதிரி தெரியலையே நீங்க சொல்றது சரிதான் நாங்க ரொம்ப ரொம்ப தொலைவுலேருந்து இந்த நகரத்தை பார்க்க வந்திருக்கோம் உங்க மகாராஜாவோட புகழையும் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் நல்ல மகாராஜா தானே நீங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ஆமா மகாராஜா ரொம்ப நல்லவரு அவர் எல்லாரையும் நல்லா கவனிச்சுக்கிறாரு அவர் நிதி எல்லா ஏழைகளுக்கு வாரி வாரி வழங்குவாரு அவர் ஆட்சியில நாங்க ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கோம் நாங்க வேற மாதிரி இல்ல கேள்விப்பட்டோம் அவர் ஏழைகள் கிட்ட அதிகமா வரி வசூலிக்கிறாரா அவரோட ராஜ்யத்துல எல்லாம் விலவாசி அதிகமா மக்கள் ரொம்ப கட்டப்படுறாங்களா நிச்சயமா இல்ல எங்க இருந்துதான் இப்படி கேள்விப்பட்டீங்களோ மகாராஜா அக்பரோட ஆட்சியில எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அவர் அதிக வரிகளை வசூலிக்கிறது இல்ல ஒரு ஏழை கூட எங்க பசியோட ராத்திரி தூங்குறதே இல்லைங்க என் நண்பருக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவர் உங்க ராஜாவை அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லல என்ன மன்னிச்சிருங்க அது போகட்டும் சாப்பிட என்ன இருக்குது எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்பவே பசிக்குது நீங்க என்ன வரும்னாலும் கேளுங்க நான் தர்றேன் இது உங்களுக்கு என் சார்பா இருக்கட்டும் இனிமே எங்க மகாராஜாவை பத்தி பொய்யான வதந்திகளை பரப்பாதீங்க சரி ரொம்ப நன்றி மன்னிக்கணும் நீங்க கவலையப்படாதீங்க நாங்க பொய்யான வதந்திகளை பரப்ப மாட்டோம் உங்களுக்கு மறுபடியும் நன்றி ஆஹா இளவரசர் ரொம்ப அழகா இருக்காரு என்ன ஒரு அழகு பேரழகு இல்ல மகாராஜா இளவரசர் ரொம்ப அழகா இருக்காரு ஆமா மகாராஜா உண்மையிலே இளவரசர் தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான குழந்தை நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் சரியா சொன்னீங்க நானும் இவட விட அழகான குழந்தைய பார்த்ததே இல்ல நிச்சயம் மகாராஜா நான் என்னோட வாழ்க்கையில இதை விட அழகான குழந்தைய பார்த்ததே இல்லைங்க நான் நிச்சயமா சொல்ற இளவரசர் பெரியவரானதும் எல்லார மனசுலயும் ஆட்சி செலுத்துவாரு நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் எல்லாம் அவட கருண எனக்கு அதி அழகான குழந்தை அவர் கொடுத்திருக்காரு பேருபால் என்ன விஷயம் நீங்க எதுவுமே சொல்லல ஒண்ணும் இல்ல மகாராஜா என்ன மன்னிச்சுடுங்க நான் வேற ஏதோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் வேற ஏதோவா நீங்க இளவரசரோட அழக பார்த்து ரசிக்கலையா என்ன இல்ல உங்களுக்கு அவர் அழகா இல்லைன்னு தோணுதா நான் மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மகாராஜா நம்ம இளவரசர் அழகாத்தான் இருக்காரு அப்படின்னா பீர்பாலுக்கு இளவரசர் உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான குழந்தைன்னு தோணலையா ஆமா பீர்பால் எனக்கு சொல்லுங்க என் குழந்தையோட அழக பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது வந்து மகாராஜா சொல்லுங்க பீர்பால் மனசுல இருக்கிறத சொல்லுங்க மகாராஜா நம்ம இளவரசர் அழகாத்தான் இருக்காரு ஆனா 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 என்ன மேல சொல்லுங்க மகாராஜா நம்ம இளவரசர் தான் உலகத்திலேயே அதி அழகான குழந்தைன்னு நான் நினைக்கல ஓ இவர் எல்லையை மீறாரு மகாராஜா பீர்பால் மத்தவங்களை விட தன்னை அறிவாளியா காட்டிக்க நினைக்கிறாரு பீர்பால் நீங்க இதுக்கு காரணம் சொல்லி ஆகணும் இங்க எல்லாருக்கும் என்னோட குழந்தை ரொம்ப அழகா தெரியுது உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி தோணல மகாராஜா 
நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் ஒண்ணும் நம்ம இளவரசர் அழகா இல்லைன்னு சொல்ல வரல அழகாத்தான் இருக்காரு ஆனா உலகத்திலேயே அதி அழகான குழந்தை அவர் தானு நான் நினைக்கல இவர் எப்படி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் மகாராஜா நாங்க எல்லாரும் பீர்பால் விட அதிகமான குழந்தைகளை பார்த்திருக்கோம் சரி பீர்பால் என்னோட குழந்தை எல்லாரையும் விட அழகு இல்லைன்னு நீங்க எப்படி சொல்றீங்க இதை உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா நிச்சயமா மகாராஜா என்னால இதை நிரூபிக்க முடியும் அப்படி நான் உங்களால என் குழந்தைய விட அழகான குழந்தைய தேடி கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியும் மகாராஜா முடியும் நல்லா யோசிச்சுக்கங்க பீர்பால் இதை நீங்க நிரூபிக்க முடியலன்னா நீங்க இளவரசர் அவமதிச்ச குற்றத்துக்கு ஆளாக வேண்டி வரும் நீங்க இளவரசர் விட அழகான குழந்தைய தேடி என் முன்னாடி நிறுத்தி ஆகணும் அது வரைக்கும் நீங்க என் முகத்திலய முடிக்காதீங்க இன்னைக்கு நீங்க என்ன ரொம்பவே வருத்தப்பட வச்சுட்டீங்க அதுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மகாராஜா ஆனா நீங்க தான் என் எண்ணத்தை தெரிஞ்சுக்க விரும்பினீங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் நான் உங்க ஆணைப்படி தான் நடந்துகிட்டேன் மகாராஜா இப்பவும் சொல்றேன் இளவரசரை விட அழகான குழந்தைய தேடினதும் உங்களை பார்க்க நானே வருவேன் இது உங்களுக்கும் இளவரசருக்கும் நேர்ந்த அவமானம் ரொம்ப நல்லதா போச்சு நீங்க அவர் சொன்னதை நிரூபிக்கிற வரைக்கும் இங்க வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்க நான் எப்பவும் பீர்பால் ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினைப்பேன் ஆனா இன்னைக்கு அவர் என்ன ரொம்பவே ஏமாத்திட்டாரு வணக்கம் மகாராஜா ஓ பீர்பால் என்ன சொல்றீங்க இப்ப நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இளவரசர் தான் உலகத்திலேயே அழகான குழந்தைன்னு மகாராஜா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லத்தான் இங்க வந்திருக்கேன் நான் இளவரசரை விட அழகான குழந்தைய தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான குழந்தை வேற யாரும் இவனை விட அழகுன்னு என்னால நிச்சயம் ஏத்துக்கவே முடியாது இப்ப என்ன சொல்றீங்க பீர்பால் இங்க யாரும் உங்க பேச்சை ஏத்துக்க தயாரா இல்ல மன்னிக்கணும் மகாராஜா நான் நிச்சயமா சொல்றேன் உலகத்திலேயே அதி அழகான குழந்தைய தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீங்க இவ்வளவு பிடிவாதமா சொல்றதுனால நிரூபிச்சு காட்டுங்க அந்த குழந்தை எனக்கு காட்டுங்க அது எங்க இருக்கு அத உங்களோட ஏன் நீங்க கூட்டிட்டு வரல நான் அந்த குழந்தையை இங்க எடுத்துட்டு வர முடியாது மகாராஜா ஆனா உங்களை அங்க கூட்டிட்டு போக முடியும் எல்லைய மீறுறீங்க குழந்தைய இங்க ஏன் கூட்டிட்டு வர முடியாது நான் எதுக்காக அதை பார்க்க வரணும் மன்னிக்கணும் மகாராஜா குழந்தையோட உண்மையான அழக ரசிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த குழந்தை இருக்கிற இயற்கையான சூழ்நிலைக்கு நீங்க தான் வந்தாகணும் எனக்கு எதுவுமே புரியல ஆனா நான் உங்க கூட வரத்துக்கு தயாரா இருக்கேன் எல்லாரும் சேர்ந்தே போகலாம் சொல்லுங்க எப்ப போகலாம் அது அது வந்து மகாராஜா நாம எல்லாரும் சேர்ந்து போனா அது சரி வராது நீங்களும் உங்க கூட இன்னொருத்தரும் என் கூட வரலாம் அதுவும் நாம அங்க மாறு வேஷத்துலதான் போயாகணும் அப்பதான் நாம அந்த குழந்தைய அதோட இயற்கையான சூழல்ல பார்க்க முடியும் பேர்பால் இது என் பொறுமைக்கு மீறின விஷயம்தான் இருந்தாலும் நீங்க சொல்றதுனால நானும் சுக்தேவ் சிங்கும் மாறு வேஷத்துல உங்க கூட வரோம் நாம எப்ப கிளம்பணும் நன்றி மகாராஜா நாம நாளைக்கு காலையிலேயே கிளம்பலாம் பீர்பால் இந்த தடவை நீங்க நல்லா மாட்டிக்கிட்டீங்க இந்த தடவை மகாராஜா உங்களை மன்னிக்கவே மாட்டாரு சுக்தேவ் சிங் அது நாளைக்கு காலையில தான் தெரியும் மகாராஜா நாம இங்க இருந்து நடந்துதான் போயாகணும் சரி வாங்க நடக்கலாம் நீங்க சொல்ற அந்த அழகான குழந்தைய நான் சீக்கிரம் பார்த்தே ஆகணும் மகாராஜா அங்க பாருங்க அதுதான் அதி அழகான குழந்தை உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா இல்ல நீங்க குருடா இந்த இந்த அசிங்கமான குழந்தை கிட்ட உங்களுக்கு என்ன அழகு தெரியுது என்ன 
இத பத்தி ஏதாவது பேசின ஒரு எலும்பு எண்ணிடுவ போயா போங்க இந்த ஜாக்கிரத மறுபடியும் இங்க குழந்தை கிட்ட வராத உனக்கு என்ன தைரியம் இந்த அழகான குழந்தை அசிங்கங்கறியே உனக்கு என்ன கண்ணு குருடா இங்க இந்த ஓடி போங்க வா பைய செல்லோ கி கண்ணு கி ராஜா என்னடா செல்லோ இந்த செல்ல குட்டியே பட்டி குட்டியே மகாராஜா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்பறேன் எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் தங்க குழந்தை தான் உலகத்திலேயே அன்பான குழந்தை அழகான குழந்தையும் கூட நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பெருபால் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களை வருத்தப்பட வைக்கிறது என்னோட நோக்கம் இல்லை மகாராஜா அதே சமயம் நான் என்னோட வாயால உங்களையும் இளவரசரையும் பொய்யா புகழவும் விரும்பல அது மட்டும் இல்ல நீங்களும் இளவரசர முகஸ்துதிக்கு மயங்காம இருக்க அறிவுரை சொல்லணும் அதுதான் என்னோட விருப்பம் பெருபால் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் நீங்க மறுபடியும் ரொம்பவே தைரியமா பயம் இல்லாம உண்மை எங்கிட்ட சொன்னீங்க நான் ஏமாறாம காப்பாத்தினீங்க நீங்க ஒரு உண்மையான விசுவாசமான நண்பர் நன்றி பீர்பால் நன்றி என் செல்லமே என் கண்ணே அழகு என் குழந்தைதான் உலகத்திலேயே அழகு நீதான செல்ல கடுமையான <laughs> 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 என்ன <laughs> அந்த மத்தியான வெயில் வேலை நதிக்கரையில வேற யாரும் இல்ல ஒரு சன்னியாசி தான் இருந்தாரு அவர் குளிக்க அங்க வந்தாரு எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சுட்டீங்க நான் உங்களை இப்பவே நாடு கடத்துறேன் மகாராஜா நான் உறுதி அளிக்கிறேன் அந்த கொள்ளக்காரனை பிடிச்சிருவேன் எனக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க போதும் இனிமே உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட கிடையாது இந்த நிமிஷமே என் நாட்டை விட்டு போயிடுங்க இல்ல நான் காவலாளிகளை விட்டு நானே உன்னை விரட்ட சொல்லுவேன் மகாராணி மகாராணி என்ன விஷயம் மகாராஜா ஏன் இப்படி கோபமா இருக்கீங்க மகாராணி நான் உன் சகோதரனை நாடு கடத்திட்டேன் என் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா அவன் நடந்துக்கல ஒரு பயங்கரமான கொள்ளக்கார இவன் பிடியில இருந்து தப்பிச்சு போயிட்டான் அவன் செஞ்ச தப்புக்கு என்னால் அவனை மன்னிக்கவே முடியாது எனக்கு அவன் மேல ரொம்ப கோபம் அவனுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்க மகாராஜா அவன் எனக்கு தம்பி இல்லையா இந்த விஷயத்தையும் நீங்க கொஞ்சம் மறந்துட கூடாது போது மகாராணி இனிமே மான்சிங்க பத்தி நான் எதுவும் கேட்க விரும்பல அவன் உன் தம்பியா இருந்தா எனக்கு என்ன சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சமந்தான் ஆனா மகாராஜா மான்சிங் சாதாரண சிப்பாயி இல்ல நீங்க அவங்கிட்ட இப்படி நடந்துக்க கூடாது மகாராணி இந்த மாதிரி தேவையில்லாம பேசி என்ன ரொம்ப கோவப்படுத்திக்கிட்ட என்னோட ஆணையை இங்க யாரும் மீறக்கூடாது நான் ஒன்னையும் நாடு கடத்துற நீ உன் கூட விலை மதிப்பற்ற பொருட்களை எடுத்து செல்லலாம் தங்கம் வெள்ளி வைரம் வைடூரியம் ஏதோ வேலை எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அரண்மனையை விட்டு போயிடு ச 
சகோதரி யாராவது உன்னை ஏதாவது சொன்னாங்களா நீ ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்க தம்பி நான் மகாராஜா கிட்ட உன்னை மன்னிச்சு நாடு கடத்த வேண்டான்னு சொன்னேன் அவர் கோபம் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு அவர் என்ன நாடு கடத்திட்டாரு நாம இப்ப நாம என்ன செய்யறது நாம எங்க போறது கவலைப்படாத சகோதரி ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிப்போம் ஒரு வழியும் கிடையாது மகாராஜா என் பேச்ச கூட கேட்க தயாரா இல்ல பீர்பால் கிட்ட பேசி பார்க்கலாமே ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிப்பாரு ஆ அதுதான் சரி அவர்தான் நம்மள காப்பாத்த முடியும் ஓ அதனாலதான் மகாராஜா உங்களையும் நாடு கடத்திட்டாரா கவலைப்படாதீங்க மகாராணி எங்கிட்ட ஒரு யோசனை இருக்கு அது நிச்சயமா பலன் கொடுக்கும் ஆனா நீங்க நான் சொல்றபடிதான் செஞ்சாகணும் மகாராஜா கூட இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்ய தயாரா இருக்கேன் சரி அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா வணக்கம் மகாராஜா மகாராணியார் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க அவங்க தான் அப்பா வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக உங்க கூட விருந்து சாப்பிட்ணுமா நீ இப்போ அரை மணி நேரத்தில் வரேன்னு சொல்லு மகாராஜா உங்களை கோபப்படுத்தினதுக்கு நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன் அதுக்கான தண்டனையும் ஏத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் இனிமே என் அப்பா வீட்லேயே இருக்கேன் என் கூட கடைசி முறையாக விருந்து சாப்பிட்றதுக்கு நன்றி மகாராஜா உணவு வர வர இந்த அங்க சர்பத் குடிங்க நன்றி மகாராணி நீ இன்னும் என்ன செய்யற மகாராணி என்ன இங்க யார் கொண்டு வந்தது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க நான் சொல்றேன் மகாராஜா மகாராஜா <laughs> அதனால தான் நான் உங்களை கூட்டிட்டு வந்தேன் பிரமாதம் மகாராணி பிரமாதம் ஏ கட்டளைய வாபஸ் வாங்கிக்கிற நீ மறுபடி அரண்மனைக்கே வந்து என் கூட இருக்கலாம் நன்றி மகாராஜா என்ன அவசரம் மகாராணி எனக்கு தெரியும் இந்த திட்டம் நிச்சயம் அவர் புத்திசாலியோடது தான் யார் அது நீங்க சொன்னது சரிதா மகாராஜா இது பீர்பாலோட திட்டம் இது பீர்பாலோட நாட்ட விட்டு போயிடு சொன்ன கூட வந்திருக்கிறது யாரு மகாராஜா நான் உங்க கட்டளைய மீறினதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஆனா நான் கொள்ளக்கார ஜங்காவ தர்பார்ல நிறுத்த விரும்பினேன் பீர்பால் உதவியால தான் இந்த ஜங்காவை தேட முடிஞ்சது இவனை எப்படி பிடிச்சீங்க மகாராஜா நான் பீர்பால் கிட்ட ஜங்கா எப்படி என் பிடியில இருந்து தப்பிச்சான்னு சொன்னபோது அப்ப அவர் சொன்னாரு அந்த சமயத்தில் ஒரு சாது வந்தது தற்செயலா இருக்காதுன்னு அதனால நாங்க மறுபடியும் அந்த கிராமத்துக்கு போனோம் சாதுவை தேடி அந்த சாது கிடைச்சதும் எங்களுக்கு அவர் தான் கொள்ளக்காரன் எங்கான்னு தெரிஞ்சு போச்சு 
சாது வேஷத்துல அந்த கிராமத்துல இருந்திருக்கான் பிரமாதம் பெருமாள் தாந்திரமா செயல்பட்டிருக்கீங்க நீங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு ஈடு என யாரும் இல்லைன்னு நிரூபிச்சுட்டீங்க மாசிங் உங்களுக்கு கொடுத்த தண்டனையை திரும்ப வாங்கிக்கிற ஏன்னா நீங்க கடமைய சரியா செஞ்சு முடிச்சீங்க ரொம்ப பிரமாதம் சபாஷ் யாரு யாரு நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் நான் தான் கங்குங்க நான் பீர்பால் ஐயாவை பார்க்க விரும்புறேன் அவர்கிட்ட நியாயம் கேட்கணும் பீர்பால் ஐயா ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரை நீங்க நாளைக்கு தர்பாரில் வந்து பாருங்களேன் இல்ல இல்ல எங்களுக்கு இப்பவே அவரை பார்க்கணும் இந்தாலும் ஒரு திருட அயோக்கியம் என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது எனக்கு இன்னைக்கே இந்த பிரச்சனையை தீத்தாகணும் சரிங்க சரிங்க நான் போய் பார்க்கறேன் அவர் சரின்னு சொன்னா நீங்க பார்க்கலாம் அது வரை இங்கே இருங்க ஐயா வெளியில ரெண்டு பேர் உங்களை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நியாயம் கேட்கணுமா நான் அவங்களை தர்பாரில் வந்து பார்க்க சொன்னேன் ஆனால் அவங்களுக்கு இப்பவே உங்களை பார்க்கணுமா சரி உள்ள வர சொல்லு உள்ள வாங்க பீர்பால் ஐயா உங்களை இப்ப சந்திப்பாரு வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை நீங்க கொஞ்சம் இருங்க அது யாரா இருக்கும் வணக்கம் மகாராஜா வணக்கம் வணக்கம் மகாராஜா ஏதாவது அவசர வேலை இருந்தா என்ன கூப்பிட்டு அமைச்சிருக்கலாமே இல்ல சும்மா தோட்டத்துல உலாவிக்கிட்டு இருந்த அப்படியே உங்களை பாக்கலாம்னு தோணிச்சு வணக்கம் மகாராஜா இவங்க யாரு பேர்பால் அதை இனிமே தான் விசாரிக்கணும் மகாராஜா அவங்களுக்கு நியாயம் வேணுமா நான் இவங்களை அப்புறமா வர சொல்றேன் வேண்டாம் நீங்க நியாயம் வழங்குறத நானும் பாக்கணும் ஆரம்பிங்க சரி சொல்லுங்க நீங்க ரெண்டு பேர் யாரு உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை மகாராஜா ஐயா என் பேர் கங்குங்க நான் ஒரு எண்ணெய் வியாபாரி நான் ஊர்ல உள்ள கடைகளுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு என் நேரம் பாருங்க நான் இவர் கடை வழியா போய்கிட்டு இருந்தேன் இந்த லட்சூர் ராம் ஒரு கசாப்பு கடைக்காரர் என்ன உள்ள கூப்பிட்டாரு ஏய் என்ன வியாபாரி இங்க வாங்க எனக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கொடுங்க சரிங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு எண்ணெய் வேணும் யோசிக்கிறேன் எனக்கு ஒருபடி என்ன விட ஐயா இந்தாங்க ரெண்டு ரூபாய் கொடுங்க ரெண்டு ரூபாயா இது அதிகம் நீ என்னை ஏமாத்துற ஐயா என்ன விட அதிகம் ஆயிடுச்சு அதோட நான் வியாபாரிகளுக்கு என்ன ஊத்துறேன் இதுல லாபமும் கம்மி தான் நான் உங்களை ஏமாத்துல நீங்க யாருக்கிட்ட வேணா கேட்டு பாருங்க எல்லாரும் அப்படித்தான் சொல்றாங்க நீயும் என்னை ஏமாத்துற சரி இந்த பணம் ஒரு வெள்ளி பணம் எனக்கு பாக்கி செல்ற கூட நீ ரொம்ப களைச்சு போயிருக்க இந்த எண்ணெயை தூக்கிட்டு நாள் பூரா சுத்துற உள்ள போய் கை கால் கழுவி என் கூட கொஞ்சம் லசி சாப்பிடு அப்புறம் வியாபாரத்துக்கு போகலாம் என்ன சொல்ற உண்மையிலேயே நடந்துச்சுன்னா 
ஐயா ஐயா உங்களுக்கு என்ன வேணுமா வேண்டாம்பா நன்றி எனக்கு தேவையில்லை ஐயா இதுவரை போனி கூட ஆகல ஒரு படியாவது தயவு செஞ்சு வாங்கிக்கோங்க ஐயா இத பாரு நான் தான் வேண்டாம்னு சொல்றேன் இல்ல என்கிட்ட இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான என்ன இருக்கு ஐயா நான் உங்களுக்கு தள்ளுபடி தரேன் ஐயா ஐயா ஒரு படியாவது வாங்கிக்கோங்க ஐயா சரி சரிப்பா ஒரு படி எண்ணெய் ஊத்து ரொம்ப நன்றி ஐயா ரெண்டு ரூபா கொடுங்க சரி என்னோட <laughs> ரொம்ப தாண்டா தைரியம் என்கிட்ட பிச்சை கேட்க வந்த உதவி செஞ்ச ஆனா நீ என்ன செய்யற என் பணத்தையே திருடுறியே நீதான் என் பணத்தை திருட பாக்குற இது என்னோட பணம் நான் உங்ககிட்ட தரமாட்டேன் நிறைய பேர் கூட்டிட்டாங்க உங்ககிட்ட போகும்படி சொன்னாங்க ஐயா நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் இல்லைங்க ஐயா இது என்னோட பணம் தான் இந்தாலும் போய் சொல்றான் ஓ பீர்பால் இந்த பிரச்சனையை நீங்க எப்படி தீர்க்க போறீங்க இதுக்கு எந்த சாட்சியும் இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் பழி சொல்றாங்க இதுக்கு நீங்க எப்படி நியாயம் சொல்ல போறீங்க மகாராஜா இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்ன மன்னிக்கணும் மகாராஜா நீங்க சொன்னதுல ஒரு தவறு இருக்கு இதுக்கு ஒரு சாட்சியும் இருக்கு ஐயா நீங்க தப்பா நினைக்கிறீங்க இவர் என் பணத்தை எடுத்துக்க நினைச்ச போது அங்க யாருமே இல்ல இல்ல நீ சொல்றது தப்பு அங்க ஒரு சாட்சி இருந்தது அதுதான் அந்த பணப்பை அதான் இங்க சாட்சி பேர்பால் உங்களுக்கு என்னாச்சு ஒரு பணப்பை எப்படி சாட்சியாக முடியும் அந்த பை எப்படி உண்மைய வாய்த்தறந்து சொல்லும் மகாராஜா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுங்க அந்த பை பேசுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆச்சரியம் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்கு சீக்கிரம் ஆகட்டும் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி கொண்டாங்க அந்த பணப்பையே இப்ப எங்கிட்ட கொடுங்க மகாராஜா உண்மை வெளியில வந்துடுச்சு இந்த பை இப்ப சாட்சி சொல்லிடுச்சு இந்த பை கங்கு ஓடதுதான் அதை நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் பேர்பால் நல்லா தெரியுமா எனக்கு நல்லா தெரியும் மகாராஜா நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன் நிரூபிங்க மகாராஜா இப்ப நீங்களே பாருங்க தண்ணிக்கு மேல ஒரு எண்ணெய் பரப்பு மிதந்துகிட்டு இருக்கு அந்த எண்ணெய் இந்த காசுகள்ல இருந்து வந்தது அந்த காசுக்கு எண்ணெய் வியாபாரியோட கையில இருந்து வந்திருக்கணும் அவர் காசுகளை போடும்போதும் எடுக்கும் போது என்ன படும் இல்லையா காசுகள் மேல எண்ணெய் படுறதுக்கு வேற எந்த காரணமும் இருக்க முடியாது சபாஷ் சபாஷ் என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்திட்டீங்க நீங்க ரொம்ப புத்திசாலி ரொம்ப பிரமாதம் நன்றி மகாராஜா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்ன மன்னிச்சிடுங்க வெக்கப்படுற நான் பேராசப்பட்டுட்டேன் இல்ல உனக்கு நிச்சயம் மன்னிப்பு கிடையாது நீ முழு பணத்தை இந்த ஆளுக்கு திருப்பி தந்தாகணும் அதோட இந்த ஆளோட பணத்தை திருட முயற்சி செஞ்ச குற்றத்துக்காக ஒரு மாசம் ஜெயில் தண்டன நன்றி மகாராஜா பீர்பால் உங்களுக்கு இணை யாருமே இல்ல சபாஷ் பீர்பால் சபாஷ் நன்றி மகா மகாராஜா ஈரான்ல இருந்து ஒரு வியாபாரி வந்திருக்காரு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை அவர் உங்களை பார்க்க விரும்புறாரு சரி மான் சிங் அவரை வர சொல்லுங்க ஷம்ஷேர் சிங் தர்பாருக்கு வரலாம்
வணக்கம் மகாராஜா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க ஈரான்ல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சிருக்கா நிச்சயம் உங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புறேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க மகாராஜா நான் இங்க முதல் முறையா வர்றேன் இந்த இடம் எனக்கு பிடிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மகாராஜா நான் இங்க வந்து ஒட்டு மோசம் போயிட்டேன் மோசமா எப்படி யாருக்கிட்ட பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுங்க மகாராஜா நான் ஈரான்ல இருந்து சில பொருட்கள் எடுத்துட்டு வந்தேன் அதோட ஒட்டுமொத்த மதிப்பு ஐநூறு பொற்காசுகள் இருக்கும் அருமையான கம்பளி உடைகளும் வேற சில அருமையான பொருட்களும் இருந்தன சரி அதுக்கு என்னாச்சு இங்க உங்க பொருட்களுக்கு ஏத்த சரியான வேலை கிடைக்கலையா இங்க உள்ள மக்கள் பேரம் பேசுறதுல ரொம்பவே கெட்டிக்காரங்க இல்ல மகாராஜா பிரச்சனை அது இல்ல நான் ஈரான்ல இருந்து இங்க வந்துகிட்டு இருக்கும் போது பிரயாண சமயத்துல ஒரு இந்திய வியாபாரிய சந்திச்சேன் அவர் என்னோட பொருட்களை தன்னோட கவிதமேலை ஏத்திக்கலான சம்மதம் கொடுத்தாரு ஏன்னா அவர் ஈரான்ல இருந்து திரும்பி வந்துகிட்டு இருந்தாரு சரி அப்புறம் மகாராஜா நாங்க ஆக்ரா வந்ததும் அந்த வியாபாரி எங்கிட்ட என்னோட பொருட்களை கொடுக்க மறுத்துட்டாரு அது மட்டும் இல்ல எல்லாமே அவரோடதுன்னுட்டாரு இப்ப மிச்சம் மீது இருக்கிற பொருட்களை வைத்து தான் நான் ஊர் திரும்பி ஆகணும் மகாராஜா அந்த பொருட்கள் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கலன்னா என்னால இனிமே வியாபாரமே செய்ய முடியாது நீங்க சொன்னது உண்மையா இருந்தா இது எனக்கு ரொம்ப வெக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் உங்களை யாரோ ஏமாத்திருக்காங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த பிரச்சனைய நான் தீத்து வைக்கிறேன் சரி அந்த வியாபாரி யாரு எங்க இருக்காரு தெரியுமா தெரியும் மகாராஜா அவர் பேர் திலாவர் அவர் இருக்கிற இடமும் எனக்கு தெரியும் காவலாளி இந்த இடத்துக்கு போய் அந்த திலாவரை முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்து வணக்கம் மகாராஜா சொல்லுங்க உங்களுக்கு இவர் யாருன்னு தெரியுமா தெரியும் மகாராஜா எனக்கு இவர் தெரியும் இவர் சம்ஷேர் சிங் ஈரான்காரர் ஓஹோ அப்ப இவர் உங்களுக்கு தெரியும் சரி இவரை எதுக்காக ஏமாத்தினீங்கன்னு சொல்லுங்க என்ன மன்னிச்சிடுங்க மகாராஜா இது உண்மை இல்லையே நான் யாரும் ஏமாத்தவே இல்லை அந்த பொருள்கள் என்னோடது தான் ஈரான்ல இருந்து திரும்பி வந்துகிட்டு இருந்த போது இவர் எங்கிட்ட வந்து நானும் உங்க கூட இந்தியாவுக்கு வரேன்னு சொன்னாரு ஏன்னா இவர் இந்தியாவை சுத்தி பார்க்கணுமா இவருக்கு வழி தெரியாதான் நானும் ஈரான்ல இருந்து சாமான்கள் வாங்கிட்டு இங்க வரதுனால அவரும் கூடவே வரட்டுமே நினைச்சேன் இல்ல இல்ல மகாராஜா இது பொய் இவர்கிட்ட எந்த பொருளும் இருக்கல இவர் தன்னோட பணத்தை எல்லாம் சூதாட்டத்துல எழுந்துட்டதா சொன்னாரு கைதிகளை குறைஞ்ச விலைக்கு விற்கிறேன்னு சொன்னாரு நீங்க என்னோட கைதில சாமான்களை ஏத்திக்கிட்டு வந்தா எனக்கு உதவியா இருக்குன்னு சொன்னாரு இல்ல அப்பட்டமான பொய் மகாராஜா நான் இவர் என் கூட வாங்கன்னு மட்டும் தானே சொன்னேன் அந்த பொருட்கள் என்னோடது தான் இவர் தான் ஆக்ரா வந்ததும் என்ன மிரட்டினாரு நான் இவருக்கு பணம் கொடுக்கலன்னா என் மேல தர்பார்ல பொய்யா குத்த சுமத்துவேன்னு சொன்னாருங்க சரி சரி போதும் நிறுத்துங்க அந்த சாமான்கள் உங்களோடதுன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமா அடையாளம் தெரியும்ல சரி ஆனா திலாவர் சொன்னது சரியா இருந்தா உங்களுக்கு உங்க சாமான்கள அடையாளம் தெரியாது உண்மைதான் மகாராஜா இல்ல மகாராஜா என்ன சொல்றீங்க தன்னோட சாமான்கள் எதுன்னு அடையாளம் காட்டட்டுமே மகாராஜா பிரயாணத்துல இவர் என்னோட பொருள்கள் மேல ரொம்ப சுவாரஸ்ய காட்டினாரு அது மட்டும் இல்ல என்னோட பொருள்களையும் இவர்கிட்ட காட்டினேன் அதனால இவர் சுலபமா அடையாளம் காட்டி என்னோடதுன்னு சொல்லுவாருங்க இல்ல மகாராஜா இவர் அப்படியே திருப்பி பேசுறாரு இவர் தான் என் பொருட்கள் மேல சுவாரஸ்யம் காட்டினாரு அதனால தான் நான் அவருக்கு காட்டினேன் மகாராஜா இந்த ஆளு பொய் சொல்றான் நீங்க என்னோட வேலைக்காரனை வேணா கேட்டு பாருங்க அவனும் கூட இருந்தா அவன் உங்க முன்னாடி பொய் சொல்ல மாட்டான் வேண்டாம் மகாராஜா இவரோட வேலைக்காரனும் பொய் தான் சொல்லுவான் ஏன்னா இவர் அவனிய தன்னோட சதியில சேர்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு மகாராஜா எங்கிட்ட இவருக்கு எதிராக எந்த சாட்சியும் இல்லை ஆனா நான் சொல்றது உண்மை இப்ப நீங்க தான் எனக்கு உதவி செஞ்சாகணும் என்ன கேட்டா இந்த பிரச்சனைய நீங்க தான் தீர்க்க முடியும் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி மகாராஜா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்னால உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப எதுக்காக தாமதிக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனைய சீக்கிரமே தீர்த்து வையுங்க சரி மகாராஜா எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் வேணும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல குற்றவாளி நிச்சயமா உங்க முன்னாடி நிற்பான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சரி பீர்பால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் வேணும்னா நான் நிச்சயம் காத்துட்டு இருக்கேன் அது வரைக்கும் சிங் 
நம்ம விருந்தாளியாய் இருக்கட்டும் நினைவிருக்கட்டும் குற்றவாளி நீங்க நிரூபணம் ஆயிட்டா அப்புறம் நீங்க நிரந்தர விருந்தாளியா இருக்க வேண்டியதுதான் செய்யல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மகாராஜா அது மட்டுமல்ல உங்களை பொறுத்தவர திலாவர் நீங்க ஊரை விட்டு எங்கேயும் போக கூடாது பிரச்சனை தீர்றவரை இங்கதான் இருக்கணும் தங்கள் சித்தம் மகாராஜா எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது என்ன நான் உண்மையை தானே சொல்றேன் பேர்பால் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த ரெண்டு பேர்ல நீங்க குற்றவாளி கண்டுபிடிப்பீங்க தங்கள் நம்பிக்கைக்கு நன்றி என்னால நிச்சயமா ரெண்டு நாளைக்குள்ள குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியும் எங்க பீர்பால் அவர் ஏன் இன்னும் தர்பாருக்கு வரல வணக்கம் மகாராஜா பீர்பால் எங்க போயிருந்தீங்க இந்த ஷம்சே சிங்கோட பிரச்சனை என்னாச்சு நீங்க குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சீங்களா ஆமா மகாராஜா எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சாச்சு என்னால் அதை நிரூபிக்கவும் முடியும் ஆகா பிரமாதம் சபாஷ் அப்போ உடனே சொல்லுங்க யார் குற்றவாளி சொல்றேன் மகாராஜா திலாவர் தான் பொய் சொல்றாரு அவர் குற்றவாளி ஷம்சேர் சிங் சொல்றது தான் உண்மை திலாவரா நான் அவர் தான் உண்மை பேசுறாரு நினைச்சேன் ஏன் அவர் ஆக்ராவோட வியாபாரி இங்க சொந்த கடையும் இருக்கு அவர் எதுக்காக மோசம் பண்ணணும் உங்களுக்கு நிச்சயமா தெரியுமா இதை நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மகாராஜா நேற்று சாயங்காலம் நானும் மான்சிங்கும் திலாவரோட கடைக்கு போயிருந்தோம் அப்ப அவர் வேலைக்காரன் வெளியில போறத பார்த்து அவன் பின்னாடியே போனோம் வாங்க என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் செஞ்சிருக்கீங்க முதல் தடவையே ஆக்ரா வரீங்களா ஆமா நான் ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கிற ஒரு வியாபாரி இங்க வந்து ஈரான்ல செஞ்ச சில பொருட்களை வாங்கிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் அதை திருப்பி ஜெய்ப்பூர்ல கொண்டு வித்துடுவேன் அந்த பொருட்கள் எங்க கிடைக்கும்னு தெரியுமா ஐயா ஒரு நிமிஷம் மன்னிச்சிருங்க நீங்க இப்ப ஈரான் பொருள்களை பத்தி பேசுறத கேட்டேனுங்க ஆமாங்க ஐயா எங்களுக்கு அந்த மாதிரி பொருட்கள் இருக்கிற இடத்த காமிக்க முடியுமா என் பேரு குஷிராம் ஐயா நான் ஒரு பெரிய வியாபாரி கிட்ட வேலை செய்யறேனுங்க அவர் பேரு திலாவருங்க அவர் சமீபத்துல தான் ஈரான்ல இருந்து அருமையான சாமான்களை வாங்கிட்டு வந்தாருங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லதா போச்சு நீங்க இப்பவே அந்த பொருட்களை காட்ட முடியுமா நிச்சயமா ஐயா ஏன் கூட வாங்க ஐயா நீங்க கொஞ்ச நேரம் இங்கேயே இருங்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது நான் உங்களை சீக்கிரமே அவர்கிட்ட அறிமுகம் பண்ணி வைக்கிறேனுங்க நிச்சயமா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க முதலாளி நான் இப்போதான் வெளியில ஒரு வியாபாரிய சந்திச்சேனுங்க அவருக்கு ஈரான் பொருள்கள் வேணுமா அப்படியா சபாஷ் பிரமாதம் அவர் எங்க அவர் வெளியில காத்துட்டு இருக்காரு உள்ள வர சொல்லட்டுங்களா கூப்பிடு சீக்கிரம் வாங்க வாங்க நீங்க இங்க ஈரான் பொருட்களை விற்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் ஆமாங்க ஐயா தற்செயல நான் சமீபத்துல தான் ஈரான்ல இருந்து பொருள்களை வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த பொருட்களை எங்களுக்கு காட்ட முடியுமா நிச்சயமா அந்த பொருள்களை கொண்டு வா சரி இந்த பொருட்களுக்கு இப்ப என்ன விலை சொல்றீங்க நீங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிக்க போறீங்களா அப்படின்னா எல்லா சாமான்களுக்கும் சேர்த்து ஆயிரம் பொற்காசுகள் கொடுத்தா போதும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் இது ஒன்னும் அவ்வளவு பெரிய தரமுள்ள பொருட்களா தெரியல இதைவிட தரம் உள்ளதா பார்த்திருக்கோம் அதனால பாதி விலை தான் கொடுப்போம் அதாவது ஐநூறு பொற்காசுகள் பாதி விலையா இது நல்ல தரம் உள்ளது இல்லையா இப்ப என் நண்பருக்கு இந்த பொருட்கள்ல சில குறைகள் தெரியுதான் 
அதனால எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து முன்னூறு பொற்காசுகள் தான் தருவோம் முடிவு உங்க கையில சரி முன்னூறு பொற்காசுகள் போதும் அப்ப வியாபாரம் முடிஞ்சது நாங்க நாளைக்கே பணத்தோட வர்றோம் பணத்தை கொடுத்துட்டு பொருட்கள் எடுத்துக்கிறோம் எனக்கு புரியல பீர்பால் இதனால திலாவர் தான் குற்றவாளின்னு எப்படி சொல்றீங்க மகாராஜா எந்த வியாபாரியும் தன்னோட பொருள் தரம் குறைஞ்சதுன்னு அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்துக்க மாட்டான் அது மட்டுமல்ல சீக்கிரமா விலையை குறைக்கவும் சம்மதிக்க மாட்டான் நான் அப்பவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் திலாவரோடது இல்லன்னு அதனாலதான் அவன் எந்த விலைக்கும் தர சம்மதிச்சான் அதனால எனக்கு திலாவர் பொய் சொல்றான்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அதனால நாங்க அவன் வேலைக்காரனை பிடிச்சு மிரட்டி உருட்டி அவன் கிட்ட இருந்து உண்மைய வர வழிச்சோம் இப்ப அவன் திலாவருக்கு எதிரா சாட்சி சொல்ல தயாரா இருக்கான் திலாவர் என் தர்பாருக்கு கொண்டு வாங்க ஒரு நல்ல மனுஷன அவர்தான் திலாவரோட மோசடிய ரொம்ப சாமர்த்தியமா கண்டுபிடிச்சாரு மகாராஜாவும் <laughs> 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 இந்த சட்டத்தை நான் ஒண்ணும் போடல இங்க அப்படி தான் நடக்குது என்ன சட்டம் இது மகாராஜா அப்படி எந்த சட்டமும் போடலையே நான் உங்களையே மேலதிகாரி கிட்ட கூட்டிக்கிட்டு போறேன் அவர் உங்களுக்கு புரிய வைப்பார் இப்ப நீங்க வாங்க என் கூட ஐயா இவர் தர்பாருக்குள்ள போறதுக்கு பணம் கொடுக்க மறுக்கிறாரு எதுக்காக இந்த தகராறு நீங்க பணம் கொடுத்து தான் ஆகணும் நான் எதுக்கு பணம் தரணும் நீங்க எப்படி என்கிட்ட பணம் கேட்க முடியும் இத பாருங்க பெரியவரே இங்க நிறைய பேர் மகாராஜாவ பார்க்க வராங்க எல்லாரும் அவரை பார்க்க முடியாது அதனால அவரை பார்க்க விரும்புறவங்க பணம் கொடுத்து தான் பார்க்க முடியும் இது என்னடா வம்பா போச்சு நான் ஏன் பணம் தரணும் இது ரொம்ப அந்நியாயமாச்சே அப்படின்னா நீங்க மகாராஜாவ பார்க்க முடியாது இந்த பா இந்த கிழவனை கழுத்தை பிடிச்சு வெளியே தள்ளு ஒரு பெரியவர் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காரு என்னையா அவர் உடனே கூட்டிட்டு வாங்க வணக்கம் வணக்கமுங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க இந்த விஷயத்துல நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என் பேரு ராம்தேவ் நான் ஒரு ஏழை பாடக நான் ராஜஸ்தான்ல இருந்து வர்றேன் மகாராஜா கிட்ட பாடி காட்ட விரும்புறேன் ஆனா நான் அவரை பார்க்க போனப்ப அங்க மணிக்கணக்கா நிக்க வேண்டி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படின்னா காவலாளிகள் ஏழைகளை கொள்ளையடிக்கிறாங்களா நான் ஏதாவது செஞ்சாகணுமே கவலைப்படாதீங்க 
ராமதேவையா நீங்க சீக்கிரமே உங்க பாட்டை மகாராஜாவுக்கு முன்னாடி பாடி காட்டலாம் நன்றி ஐயா நீங்க ரொம்ப கரண உள்ளவரு ஐயா நான் மகாராஜா அக்பரை பார்க்க விரும்புறேன் ஆமா எல்லாரும் அதுக்காக தானே வராங்க பெரியவரே உள்ள போறதுக்கு முதல்ல நீங்க அஞ்சு பொற்காசுகளை கொடுத்தாகணும் அஞ்சு பொற்காசுகளா நான் நான் ரொம்ப ஏழையாச்சே நான் எப்படி அவ்வளவு பணத்தை கொடுக்க முடியும் அப்ப உங்ககிட்ட பணம் இல்லன்னா இங்க இருந்து உடனே வெளியே போயிடு அனாவசியமா என் நேரத்தை வீணடிக்காத ஐயா கொஞ்சம் தயவு செய்யுங்க நான் ரொம்ப ஏழைங்க நான் வேணா உங்களுக்கு அப்புறம் பணம் தர்றேனே இத பத்தி என்னோட தலைவர் தான் முடிவெடுக்கணும் வாங்க பெரியவரே நீங்க மகாராஜாவை பாக்கணும்னா அப்ப படத்தை கொடுத்துதான் ஆகணும் ஆனா எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லையா ஐயா அப்ப எங்க நேரத்தை ஏன் வீணாக்குறீங்க திரும்பி போங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஐயா ஒரு யோசனை என் பாட்டை கேட்டு மகாராஜா நிச்சயம் சந்தோஷப்பட்டு பரிசு கொடுப்பாரு அந்த பரிசுல பாதிய நிச்சயமா உங்களுக்கு பரிசுல பாதியா இது ரொம்பவே சரி சிப்பாய் இவர் மகாராஜா கிட்ட அனுப்பி வை ஆனா பரிசுல பாதிய சரியா வாங்கி வை ரொம்ப நன்றியா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் மகாராஜா நான் ராஜஸ்தான்ல இருந்து வரேன் உங்க முன்னாடி என்னோட பாட்டை பாடி காட்ட விரும்புறேன் அப்படியே செய்யுங்க ராம்தேவ் ரொம்ப அருமையா பாடி நீங்க ராம்தேவ் அருமையான சங்கீதம் ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பரிசு வேணும் நன்றி மகாராஜா எனக்கு பரிசா நூறு கசையடிகள் வேணும் என்ன நூறு கசையடியா உங்களுக்கு எதுக்காக இந்த தண்டனை நான் உங்களுக்கு பரிசா தங்கம் வெள்ளி இவங்களை தர விரும்புற ஆனா நீங்க நூறு சவுக்கடிகளை கேக்குறீங்களே என்ன விஷயம் உங்களுக்கு நூறு சவுக்கடிகள் தான் வேணுமா என்ன மகாராஜா எனக்கு அதான் வேணும் உங்களுக்கு சவுக்கடிதா வேணும்னா சரி சிப்பாய்களே ராம்தேவோட விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யுங்க கொஞ்சம் நெல்லுங்க என்னோட பரிசுல பாதி இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறதா வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் பரிசுல பாதிப்பாங்க என்ன சொல்றீங்க ஏன்னா மகாராஜா உங்களை பாக்குறதுக்கு என்னால் அந்த சமயத்துல அஞ்சு பொற்காசுகளை லஞ்சமா கொடுக்க முடியல அதனால நான் என் பரிசுல பாதியா அவருக்கு கொடுக்கறதா வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் தலைமை காவலனை கொண்டு வாங்க வணக்கம் மகாராஜா வணக்கம் உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா இந்த மாதிரி நடந்துக்குவ சிப்பாய்களே உடனே இவனை ஜெயில போடுங்க அதோட இவனுக்கு உதவியா இருந்த எல்லா சிப்பாய்களையும் இந்த நேரமே கைது செய்து ஜெயில போடுங்க பேர்பால் இனி நீங்க உண்மை சொரூபத்துக்கு வாங்க இந்த மாதிரி ஆட்களை சரி பண்ண சரியான வழியத்தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க இது நீங்களா தான் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ரொம்ப பிரமாதம் சபாஷ் பீர்பால் நன்றி மகாராஜா நான் உங்க முன்னாடி உண்மையான ராம்தேவ நிறுத்த விரும்புறேன் 
அவர் ரொம்ப தூரம் ராஜஸ்தான்ல இருந்து இங்க வந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த மாதிரி நடக்கலனா எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காரு அவரை நிச்சயம் கூப்பிடுங்க பீர்பால் நான் உண்மையான ராம்தேவோட பாட்டை கேட்க விரும்புறேன் ஆனா இந்த தடவை நிச்சயமா பரிசு நூறு சௌக்கடி இல்ல என்ன கேட்டா உருளைக்கிழங்கு தான் நல்ல கரிகாய் ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க உருளைக்கிழங்கு அற்புதமானது ஆமா அதுல பலவிதமான காய்கறிகள் நாம நிச்சயமா செய்யலாம் அது மட்டுமில்ல இத மத்தியானம் இல்ல ராத்திரியும் சாப்பிடலாம் இது நிஜமாவே அருமையான காய்கறி தான் இந்த இடத்துல உருளைக்கிழங்கு பிடிக்காதவங்களே இல்ல ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கிழங்கு இத சாப்பிட்டு அடுத்தவங்களே இல்ல பேர்பால் வழக்கம் போல நீங்க ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க ஒத்துக்கலையா மன்னிச்சுடுங்க மகாராஜா உருளைக்கிழங்கு நல்ல வாசனையுள்ள கிழங்குன்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன் ஓ அப்போ உங்களுக்கு உருளை வாசன கிழங்குன்னு தான் தோணுது ஆனா காய்கறிகள்ல சிறந்ததுன்னு ஒத்துக்க தோடல இல்லையா ஏ மகாராஜா உருளைக்கிழங்கு நல்ல காய்கறி தான் ஆனா அதையே விடாம தின்னுக்கிட்டு இருந்தா நிச்சயமா அழுத்து போயிடும் நீங்க மறுபடியும் எனக்கு எதிராவே பேசுறீங்க ஏன் இப்போ இப்படியே பண்றீங்க எல்லாரும் நான் சொல்றத ஆமோதிக்கிறாங்க ஆனா நீங்க மட்டும் இல்ல மகாராஜா மகாராஜா நாங்க எல்லாருமே நீங்க சொன்னதை ஆமோதிக்கிறோம் யாருமே உருளைக்கிழங்கு தின்னு அழுத்து போக மாட்டாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் பீர்பால் வழக்கம் போல மற்றவங்க கிட்ட இருந்து வித்தியாசமா இருக்க விரும்புறான் பீர்பால் எனக்கு கூட சில சமயம் நீங்க நடந்துக்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கு மகாராஜா உங்களை குறுக்கிட்டு பேசுறதுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் இந்த பூமியில நமக்காக இறைவன் படைத்த எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நிச்சயமா உருளைக்கிழங்கு ஒரு நல்ல பரிசு தான் ஆனா அதுவே சிறந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன் உலகத்துல இன்னும் எத்தனையோ அழகான இணையில்லாத பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் இறைவன் நமக்காக படைச்சது பகவான் படைச்சாரா அப்படின்னா பகவான் நேரா பூமிக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் படைச்சாரா ஒருவேளை நீங்க சொல்றத நான் ஒத்துக்கிட்டாலும் உங்களோட எந்த பகவான் எதை படைச்சார்னு சொல்ல முடியுமா அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு இவ்வளவு கடவுள்கள் ஏன்னு எனக்கு அடிக்கடி தோணுது எந்த பொருளை எந்த பகவான் படைச்சதுன்னு சொல்றது யாருக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டம் மகாராஜா ஆனா உங்களோட இன்னொரு கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் எங்க இந்து தர்மத்துல எல்லா தெய்வ தத்துவங்களையும் நாங்க கடவுளா தான் பாவிக்கிறோம் அதனால தான் நிறைய கடவுள்கள் இருக்காங்க இது என்னோட கேள்விக்கான முழு பதில் இல்ல இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் அந்த விஷயம் மட்டும் என்னவோ எனக்கு முட்டால் தரமாப்படுது எப்போ ஏன் கடவுள் தானே சொர்க்கத்துல இருந்து வந்து தன்னோட படைப்புகளை காப்பாத்துறாரு ஏன் வேற யாரையும் அனுப்ப மாட்டேங்கிறாரு அவர் அங்கேயே கடவுளா இருக்கலாம்ல மகாராஜா உங்க கேள்விக்கான பதில் இப்ப எங்கிட்ட இல்ல நீங்க எனக்கு ரெண்டு மூணு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் இந்த கேள்விக்கு உங்களால ஒரு நல்ல பதில் சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தோணல உருளைக்கிழங்கு சிறந்ததுன்னு சொல்ல முடியாத மாதிரி இதுலயும் உங்களால ஒன்னும் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணுங்க நான் உங்க பதிலுக்காக ரொம்ப ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கேன் பீர்பால் உங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிச்சிருக்குதா ஆமா மகாராஜா சமையல் நல்ல வாசனையோட இருக்கு காவலடே சமய காரணம் உடனே இங்க வர சொல்லு என்ன விஷயம் மகாராஜா ஒண்ணுமில்ல மகாராஜா நீ இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணிருக்க சமையல் ஏதாவது குறை இருக்குங்களா மகாராஜா நீதான் எனக்கு சொல்லணும் என்ன குறைன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிற என்னென்ன விதமான சமையல் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லு 
மகாராஜா முதல்ல சாப்பிட்றதுக்காக மசாலா உருளைக்கிழங்கு செஞ்சேன் இது உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இது உருளைக்கிழங்கு சிவப்பு மிளகாய் போட்டு செஞ்சது அது உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி அதோட உருளைக்கிழங்கு போட்ட மசாலா கூட்டு வச்சிருக்கேன் சக்கரை போட்ட உருளையும் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் மகாராஜா நான் தான் எல்லாத்தையுமே சமைச்சேன் எல்லாமே ரொம்ப அருமையா இருக்கும் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு ஆனா ஏன் எல்லாத்திலையும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போட்டிருக்க இங்கு முழு கோழியோ இல்ல மாமிசமோ எதுவுமே இல்லையே நாங்க உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தான் சாப்பிடணுமா மகாராஜா எங்கிட்ட உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது எந்த விதமா சமைச்சாலும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் ஒரே உருளைக்கிழங்கு மயமா சமைச்சிட்டேன் ஆமா எனக்கு உருளைக்கிழங்கு பிடிக்கும் அதுக்காக நான் அதை மட்டுமே திங்க முடியுமா என்ன சொல்லு இந்த உருளைக்கிழங்கு சமையலை பார்த்து எனக்கு என்னெல்லாமோ செய்யுது இந்த மாதிரி சமையல செய்ய உங்ககிட்ட யார் சொன்னது நான் தான் சொன்னேன் வேறுபால் மூளை குழம்பி போயிடுச்சா என்ன எதுக்காக அப்படி சொன்னீங்க மன்னிச்சுடுங்க மகாராஜா நேத்து நீங்க தான் இதோட அருமை பெருமைகளை பேசினீங்க அது மட்டும் இல்ல உருளைக்கிழங்கு எப்பவும் எந்த ரூபத்திலையும் சாப்பிட பிடிக்கும்னு சொன்னீங்க சரி பீர்பால் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாருமே வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தின்னு உயிர் வாழ முடியாது சரி நான் பீர்பால் கிட்ட வாதம் செஞ்சதுக்கு தண்டனை கிடைச்சிடுச்சு இனிமேயாவது இந்த உருளைக்கிழங்கை எடுத்துட்டு வேற ஏதாவது கொண்டாங்க சரிங்க மகாராஜா இதோ கொண்டு வர பீர்பால் இதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டாம் இன்னும் நீங்க கடவுள் பத்தின என்னோட கேள்விக்கு எந்த பதில சொல்லல மகாராஜா உங்க கேள்வி நினைவு இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் ஓ உங்களுக்கு அவ்வளவு தன்னம்பிக்கை இருக்கா மன்னிக்கணும் பெருபால் ஆனா எனக்கு என்னமோ உங்களால சரியான பதில் தர முடியும்னு தோணல ஆஹா இந்த இடம் எவ்வளவு அருமையா இருக்கு மகாராணி இளவரசர் கூட இங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆமா மகாராஜா நீங்க சொல்றது சரிதான் சாயங்கால நேரத்தில் இங்க நல்ல குளிர் வந்துடும் இங்க உள்ள தண்ணி பகல்லயே நல்ல குளிர்ச்சியா இருக்கும் இந்த வருஷம் சீக்கிரமாவே ஜலதோஷம் வந்துடும் நினைக்கிறேன் பீர்பல் அந்த பணிப்பெண் என்ன செய்யறா அவ ஏன் தண்ணிக்கு அவ்வளவு பக்கமா நடந்துட்டு இருக்கா செல்வமே உங்க இளவரசர் பாதுகாப்பா இருக்காரு பேர்பால் இந்த நாடகத்துக்கு நீங்க சரியான காரணத்தை சொல்லலா நான் உங்களை நிச்சயமா நாடு கடத்த வேண்டி இருக்கும் மகாராஜா விளையாடுறது நிச்சயமா என்னோட நோக்கம் இல்ல ஆனா இதனால உங்களுக்கும் மகாராணியாருக்கும் ஏற்பட்ட மன கஷ்டத்துக்கெல்லாம் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சரி இது விளையாட்டு இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்ப எதுக்காக இப்படி எல்லாம் செஞ்சீங்க மகாராஜா நீங்க என்னோட ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்புறம் நான் எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறேன் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்களா சரி இது என்னோட பொறுமைக்கான சோதனை தான் கேளுங்க மகாராஜா உங்க குழந்தை தவறி தண்ணீர்ல விழுந்ததை நீங்க பார்த்ததும் உங்க காவலர்களோ இல்ல பனிப்பெண்களோ இல்ல எங்கள யாரோ ஒருத்தரோ தண்ணீர்ல குதிச்சு காப்பாத்துற வரைக்கும் நீங்க ஏன் காத்திருக்கல ஒரு ராஜாவா இருந்தும் கூட நீங்களே ஏன் தண்ணீர்ல குதிச்சுங்க இது என்ன முட்டாத்தனமான கேள்வி ஒரு குழந்தையோட உயிர் ஆபத்துல இருக்கும் போது அதோட அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருப்பாங்களா என்ன இல்ல மூணாவது மனுஷன் வந்து காப்பாத்துற வரைக்கும் காத்துட்டு இருப்பாங்களா ரொம்ப சரி மகாராஜா நீங்க சொன்னது ரொம்பவே சரி எந்த தாய் தந்தையும் தங்களோட பிரியமான குழந்தை ஆபத்துல இருக்கிறத வேடிக்கை பார்க்க மாட்டாங்க நாம எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்க தான் 
நம்மள்ள யாருக்காவது ஏதாவது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா நாம பகவான தானே கூப்பிடுறோம் அப்ப அவர் தன்னோட உதவியாளர் அனுப்பாம இல்ல யாருக்காகவும் காத்திருக்காம சொர்க்கத்துல இருந்து தானே நேர்ல வந்து காப்பாத்துறாரு பீர்பால் நான் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அருமையா பிரமாதமா பதில் சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு என்னைய நீங்க ஒரு கருவியாகவும் பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க சபாஷ் ஆனா என்னையும் மகாராணியையும் கஷ்டப்பட வச்சதுக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமா தண்டனை உண்டு இளவரசரை ஒரு நாள் போற நீங்க தான் பார்த்துக்கிட்டாகணும் அதுதான் உங்களுக்கு தண்டனை இது தண்டனை இல்லை மகாராஜா இது என்னோட பாக்கியம் இதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சுக்தேவ்சிங் நீங்க இப்பதான் ஈரான்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரயாணம் எப்படி இருந்துச்சு மகாராஜா பிரயாணம் நல்லா இருந்தது ஈரான் மன்னரும் தங்களுக்கு ஒரு வணக்கத்தை தெரிவிக்க சொன்னாரு அவர் பீர்பால பத்தி விசாரிச்சாரு மகாராஜா அவர் பீர்பால ஒருமுறை ஈரானுக்கு வரும்படி அழைத்தாரு அரண்மனை விருந்தாளியாக பீர்பால சந்திச்சது இனிமையான அனுபவமா இருந்ததாம் என்ன பீர்பால் உங்களை விரும்புறவங்க பட்டியல இன்னொரு பேரும் சேர்ந்துடுச்சு அதுவும் ஒரு மன்னரோட பேரு நன்றி மகாராஜா எனக்கும் அவரை மிக மிக பிடிக்கும் அவர் சிறந்த மாமன்னர் பேர்பால் அவரை சந்திச்சது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்ன என்னை விட சிறந்த ராஜாவா மகாராஜா நான் அவரை ஒரு சிறந்த மாமன்னர்னு மட்டும்தான் சொன்னேன் நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் நிச்சயமா ஒப்பிட்டு பார்க்க விரும்பல ஏ ஒப்பிட்டு பாருங்களே பீர்பால் சுக்தேவ் சிங் நீங்க எவ்வளவோ நாடுகளை சுத்தி பார்த்திருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிறந்த நாடு எது நிச்சயமா மகாராஜா இந்த நாடு தான் சிறந்த நாடு எல்லாத்தையும் விட ஆமா மகாராஜா நானும் எவ்வளவோ நாடுகளை சுத்தி பார்த்திருக்கேன் ஆனா இந்த நாட்டுல தான் மக்கள் சந்தோஷமா இருக்காங்க அவர் சொன்னது சரிதான் மக்கள் ஏன் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க நீங்க மக்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு மகாராஜா நீங்க ஜனங்க கிட்ட அதிக வரிய வசூலிக்கிறது இல்ல அதோட ஏழைகளுக்கு நிறைய வாரி வழங்குறீங்க உங்க நாட்டில் இருக்கிறது அதிர்ஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க மகாராஜா நம்ம படைகள் பலம் நெறிஞ்சது படையில உள்ள ஒவ்வொரு வீரனும் தன் நாட்டுக்காக உயிர் கொடுக்க கூட தயங்க மாட்டான் வீரர்கள் எல்லாம் உங்க மேல அவ்வளவு விசுவாசமா இருக்காங்க மகாராஜா நிச்சயமா நம்ம நாடு தான் சிறந்த நாடு உங்களை மாதிரி சக்தி வாய்ந்த நேர்மையான மகாராஜா இதுவரை இருந்ததில்ல இனிமேலும் இருக்க போறது இல்ல ஆமா மகாராஜா ஏன் முடிவு அதுதான் நீங்க தான் சிறந்த மகாராஜா ஆமா மகாராஜா நீங்க நன்றி நன்றி பீர்பால் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எதுவுமே சொல்லல மகாராஜா சரி பீர்பால் சொல்லுங்க மகாராஜா இதை விட சிறந்த தேசம் இல்லைங்கிறதையோ உங்களை விட சிறந்த மகாராஜா இல்லைங்கிறதையோ என்னால் ஒத்துக்க முடியாது பீர்பால் நீங்க பிடிவாதம் பிடிச்ச ஆளுதான் எதிர்மறையாவே பேசுவீங்க மற்றவங்க கிட்ட இருந்து வித்தியாசமா காட்டிப்பீங்க இப்ப எல்லையே மீறிட்டீங்க ஆமா பீர்பால் உங்களுக்கு நம்ம நாடு சிறந்த நாடு இல்லைன்னு தோணினா அப்ப சிறந்த நாடு எதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்க மகாராஜா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க நிச்சயமா சிறந்த அரசர் தான் ஆனா மிக சிறந்தவர் இல்ல எல்லார்கிட்டையும் இருக்கிற மாதிரி உங்ககிட்டையும் குறைகள் இருக்கு இறைவன் நம்ம எல்லாரையும் அப்படித்தான் படைச்சிருக்கான் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எல்லார் முன்னாடியும் மகாராஜாவும் அவமானப்படுத்துவீங்க பீர்பால் உங்களுக்கு நம்ம நாடு சிறந்த நாடு இல்ல அப்புறம் நான் சிறந்த அரசன் இல்லன்னு தோணிச்சுன்னா நீங்க இங்க இருக்கிறத நானும் விரும்பல இங்க இருந்து வெளியே போயிடுங்க எல்லார் முன்னாடி அவமதிச்சவங்களை என்னால நிச்சயமாக இனிமேலும் நீங்க சொல்றதை என்னால பொறுக்க முடியாது இங்கிருந்து போயிடுங்க தங்கள் சித்தம் மகாராஜா
நீங்க கவலையே படாதீங்க மகாராஜா பீர்பால் தன்னை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டிக்க எல்ல மீறிட்டாரு நீங்க அவர் அனுப்பினது நல்லதா போச்சு நான் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல நான் பீர்பால் மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்தேன் அவர் ஒரு புத்திசாலினை நினைச்சிருந்தேன் ஆனா அவர் என்னை ஏமாத்திட்டாரு நேத்து நான் பீர்பால் விஷயத்துல மோசமா நடந்துகிட்டேன் அவருக்கு என் மேல ரொம்ப கோபமா இருக்கும் நேத்து அவர் என்ன சொல்ல வந்தாருன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது நான் அவரை மறுபடியும் கூப்பிடுறேன் அவருக்கு ஒரு நல்ல பரிசு தரேன் கமலாளி பீர்பால் வீட்டுக்கு போ அவர் உடனே இங்க தர்பாருக்கு வர சொல்லு என்னாச்சு பீர்பால் ஏன் வரல மகாராஜா அவர் வீட்டுல யாருமே இல்ல அவர் வீடு பூட்டிருக்கு அவர் எங்க போயிருப்பாரு போங்க அவரை தேடி கொண்டு வாங்க அவரோட வேலைக்காரங்களை தேடுங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க ஏதாவது பண்ணி பீர்பால எப்படியாவது தர்பாருக்கு கூட்டிட்டு வாங்க போங்க சீக்கிரம் போங்க என்ன மகாராஜா நீங்க மறுபடியும் பீர்பால கூப்பிட போறீங்களா ஆமா நேத்து நான் தவறு பண்ணிட்டேன் பீர்பால வெளியே போ சொன்னது தவறு எப்பவும் போல அவர் உண்மையை தான் சொன்னாரு ஆனா நான் புரிஞ்சிக்காம அவருக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டேன் சொல்லு பீர்பாலையாங்க <laughs> 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 மூன்று மாதங்கள் ஓடிவிட்டன இன்னும் பீர்பால் திரும்பவில்லை அக்பரை பீர்பாலின் நினைவுகள் அடிக்கடி வாட்டி வதைத்தன அவர் மிக வருத்தமாக நிம்மதியின்றி காலம் கழித்தார் மகாராஜா என்ன பண்ணிச்சிருங்க நான் பீர்பால் கிட்ட தவறா நடந்துகிட்ட முறைக்காக இப்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் மகாராஜா ஏன் நம்ம தூதர்களை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி பீர்பால தேடக்கூடாது அவர் நண்பர்களுக்கும் அவங்க சொந்தக்காரர்களுக்கும் செய்தி அனுப்பி வர சொல்லுவோம் இல்ல பதில் அனுப்புவார்னு எனக்கு தோணல நாமளே நேர போய் அவரை கூட்டிட்டு வரணும் இந்த தடவை அவர் மனச ரொம்ப காயப்படுத்திட்டேன் மகாராஜா அப்ப நாம அவர் எங்கதான் போய் தேடுறது ஆ நானும் அதை தான் யோசிக்கிறேன் அவருக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்கள யார் கூடியாவது அவர் இருக்கலாம் நாம எல்லா ராஜாக்களுக்கும் ஒரு விசேஷ செய்தியை அனுப்பலாம் நம்ம பீர்பாலுக்கு மட்டும் புரியற மாதிரி பிரமாதம் மகாராஜா எந்த ராஜா அந்த செய்திக்கு பதில் அனுப்புறாரோ அங்கதான் பீர்பால் இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதேதான் விசேஷ செய்தி என்னன்னு நான் சொல்றேன் எனக்கு இந்த செய்தியில எதுவுமே புரியல மகாராஜா 
நேர்பால் அக்பரோட செய்தியில உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா பாருங்க அருமை நண்பா என் நகரத்தோட குளங்களுக்கு திருமணம் நடக்கப் போகுது உங்க நாட்டோட நதிகளை நான் அந்த திருமணத்துக்காக விரும்பி அழைக்கிறேன் ஆமா இது விசித்திரமான செய்தியா இருக்கே பேர்பால் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது புரியுதா அக்பர் என்னதான் சொல்ல விரும்புறார் மகாராஜா அந்த செய்தி என்னன்னு எனக்கு ஓரளவு புரியுது நாம இதுக்கு நிச்சயமா பதில் அனுப்புவோம் எங்க நதிகள் உங்க குளங்களோட திருமணத்துக்கு வர சந்தோஷமா சம்மதிக்குது நீங்க உங்க கிணறுங்க கிட்ட சொல்லுங்க அவைகளை நகரத்துக்கு வெளியில வந்து நதிகளை வரவேற்கட்டும் ரொம்ப பிரமாதம் இது பீர்பாலே தான் இப்பவே நான் ஈரானுக்கு கிளம்பி போறேன் செலவுகளையும் சாது ஜனங்களோ முசல்மான் பக்ரிகளோ இறைவனோட பக்தர்களாச்சே இவங்க வேண்டுதலை நிறைவேற்றி தராங்க பீர்பால் நீங்க ஏன் மௌனமா இருக்கீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க ஒத்துக்கலையா என்ன மன்னிக்கணும் மகாராஜா நான் அந்த மாதிரி நினைக்கல பீர்பால் இத நீங்க எப்படி உறுதியா சொல்றீங்க உலகம் பூரா ஒத்துக்குது சாது ஜனங்களும் முசல்மான் பக்கிரிகளும் நமக்காக இறைவன் கிட்ட வேண்டிக்கிற விஷயத்த லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு எண்ணங்கள் இங்கதான் பூர்த்தி ஆகுது அது சரி மகாராஜா என்ன இது தன்னை வித்தியாசமா காட்டிக்கிறதுக்காக பீர் பால் இப்படி பேசுறாரு உலகம் பூரா லட்சக்கணக்கான மக்கள் கோவிலையும் தர்காவிலையும் பிரார்த்தனை பண்றாங்க அதோட அவங்க அவங்க பிரார்த்தனை நிறைவேறுது இந்த அதிசயம் எல்லாம் இந்த சாது ஜனங்களால தான் நடக்குது மகாராஜா ஆ அது நிச்சயமா உண்மைதான் இல்ல மகாராஜா மக்களோட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையால தான் இந்த அதிசயங்கள் நடக்குது சாது ஜனங்களால இல்ல நம்பிக்கையா இறைவனோட சாதுக்களை விட நம்பிக்கை பெருசா என்ன மகாராஜா நம்ம பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறணும்னா வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் போதுமா என்ன பீர்பால் நீங்க பேசுறது சரியில்லை நம்பிக்கை இறைவனோட அடியார்களை விட சக்தி வாய்ந்தது இல்ல மகாராஜா என்ன கேட்டீங்கன்னா பவித்திரமான இடங்கள்லையும் சாது ஜனங்க கிட்டையும் மக்களோட அசையாத நம்பிக்கை தான் வேலை செய்யுது அதுதான் நினைச்சதை நடத்தி வைக்கிதே தவிர கோவிலோ இல்ல சாது ஜனங்களோ இல்ல சரி பீர்பால் போது நிறுத்துங்க நீங்க இந்த மாதிரி உளர்றதை என்னால கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது நீங்க சொன்ன விஷயத்த நிரூபிச்சு காட்டுங்க இல்லன்னா நீங்க இங்க எல்லாரும் முன்னாடி வெளிப்படையா இப்படி பேசினதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டாகணும் உங்களை சங்கடப்படுத்தினதுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் மகாராஜா என்ன நம்புங்க நான் கோவிலையோ இல்ல சாது ஜனங்களையோ அவமானப்படுத்துறதுக்காக அந்த மாதிரி பேசல நம்பிக்கை தான் எல்லாத்தையும் விட சக்தி வாங்கியதுன்னு என்னால நிரூபிக்க முடியும் ஆனா இதை நிரூபிக்க எனக்கு ரெண்டு மாசம் வேணும் ரெண்டு மாசமா சரி ஓத்துக்கிற ரெண்டு மாசம் தர எனக்கு என்னவோ உங்களால இதை நிரூபிக்க முடியாதுன்னு தான் தோணுது ரெண்டோ இருபதோ இருநூறு வருஷம் ஆனாலும் சரி அதனால இந்த தடவை நீங்க தோல்விய ஒத்துக்க தயாராயிருங்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி மகாராஜா உங்களை தொந்தரவு செஞ்சதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் 
சேவகராம் என்னங்கய்யா சேவகராம் நல்லதா கோயில் கட்டக்கூடிய ஆட்களை எனக்காக நீ தேடி ஆகணும் யமுனா நதி கரையில என்னோட பூமியில கோவில் கட்டணுமா ஆமா கோவிலே தான் ஆனா அவங்க கிட்ட அந்த கோவில் ரொம்ப அழகா இருக்கணும்னு சொல்லு அது ரொம்ப பெருசாவும் இருக்க வேண்டாம் சின்னதா இருந்தா போதும் ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்கணும் அதை ஒரே மாசத்துல கட்டணும் ஒரு மாசத்திலயா நமக்கு அதிகமான ஆட்கள் தேவைப்படும் அது சரி கோவில்ல எந்த தெய்வத்தை ஸ்தாபனம் பண்ண போறீங்க எவ்வளவு ஆளுங்க வேணுமானாலும் எடுத்துக்க ஆனா நான் சொன்னபடி இருக்கணும் கோவில் பெருசா இருக்க வேண்டாம் ஆனா கோவில் ஒரே மாசத்துல தயாராகணும் ஆனா தெய்வத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க விருப்பப்படி கோவில் அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிரமாதம் நல்ல வேலை செஞ்சிருக்க ரொம்ப நன்றி இப்ப நீ இந்த கோவிலை பத்தி நல்ல செய்திகளை ஜனங்க மத்தியில பரப்பணும் இந்த கோவிலை பத்தியும் இதோட சக்தியை பத்தியும் ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் ஒரு பூசாரியை வை அவர்கிட்ட கண்டிப்பா சொல்லிடு இந்த கோவில்ல கர்ப்ப கிரகத்துல உள்ள தெய்வத்தை நிச்சயமா யாரும் பார்க்க கூடாது தெய்வம் உள்ள கர்ப்ப கிரகம் எப்பவும் மூடியே இருக்கணும் அது மட்டுமில்ல இந்த தெய்வ கோவிலோட புகழ் பரவரத்துக்கு இது திரைமூடிய தெய்வ கோவில்னு எல்லாரும் கூப்பிடட்டும் தரமூடிய தெய்வ கோவிலா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கியா இந்த பேரே ஜனங்க மனசுல ஒரு ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கும் ஆமா இந்த கோவிலை பத்தி எல்லாருக்கும் எல்லா நாட்டுக்கும் செய்தி தெரியணும் இந்த இடத்தோட சக்தியை பத்தி கதைகளை சொல்லு நினைச்சதெல்லாம் இங்க வந்த நடக்குதுன்னு பிரமாதமா சொல்லு உங்க பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் நிறைவேறும்னு சொல்லு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த கோவிலை பத்தின செய்திகள் மூளை முடுக்கெல்லாம் பரவும் உங்க இஷ்டப்படியே செய்யறேன் நான் இப்பவே தொடங்குறேன் வதந்திய பரப்புறவங்க சில பேரை தெரியும் நான் சும்மா இதை அவங்க காதல போட்டா போதும் அவங்க அடுத்த நிமிஷமே இதை எல்லார் காதலையும் போட்டுடுவாங்க ரொம்ப சரி சீக்கிரம் ஆரம்பி சீக்கிரம் அதுக்கப்புறம் இந்த திரைமூடிய தெய்வ கோவில பத்தி ஊரெல்லாம் காட்டு தீயா செய்தி பரவிடுச்சு ஜனங்கள்லாம் கூட்டம் கூட்டமா இந்த கோவில பார்க்க வர ஆரம்பிச்சாங்க மகாராஜா நீங்க திறமூடிய தெய்வ கோவில போய் பாத்தீங்களா திரைமூடிய தெய்வ கோவிலா இல்லையே இத பத்தி கேள்விப்படலையே மகாராஜா லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த கோவிலுக்கு வந்து தங்களோட பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றி இருக்காங்க கோவிலுக்கு அதிசய சக்தி இருக்கு அங்க நீங்க என்ன வேண்டிக்கிட்டாலும் சரி அது உடனே நிறைவேறிடுதா மகாராஜா உண்மையாவா அப்ப நாம் அவசியம் போய் ஆகணும் நம் நாட்டு மேற்கு எல்ல யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு அதுல என்னோட படைகள் ஜெயிக்கணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க போறேன் நீங்க இந்த கோவில பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானா ஆமா மகாராஜா நானும் அந்த கோவில பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இது வரைக்கும் அங்க போனதில்லை அங்கு நிறைய வினோதங்கள் நடக்குதுன்னு நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தவிர உங்க விஷயத்தையும் நீங்க இன்னும் நிரூபிக்கவே இல்லை ஒருவேளை அதை மறந்துட்டீங்களா பேசாம நீங்களும் எங்களோட அந்த கோவிலுக்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன் நம்பிக்கை அதிக சக்தி வாஞ்சது இல்லைன்னு வரே மகாராஜா உங்களோட வர்றது என்னோட அதிர்ஷ்டம்தான் சரி நாம நாளைக்கு அந்த கோயிலுக்கு போறோம் பாருங்க பீர்பால் உங்க கண்ணால பாருங்க இந்த இடத்தோட மகிமைய எவ்வளவு பக்தர்களோ சாதுக்களும் இங்க வராங்கன்னு பாருங்க ஆமா மகாராஜா நிஜமாவே அப்படித்தான் தோணுது சரி யுத்தத்துல எப்பவும் நம்ம படைகள் தான் ஜெயிக்கணும்னு நான் திரைமூடிய தெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்க போறேன் மகாராஜா நல்ல செய்தி கொண்டு வந்திருக்கேன் மேற்கே எல்ல நம்ம படைகள் எதிரிகளை தோற்கடிச்சிருச்சு அங்க உள்ள ராஜா நம்ம கிட்ட தரணடைஞ்சிட்டாரு நீங்களே பாத்தீங்கல்ல பீர்பால் 
இந்த இடத்தோட மகிமைய பிரார்த்தனைய முடிக்க கூட இல்ல அதுக்குள்ள நிறைவேறிடுச்சு இன்னும் வேற என்ன சாட்சி வேணும் மகாராஜா என் மனசுல பட்டத சொல்றேன் எனக்கு இப்பவும் கோவில்களை விட மக்களோட நம்பிக்கை தான் எந்த ஆச்சரியங்களுக்கும் இங்கு நடக்கிற வினோதங்களுக்கும் காரணம்னு தோணுது பீர்பால் இந்த கோவிலோட சக்திய உங்க கண்ணால பார்த்த பின்னாடியே எப்படி உங்களால இப்படி சொல்ல முடியுது இனிமே நீங்க பேசுறதை நான் கேட்க விரும்பல உங்க முகத்தையும் பார்க்க விரும்பல எனக்கு உங்க மேல ரொம்ப வருத்தம் ஏ திரை மூடிய தெய்வமே மகாராஜாவுக்கு என் மேல இறக்கம் பெறக்கட்டும் அப்பதான் அவர் என்ன மன்னிப்பாரு அப்படியா அப்ப நீங்க உங்க வேண்டுதல் நிறைவேற இந்த தெய்வத்தையே பயன்படுத்துறீங்களா தோல்விய ஒத்துக்கங்க பீர்பால் அப்படியே செய்யறேன் மகாராஜா நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் பொறுங்க சுக்தேவ் சிங் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா கோவிலுக்குள்ள போய் திரை மூடிய தெய்வத்தோட கதவை திறங்க அங்க உள்ள தெய்வத்தை இங்க கொண்டு வாங்க கவலைப்படாதீங்க மகாராஜா இதுல எந்த தப்பும் இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல புரிஞ்சுப்பீங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த கோவிலை கட்டினதே நான் தான் மகாராஜா நீங்க நீங்களா எனக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது பீர்பல் நான் இப்ப எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் மகாராஜா இத பாருங்க சுக்தேவ் சிங் அந்த தெய்வத்தை கொஞ்சம் எங்க பக்கமா கொண்டு வரீங்களா இதுவா இது இது வந்து எனக்கு பிடிச்ச பூந்தொட்டி ஆச்ச ஒரு சீன யாத்திரிகர் எனக்கு கொடுத்தாரு இது என் அறையில கொஞ்ச நாளா காணாம போயிடுச்சு ஆமா மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் தான் அதை இங்க வச்சேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்றேன் அதனாலதான் சொல்றேன் நம்பிக்கை தான் எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் இந்த நிரூபணம் பத்தாதா ரொம்ப பிரமாதம் பேர்பால் சபாஷ் நீங்க சொன்னதுதான் சரி உண்மையிலேயே நம்பிக்கை தான் ஒரு பெரிய சக்தி அது கோவில விட சாதுக்களை விட சக்தி வாய்ந்தது இப்ப இந்த திரை மூடிய தெய்வ கோயில என்ன செய்யறது இதை எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் நாம ஏன் இதை இந்த நகரத்துக்கு வர்ற மக்களும் சாதுக்களும் இலவசமா தங்குற சத்திரமா மாத்தக்கூடாது அருமையான யோசனா பீர்பால் சபாஷ் சபாஷ் பீர்பால் சபாஷ் நன்றி மகாராஜ் பார்சியாவின் தூதராவைக்கு வருகிறார் வணங்குகிறேன் மாமன்னவா வாருங்கள் நன்றி மாமன்னவா நான் பார்சியாவின் மன்னரான எங்கள் மன்னரின் வாழ்த்துக்களையும் அதோடு அவர் அனுப்பியிருக்கும் ஒரு பரிசையும் உங்களுக்கு அளிக்க உத்தரவு வேண்டுகிறேன் அழியுங்கள் அழியுங்கள் இந்தியாவின் மாமன்னரான அக்பர் மன்னருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வழக்கமாக புதிர்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் நமது பழக்கத்தில் எப்பொழுது நான் ஒரு சவாலான புதிரை உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் நீங்க கூண்டுல பாக்கிற இந்த புலி செயற்கையான ஒண்ணு கூண்டையோ இல்ல புலியையோ தொடாம அந்த புலி வெளியே வரணும் மொத்தம் மூன்று வாய்ப்புகள் தான் உண்டு ஒரு ஆள் ஒரு தடவை தான் முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் இது சுவாரஸ்யமாகவும் சவாலாகவும் இருக்கும்னு நம்புறேன் தங்கள் அன்புள்ள ஷா
பீர்பால் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்ககிட்ட யோசனை இருக்கா ஆம் மன்னவா தாங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் நான் முயற்சிக்கிறேன் மன்னவா எங்களுக்கும் வாய்ப்புகள் தரணும் எப்பொழுதும் ஏன் பீர்பாலையே தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் சரி சுக்தேவ் சிங் அவர்களே என்னிடம் பாரபட்சம் இல்லை பீர்பால் நாம் இப்பொழுது இவரையே இந்த புதிரை விடுவிக்க சொல்லலாம் தங்கள் சித்தம் மன்னவா மன்னவா நம்மை மகிழ்விப்பதற்காக மாயாஜால நிபுணர் ஜாது ராமை வரவழித்திருக்கிறேன் நம் நாட்டிலேயே மிகச்சிறந்த மாயாஜால நிபுணர் அவர் நிச்சயம் இந்த புதிரை விடுவிப்பார் நீங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் அவரை இங்கு வரவழிக்கிறேன் ஆகட்டும் வர சொல்லுங்கள் நன்றி மாமன்னவா உடனே மேஜிக் நிபுணரை கூப்பிடுங்கள் மாயாஜால நிபுணர் ஜாது ராம் அவைக்கு வரல சபாஷ் நன்றி உங்க திறமைக்கு ஒரு சவால் வச்சிருக்கோம் அந்த கூண்டுல இருக்கிற புலிய பாருங்க அந்த புளியையோ இல்ல கூண்டையோ தொடாம புளிய வெளியே கொண்டு வர முடியுமா நிச்சயமா நிச்சயம் அண்ணவா நான் அதை செஞ்சு காட்டுறேன் தொடங்குங்கள் ஜமுரா அந்த மந்திர பொட்டியை திறந்து அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துக்க இப்ப ஜமுரா அந்த மந்திர பொட்டியில உட்கார்ந்துருக்கான் என்னோட மந்திர சக்தியால நான் அவனை மறைய வைப்பேன் அந்த புளியையும் இந்த பெட்டிக்குள்ள கொண்டு வந்துடுவேன் அந்த கூண்டோட திரைகளை போடுங்க ஜெய் ஜால ராகினி ஜெய் ஜால ராகினி மாய மோகினி மொட்டக்கோபுர முனி ஜெய் சுகுண சுந்தரி முட்டக்கோபுர முனி உடனே வா என் விருப்பங்கள் நிறைவேறட்டும் இப்ப அந்த பொட்டிய தரங்க காப்பாத்திங்க காப்பாத்திங்க என்னை இதுல இருந்து வெளியே கொண்டாங்க அந்த திரைய தூக்குங்க காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க தேவை செஞ்சு வெளியே கொண்டாங்க ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அதை சரி பண்ணிடுறேன் ஜாலராகினி மாய மோகினி மன்னவா ஒரு ஆளு ஒரு தடவை தான் முயற்சி செய்யணுங்கிறது இதோட விதி அதை யாரும் மாத்த முடியாது பீர்பால் நீங்க முயற்சி செய்யறீங்களா மகாராஜா அது என்னோட பாக்கியம் மன்னவா நீங்க எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தரணும் இதையெல்லாம் செய்யக்கூடிய சரியான ஆளை எனக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குடா தலிர் செய்யுங்க அவர் வர சொல்லுங்க மன்னவா நான் ஓஜா காலி பாபுவை இந்த அவைக்கு வர சொல்லி இருக்கேன் நிறைய மாயாஜால சக்தி நிறைஞ்சவர் அவர் பேய் பிசாச ஓட்டுறவர் நிச்சயமா இந்த சின்ன விஷயத்தை அவர் சாதிச்சிடுவாரு ஓஜா காலி பாபு அவைக்கு வரல ஜெய் காளி ஓஜா அவர்களே வாங்க இங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனையை நீங்க தீர்த்து வைக்கணும் அந்த கூண்டையோ இல்ல புளியையோ தொடாம நீங்க அந்த புளிய வெளிய கொண்டு வர முடியுமா ஜெய் காளி இது எனக்கு பெரிய விஷயமே இல்ல சுலபமா செய்வேன் கவலைப்படாத பையா ஒன்னையும் சேர்த்து வெளியில கொண்டு வந்துடுறேன் ஜெய் காளி ஓம் ஷூம் ஏம் கிளீம் ஓம் ஷூம் ஏம் Play, show, jai khali. 
ओम शोम ये क्लेम शोम ये काली अंद कूंडोड़ तेरे ये वेल की ये लार ये नोड़ सक्ति ये कंकुलर पारंगे इन्नो वरु वाई पमट्टू बाकी रिकर दाला है बेर बाल ये पर निंगा बुझे चीज़ सही गया मेक कन अंडे मन्ना बा मन्ना बा ये नक परुक का काच ने रंडी ईरुंब कंबी खेल बैनो सॉरी आवर केट तदा कुंडो वंद कुड़न्गे निरूपी <laughs> मनविंग <laughs> அதனால ரொம்ப தனிமையா உணர்ந்தேன் ஒரு நாள் காஜி அப்துல்லா என்ன பார்த்தாரு சையத் அலி ஏன் துக்கமாவும் சோகமாவும் இருக்க உங்களுக்கு தெரியுமா காஜி ஐயா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என் பொண்டாட்டி தவறி போயிட்டா அதனால எனக்கு எல்லாம் வெறுத்து போச்சு அடடா உனக்கு இந்த மாதிரி நடந்துக்க கூடாது என்ன செய்ய எல்லா ஆண்டவன் செயல் அதுக்காக நீ இப்படி வருத்தப்படாத நீ வாழ்க்கை பூரா கஷ்டப்பட்டிருக்க நீ ஏன் சில நாட்களுக்கு अजमीर पॉइंट वारा कोड़ा दे, अंगो वन क वार के ले, और कुरी कोल काढ़ चालू काढ़ क्या लां? सरिंग गया, अधिदास सरी, अपनी ऐसे है ना, नाले के अजमीर पोरे, अंग क्वाजा वोड़ा दरबार ले, यानक वार के ले और नाटा उंडा खटो, नंद्री का जे या ना बीट को बंदे, अड़त नाले अजमीर पोगा येर पारोगला स அது எங்க வச்சிட்டு போறது பணத்தை யார நம்பி ஒப்படைக்கிறது அப்பதான் எனக்கு காஜி அப்துல்லாவோட நினைவு வந்துச்சு நான் அது அவர்கிட்டே கொடுத்துட்டு போகலாம்னு முடிவு செஞ்சேன் அடுத்த நாளே நான் அவர் வீட்டுக்கு போனேன் நான் திரும்பி வர வரைக்கும் அந்த பணத்தை பத்திரமா வச்சிருக்கும்படி அவர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் சையத் அலி நீ திரும்பி வர வரைக்கும் இந்த பையன் கிட்ட இருக்கட்டும் ஆனா எனக்கு முன்னாடியே இந்த பையில முத்திரையை வெச்சிடு அப்பதான் இத யாரும் தரக்கலைன்னு உனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் நான் அவர் சொன்னபடி அந்த பையில முத்திரையை வச்சு அவர் கிட்ட கொடுத்தேன் அவரும் வச்சிட்டாரு நான் அஜ்மீர்ல இருந்து திரும்பினே மீதி இருக்கிற வாழ்க்கைய குழந்தைகளுக்கு அல்லாஹ்வ பத்தியும் குர்ஆன பத்தியும் சொல்லி கொடுத்து கழிக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சேன் இந்த சேமிப்புல வாழ்க்கை நடத்தலாம்னு முடிவு செஞ்சு காஜி கிட்டயே பணத்தை கேட்க போனேன் 
நீ உன்னோட மீதி வாழ்க்கைய குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து கழிக்க போறேங்கிறது நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்தா நான் உன்னோட பணத்தை பத்திரமா வச்சிருந்தேன் என்னி பாத்துக்க பணம் சரியா இருக்கான்னு நன்றி காஜி ஐயா என் பணத்தை பத்திரமா பாத்துக்கிட்டீங்க இதுல முத்திரா அப்படியே இருக்கு ரொம்ப நன்றி அரே அல்ல இது எப்படி சாத்தியம் என்னோட பொற்காசுகள் எங்க போச்சு என்னாச்சு செய்யதலி குழந்தைகள் பாடத்துக்கு ஏதாவது உதவி தேவையா மறுபடியும் எதுக்காக வந்திருக்க காஜி ஐயா நான் வீட்டுக்கு போய் இந்த பைய திறந்து பார்த்தேன் இதுல என்னோட பொற்காசுகளுக்கு பதிலா வெறும் கற்கள பார்த்தேன் எனக்கு மயக்கமே வந்துடுச்சு காஜி ஐயா நீ என்ன சொல்ல வர நீ பண்ண பைய எங்கிட்ட வச்சு போது அதை எங்கிட்ட திறந்து காட்டினியா ஒத்திரிய கூட நீதான பையில வச்ச அதுக்கப்புறமா இங்க வந்து எங்கிட்ட இப்படி பேச உனக்கு என்ன தைரியம் பேசாம வெளியே போயிடு இனிமே எங்கிட்ட இதை பத்தி பேசாத காஜி ஐயா தயவு செஞ்சு அப்படி சொல்லாதீங்க அதுதான் என் சொத்து அது இல்லாம நான் எப்படி வயசான காலத்தை தள்ளுவேன் சொல்லுங்க நீ என் மேல திருட்டு பட்டம் கட்டுற செய்யதலி மரியாதையா இங்க இருந்து வழிய போயிடு இல்ல நான் என் மேல திருட்டு பட்டம் கட்டினதுக்காக உன்னை கைது செஞ்சிருவேன் வெளிய போ உங்க கிட்ட வந்து முறையிடுறத தவிர எனக்கு வேற வழி இல்ல மகாராஜா நீங்க தான் எனக்கு என் பணத்தை வாங்கி தரணும் காஜி ஐயா பெரிய அதிகாரி நீங்க தான் எனக்கு இந்த விஷயத்துல உதவ முடியும் பேர்பால் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனையில உங்களால உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியுமா மகாராஜா எனக்கு வேற ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் உங்ககிட்ட அந்த பை இருக்கா மகாராஜா இந்த விஷயத்துல உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் வேணும் ரெண்டு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நிச்சயம் பேர்பால் அது வரைக்கும் செய்யதலி என்னோட அரண்மனை விருந்தாளியாயிருங்க நீங்க தான் குற்றவாளின்னு நிரூபணமாச்சுன்னா அப்புறம் ரொம்ப நாள் சிறைச்சாலையிலேயே விருந்தாளியா இருக்க வேண்டி வரும் நன்றி மகாராஜா ஆனா நான் உங்ககிட்ட உண்மையை மட்டும்தான் சொன்னேன் இதுல சந்தேகமே இல்லை சேவக்ராம் இது எனக்கு பிடிச்ச ஜிப்பாக்கள்ல ஒண்ணு கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருக்கு அவ்வளவுதான் நீ இந்த ஊர்லயே நல்ல தையல் காரணா பார்த்து அவங்கிட்ட இந்த ஜிப்பாவை தைக்க கொடுத்துரு ஆனா ஒரு விஷயம் நினைவுல இருக்கட்டும் அவன் தைக்கணும் ஆனா அந்த தையல் வழியில தெரியக்கூடாது நிச்சயம் ஐயா நான் இப்பவே கடை தெருவுக்கு போற இந்த வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல தையல் காரணம் உடனே கண்டுபிடிக்கிறேன் ஐயா இல்ல சேவக்ராம் எனக்கு நல்ல தையல் காரன் இல்ல ரொம்ப சிறந்தவன் வேணும் அதனால ஊர்லயே இருக்கிற நல்ல தையக்காரனா பாரு பிரமாதமா இருக்கு இது முதல்ல கிழிஞ்சிருந்ததுன்னு யாருமே நம்ப மாட்டாங்க தையல் பிரமாத போடப்பட்டிருக்கு யாருமே கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது சரி சொல்லுங்க இது யார் தச்சது ஐயா கோபாலுங்கிற ஒரு தையல் காரன் தான் அவன் தான் எனக்கு இந்த வேலையை பண்ணி தந்தான் நான் யாரை கேட்டாலும் அவன் பேரை தான் சொன்னாங்க பிரமாதம் நீ உடனே அவனை இங்க என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு எனக்கு இன்னும் சில துணிகளை அவங்கிட்ட தைக்க கொடுக்கணும்
வச்சிருந்தார் <laughs> மகாராஜா தையல்காரர் கோபால வர சொல்லுங்க தையல்கார கோபால் தர்பாருக்கு வரலாம் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க சமீபத்தில் காஜி அப்துல்லாவுக்கு வேலை செஞ்சீங்களா மகாராஜா காஜி அப்துல்லாவுக்கு பணம் இருந்த ஒரு பண பைய தைக்க வேண்டி இருந்துச்சு அது கிழிஞ்சி இருந்துச்சு நான் தான் தைச்சேன் மகாராஜா காஜி அப்துல்லாவுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுங்க ஏன்னா அவர் தான் சையத்தோட பையை கிழிச்சு அதில் உள்ள பொற்காசுகளை எடுத்துட்டு அதுக்கு அதில் கல்லை போட்டு இந்த கோபாலை விட்டு தைக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவர் தான் ஏமாத்துக்காரர் மகாராஜா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் கொஞ்சம் பேராசைப்பட்டுட்டேன் இனிமே இந்த தவறு செய்ய மாட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராஜா இவ்வளவு பெரிய பதவியில இருந்துகிட்டு எப்படி கீழ்த்தரமா நடந்துக்கிறீங்க ஜனங்க உங்க கிட்ட உதவி கேட்கலான்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீங்க அவங்களையே ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க இல்ல உங்களை என்னால மன்னிக்க முடியாது நான் உனக்கு ஒரு வருஷம் சிறந்தண்டனை விதிக்கிற சிப்பாய்களே இந்த திருடனை ஜெயில கொண்டு போய் அடைங்க சையதலி கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு உங்க படம் திரும்ப கிடைச்சிடும் அதோட உங்க நல்ல காரியத்துக்கு நானும் உதவி செய்யறேன் உங்களுக்காக நான் ஒரு மதர்சா கட்டி தரேன் அங்க நீங்க குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்பிக்கலாம் உங்களை அல்லா காப்பாத்துவாரு நன்றி மகாராஜா நன்றி பீர்பால் ஐயா பீர்பால் மறுபடியும் உங்க புத்திசாலித்தனத்தால ஒரு ஏமாத்துக்கார திருடனை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க காஜி அப்துல்லா மேல உங்களுக்கு எப்படி சந்தேகம் வந்துச்சு அது வந்து மகாராஜா அந்த சையத்தலி காஜி அப்துல்லா பைய மூடி முத்திர வைக்கவும் போகும்போது அதை சரிபாகவும் சொன்னார்னு சொன்ன போது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பணம் ரொம்ப சாமர்த்தியமா திறமையா களவாடப்பட்டிருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பையில உள்ள தையல ரொம்ப உன்னிப்பா தேடி கண்டுபிடிச்சேன் உடனே ஊர்ல உள்ள நல்ல தையல் காரனா பார்த்து வரவழைச்சு உண்மையை கண்டுபிடிச்சேன் மறுபடி நீங்க ஜெயிச்சு காட்டிட்டீங்க சபாஷ் நன்றி மகாராஜா நன்றி